。第266章温香软玉。听完林雨的一番话，小爱顿时间陷入到了长时间的沉默里，也不知道在想些什么。而林雨之所以和小爱说这些，也无非就是想让小爱能够醒悟过来。若雪，你说的很对，我的性子的确是太软弱了。我也曾经想过要改变自己，但是我做不到。我以为迁就一点，大家都能好好的，但是我现在才发现，不是这样的。说着话，小爱的眼角却是湿润了起来。在学校时，同学欺负我，出了社会。同事们却也欺负我，我不明白为什么我的生活会是这个样子。呜、哦、呜，小爱哭了，豆大的泪珠顺着脸颊滑落，宛如断线的珍珠。这是林雨没有想到的。原本他只是希望能够警醒一下小爱，但是却直接戳中了小爱的心窝子里去了。想哭就大声的哭吧，哭出来就会好受很多，这不是你的错。林雨微微叹息，柔声的说道。看见小爱哭得这么伤心，林雨一时间沉默了，有心想要安慰一下，可林雨又不知怎么去安慰此刻的小爱。想了想，林雨最终还是用手轻抚了一下小爱的秀发。不过也就是因为林雨这个不经意的动作，下一刻。小爱便直接扑进了林雨的怀里，一瞬间，林雨便僵住了。而小爱趴在林雨的肩头，不住的啜泣，似乎要将自己所受到的所有委屈都发泄出来一般。感受着怀里的温香软玉，林雨却没有半点的杂念，反而倒是有一丝犹豫之色了。他的手愣愣的放在两边，却是没有去抱住小爱的娇躯。对于小爱，林雨心底没有半点的非分之想，但也不是说小爱生的不漂亮，而是因为已经有了童诗雅的缘故。如果说100分为极品美女的话，那么小爱至少可以打85分，在众人面前也是极为亮眼的存在。不过对于林雨来说，此刻的小爱只是一个受了委屈想要发泄的小女孩，最多也就算同事之间的友谊吧。几分钟后，小爱终于是停止了啜泣，情绪也是渐渐恢复了过来。不过她却并没有急着离开林雨的怀抱，反而是享受般的紧紧抱着林雨。在林雨的怀抱里，小爱感受到了一种从未有过的安全感，仿佛这里就是她的避风港。她很享受这样的感觉，因为她已经很久没有出现这样的安全感了。又是过了片刻，小爱这才依依不舍地从林雨怀里脱离了出来。此刻的小爱双眼泛红。让人一眼便能看出他刚才大哭了一场，而他脸上的妆容也是哭花了，看起来略显狼狈，却也让人忍不住的生出怜惜之情。若雪，不好意思，把你的衣服都给弄脏了。小爱柔声弱弱的歉意道：“没事，只要你能发泄出心底的苦闷，那么一切都是值得的。现在是不是感觉好多了？”林雨微微一笑道：“嗯，我感觉好多了。”小爱脸上同样泛起了一抹暖心的笑容道：“只是一看到林雨肩头的那一片湿润，小爱便情不自禁的想到了刚才趴在林雨怀中的那种感觉，不由得。”小爱俏脸都微微泛红了起来，也不知道是想到了些什么。走吧，我们接着回去上班。不过记住我刚才对你说的，强势一点，咱们没必要怕他们。林雨鼓励道。嗯，若雪，以后我都听你的。小爱认真的点了点头，一脸坚定的说道。看到这，林雨却是不禁暗自苦笑了。他不过只是略微提点一下小爱，结果现在小爱倒是反过来听他的话了，这让林雨如何是好？不过既然已经这样了，林雨也就懒得去多想了。当林雨和小爱再次回到营销大厅的时候，陈红几人已经坐到一旁喝起了下午茶，玩起了手机。那模样别提多惬意了。林雨只是随意的瞥了一眼，随即便带着小爱来到径直的朝着里面走去。小爱，记得把地板拖了，还有门口的垃圾也倒一下。陈红冷不丁的突然说道。听到此话，小爱明显一愣，随即脸上浮现出了一抹挣扎之色，显然是在内心深处做着抉择。林雨没有说话，他只是静静的看着这一切。如果小爱没有记住他刚才所说的话，那么他也没必要去提点那么多了。不，这不是我的职责，总是指使我去，你们自己为什么不去做？一阵交锋过后，小爱突然大声说道。一瞬间。陈红几人都傻眼了，他们是万万没想到，一直性子软弱的小爱居然会反驳他们的命令。要知道，在之前这些事可一直都是小爱做的。小爱，你知道你自己在说什么吗？沈丽忍不住，当即便站起来，一脸不可思议的质问道：“我，我当时知道我在说什么。这些本就不是我的本职工作，做了是情分，不做是本分。”小爱一脸倔强的说道。这一刻，陈红四人都沉默了，又或许说是他们被小爱的话语给镇住了。而林雨看到这一幕，脸上却是浮现出了一抹欣慰的笑容。小爱总是成长了，也不枉刚才他的一番教导。没有理会惊愕的四人，林雨直接带着小爱走进了里间屋。而在林雨和小爱离开后，陈红几人却是炸开锅了。该死的，林若雪这个小贱人究竟和小爱说了什么？为什么一转眼的时间，小爱就变得如此忤逆了？陈红一脸怨毒之色的愤恨道：“红姐，这个林若雪简直太不把你放在眼中了，而且现在还教唆小爱和她一起疯，我们绝对不能让她继续待在这里。”嗯，自从这个林若雪来了之后，发生了多少怪事？她就是一个狐狸精，看见她我都心烦。一时间，几人都纷纷发言抱怨道。他不是想要实践接待客户吗？那我们就偏不让他接。我还就不信治不了他一个小小的心人。明天咱们这么干。陈红小声的在几人间说起了自己的计划。林雨不知道他现在已经成为了陈红几人的眼中定肉中刺了，人家都已经开始在算计他了。第267章穿小鞋。时间一晃又是一天过去，林雨依旧还是按着自己的生活节奏去上班。不过让林雨没有想到的是，今天黄胜居然回来了。只是此刻的黄胜一脸的阴翳，脸色很是难看，一副苦大仇深的样子，任谁看了都不舒服。而陈红几人在看到黄胜到来后，纷纷都是大吃一惊，脸色瞬间变得苍白了起来，隐隐的已经有了一丝惧意了。毕竟黄胜可
。我的意思是说，您应该多在医院里休养一星号星号体。”陈红吞吞吐吐的说道。只是话一出口，陈红便后悔了，但他想要收回，却也不可能了。此刻，黄胜能够冷静站在这里说话，那么至少便说明他的风病已经好了。而陈红提医院，这不是往黄胜伤口上撒盐吗？下一刻，黄胜的脸色阴沉可怕，显然是想起了前两天的那场他不堪回首的遭遇。现在医院已经成为了黄胜的心理阴影了。自从那天被抓走以后，黄胜差点就被关进真的精神病院了。好在他的语言功能及时的恢复了过来，这才让他逃过了一劫。不过，由于他的激烈反抗，苦头可是没少吃。一想到那天在医院里悲惨遭遇，黄胜的眼角便不自觉的抽动了一下。好了，都给我站好，集合了！黄胜大喝一声道：“这一声暴喝，足以看出黄胜心里是憋着怒火的。”没有迟疑，林雨当即也是拉着小爱赶紧站队集合了起来。只是当林雨看到黄胜此刻的脸色后，心底却是乐开了花。恐怕黄胜做梦都想不到他的悲惨遭遇会是林雨这个他想要潜规则的女人干的。而在林雨打量黄胜的时候，黄胜的目光却也是落到了林雨身上。只是这一次，黄胜却并没有多说什么。但他的眼底却是闪过了一抹隐晦的阴毒之色，显然又在憋着什么坏招呢。林若雪，我只给你一个月的时间，如果你一个月内没有开单，对不起，我们这里不适合你。黄胜冷冷的看着林雨道。听到此话，所有人都是微微惊愕，毕竟新人怎么可能那么快就做出业绩呢？一般都是三个月的试用期才对的。黄经理，新人都不是三个月的试用期吗？小爱当即忍不住的质问道。我说一个月就是一个月，怎么你在质疑我的决定？黄胜眉头一挑，看向了小爱道。突然被黄胜盯上，小爱有种如坠冰窟的感觉。一想到自己刚来时，黄胜对自己的骚扰，小爱便是一阵心底发寒。直到最近，黄胜对他的骚扰才算是少了很多，这也让小爱很是庆幸。而现在再次得罪黄胜，小爱不可避免的又担忧了起来。好，就一个月时间。林雨这时却是答应道。听到林雨的话语，黄胜却是突然一愣，似乎是没想到林雨居然答应的如此干脆。嗯，怎么回事？他拼了命的想要做销售，难道不是很看重这份工作吗？为什么现在这么爽快答应了、啊？不免的，黄胜开始心底暗自心惊的揣测了起来。黄胜之所以提出这个条件来，并非是想真正的开除林雨，而是想要让林雨知难而退，乖乖的听从自己的摆布。但是今天，黄胜失算了，不由得，黄胜的眼睛微眯了起来，似乎在思索着什么。直到此刻，黄胜才发现自己似乎有点看不透林雨了。这个星期，你们每人必须要给我开一单，不然扣掉二百块作为处罚。想了想，黄胜突然又再次说道。一听此话，众人又是一惊，毕竟他们的底薪本就不高，如果再这样东扣西扣的话，那一个月。也就没多少钱了，特别是像林雨和小爱这样的新人，没有开单的提成，就只能拿着微博呢死工资度日。对了，艾可和林若雪都纳入绩效考核标准，你俩没有开单，我会一视同仁。黄胜继续说道。到了此刻，林雨又怎么不明白？这个黄胜还真是和自己杠上了，自己不过才来工作了三天而已，结果黄胜便迫不及待的想要故意刁难自己，这不是摆明了要给自己穿小鞋吗？不过林雨原本就没有对那个所谓两千底薪有所看重，所以他没有多说什么。任由黄胜自娱自乐，见到林雨依旧还是一脸淡然的，没有任何反应。黄胜这下子是真的着急了，抓不到林雨的软肋，他还怎么逼迫林雨就范？对了，陈红，你们记得多多照顾一下林若雪，她是个新人，你们老员工就应该多多关照她一下。黄胜鬼笑了一下，道：“这句话就像是监狱里的暗语一样。”陈红几人在听到黄胜的话语后，当即便明白了什么，随即脸上也是浮现出了一抹鬼笑来。黄经理，你放心，我们一定会好好关照若雪妹妹的。”陈红一脸媚笑的说道，话里的意思可就耐人寻味了。而一旁的小爱似乎也明白了这其中的意思，她的脸上瞬间便浮上了一抹焦急之色来，但却又无可奈何。好了，今天的早会就到这里，你们各自去工作吧。说完，黄胜便径直的朝着休息区最里面的一间办公室而去。待到黄胜离开，小爱这才拉着林雨来到了一边。若雪，你是不是也得罪黄经理了？现在麻烦了，他刚才可是摆明了要故意给你穿小鞋。小爱一脸焦急的说道：“嗯，难道你也被他骚扰过？”林雨听出了小爱话里的意思，不免询问道。一时间，小爱却是变得犹犹豫豫了起来。嗯，他总是借着工作的名义，想要对我动手动脚。还好我当时没有让他如愿。小爱弱弱的解释道：“既然如此，那你为什么不选择离开这里？”林雨不解道：“我我这也是第一次参加工作，因为没有经验的原因，所以我想咬牙坚持做下去，也算是对自己的一个交代了。”小爱一脸坚定且倔强的说道：“可以看得出来，小爱骨子里其实是有一股自己所坚定得信念的。她的倔强虽然看起来很幼稚，但却也让人不禁为之感到心疼。”第268章，坐冷板凳。想了想，林雨决定还是帮人帮到底。以后要是黄胜再来骚扰你，你就告诉我，我帮你摆脱他的纠缠。”林雨一脸认真的说道。“若雪，这样会不会不太好？要是因为我，你再得罪了黄胜，那岂不是影响到你的生活了？”小爱一脸感激的同时，也有一抹焦虑浮现出来。“没事，别人怕他，但我不怕。你把心放肚子里就好了。”林雨微微一笑，很是自信。看到林雨脸上和煦的笑容，小爱一早上郁闷的心情都缓解了几分，似乎林雨那种发自内心的愉悦可以感染人一般。“若雪，那个黄胜太过分了。”你不过才来了不到三天，结果他就
。如果林雨林工资都不在乎，那为什么还要来这里上班？算了，一时半会也解释不清楚，以后你就明白了。林雨无奈道。见此，小艾当即也不再多问。对了，今天是周末，看房的客户会比较多，到时候我们把握机会，一定会开单的。小艾突然说道。闻言，林雨不置可否的点了点头。反正他的任务就是卖十套房的目标，如果能够快速完成这个任务，林雨当然是喜闻乐见的。时间一分一秒过去，在上午十点左右的时候，便陆续有看房的客户来到了营销大厅。只是陈红几人都是销售老手了，所以眼光鸡贼的很，大老远的便主动迎了上去，开始带着看房的客户四处转悠讲解。而在接待客户方面，众人都是按照顺序来，也既是一人接待一个。而林雨因为是新人，所以直接安排到了第七的位置。至于小爱，则是第六的位置。坐在前台，林雨看着大厅里来来往往的各色面孔，心境却是古井无波。虽然这是林雨第一次接触到销售的工作，但是他却没有半分的紧张感觉。眼看小爱也接待了一个客户去看房，下一个客户就该轮到林雨了。但就在这时候。率先接待完客户的陈红，却是几步快跑了上去，将刚进门来的一对中年夫妻给接待了。看到这一幕，林雨眉头不禁一皱。虽说做销售的都讲究个人实力，但是这么不守规矩的抢客户，恐怕陈红是故意而为之了，摆明了就是给自己难堪。想到这，林雨美眸不禁微眯，心底开始思量起来。没有去找陈红理论，林雨依旧还是静静的坐在自己的位置上。他倒想看看陈红几人到底在玩什么把戏。而陈红在看到林雨竟然无动于衷后，脸上却是不由泛起了一抹冷笑。哼，我还以为你多厉害呢。现在被我抢了客户，不也拿我没有任何办法了吗？陈红暗自在心底想到，一念及此，陈红心底顿时间便有了一个更大的主意。很快，陈红便联合沈丽、赵倩、高思琪、张晓彤一起针对起林雨。后续进来的所有客户，陈红几人都一一抢先接待了过来，不给林雨丝毫接待客户的机会，直接就将林雨给排挤在外了。营销大厅里，所有人都是一副忙碌的状态，唯有林雨一个人还静静地坐在前台里喝风，显得很是格格不入。就连小爱也是接待了一个客户，前前后后的忙碌着。人就是这样，一旦他觉得你好欺负，那么便会变本加厉的欺负你。他不会因为你的退让而有所收敛。陈红几人现在就是这样，在看到林雨拿自己等人毫无办法后，他们便变本加厉了，完全就不给林雨丝毫接触客户的机会。殊不知，林雨不过是在下一盘更大的棋罢了。现在的意识退让，那是林雨在为后面的计划做着准备。红姐，你这个主意真棒，直接就让林若雪这个狐狸精坐了冷板凳，我看他还能坚持多久。沈丽一脸戏谑的看着林雨，对陈红说道：“哼，他不过一个新人而已，有什么可豪横的？还真以为。”我们拿他没办法了，赵倩当即也是不屑说道：“好了，你们记住，看紧了林若雪，不能让她接到任何客户。我还不信治不了她了。”陈红一脸洋洋得意的说道。说着话，陈红还将目光投向了一旁正在坐冷板凳的林雨。看着陈红几人对自己的投来挑衅的目光，林雨却仿佛没有看见一般，直接无视了。这让陈红很是愤怒。原本他还以为能从林雨的脸上看出点什么担忧、焦虑来，但是却直接遭遇到林雨的无视了。这简直就是最大的侮辱了。很好，林若雪，我看你。还能傲气到什么时候？暗中愤恨地嘀咕了一句，陈红便继续投入到针对林雨的计划中去了。不多时，陈红几人便接待了五波客户，他们没有选择一对一接待，而是由陈红一人负责接待五个客户，为客户讲解规划图和沙盘。至于沈丽和赵倩几人，则是负责垄断所有的客源，不给林雨丝毫的机会。眼看时机差不多了，林雨这时候却是突然起身，朝着陈红所在的规划图方向走去，而陈红也是第一时间就注意到了林雨的动态。说实话，他不怕林雨过来闹，他怕的反而是林雨一声不吭的坐冷板凳。如果今天林雨因为接待客户的原因而在楼盘大闹一场，那么陈红便能借机让公司开除林雨了。不得不说，陈红几人想到的办法确实还是阴毒有效的，换做其他人，恐怕还真的被陈红几人给欺负了。但是很可惜，他们遇到了林雨这个不走寻常路的怪人。林若雪，你过来干什么？难不成还想抢我们的客户不成？不待林雨靠近，沈丽便直接拦在了林雨面前，冷冷道：“我干什么需要向你汇报吗？”林雨冷冷一笑，反问道。闻言，沈丽的脸色瞬间便变得很是难看，牙齿都咬得咯咯作响，却是拿林雨半点办法都没有。第269章屁神驾到，没有理会一脸阴沉的沈丽，林雨径直的来到了陈红所在的楼盘规划图旁边站定。而陈红在看到林雨到来后，心底却是不由泛起了一抹冷笑。终于还是撑不下去了吗？我倒要看看你敢不敢和我闹事！心里想着，陈红便挑衅的看向了林雨。林若雪，你来这里干什么？他们可都是我的客户，你就算想要抢单，也不看看你有几分资格。陈红压低了声音。对着林雨戏谑一笑，道：“他就是要刻意激发出林雨的怒火来，事情闹大了，不好收场了。最后的过错一定都会算在林雨的身上。”面对陈红的刻意挑衅，林雨却是无动于衷，反而是一脸神秘莫测的笑容，看着陈红：“我过来学习学习不行吗？难道你连这都要管？”林雨轻笑一声道：“从始至终，林雨别说一丝怒火了，就连眉头都没有皱一下的，这让陈红很是不解。如果此刻换作是他被抢了客户，说什么都要不顾一切的大闹一场，但是林雨却没有。一时间，陈红感觉自己似乎看不透林雨了。不过……虽然心底泛起了疑虑，但陈红还是没拿林雨当回事。见林雨竟然真的没有半点要故意捣乱的嫌疑后，陈
就在众人都认真听着陈红讲解楼盘规划图和未来发展趋势的时候，一道不合时宜的声音却是响彻在了整个大厅里。不，这道奇怪的声音悠久而绵长，虽然沉闷，但却是让人感觉无比的熟悉。而在这道奇怪的声音响起后，只见陈红的脸色却是突然变得异常难看了起来，隐隐的更是出现了几分不自然的痛苦之色。不过，这第一声有点微小了，所有众人都没有太过注意，只当是其他地方发出的异响。唯有林雨此刻却是露出了一抹饶有趣味的神色来。下一刻。又是一道悠远而绵长的异响声传了出来。不不不！这一次，众人都听得很是清晰，纷纷将目光聚焦在了陈红的身上，因为这声音就是从陈红身上发出的。如果说先前众人都没有听清楚是什么动静，但是此刻众人却是纷纷明白了，这 T M 就是放屁的声音啊！不由得，众人看向陈红的目光都是变得怪异了起来，却是纷纷忍不住的憋着笑呢。碍于场面，大家都是偷着笑，没有大声的笑出声来，所以这倒也没让陈红显得太过难堪。视线转向陈红，只见他此刻的脸色微微涨红。一抹痛苦的扭曲之色浮现在面颊上，给人的感觉十分的怪异。接下来我给大家讲一下以后周边规划，虽然有几分难受，但是陈红依旧还是拿着激光笔对着规划图开始讲解。只是他的表情格外的精彩，痛苦扭曲之下的脸庞显得异常的狰狞，让人看了很是不舒服。如果此刻有人拿手机拍下来，直接就可以做成搞怪的表情包了。嗯，讲个规划图而已，脸色至于这么难看吗？搞得好像我欠你一百万似的。这女的什么表情啊？怎么看起来怪怪的，跟死了爹妈一样？他该不会是在练川剧变脸吧？怎么表情如此丰富多彩？一时间，围观的所有客户都不禁暗自纳闷道。谁知就在这时，一声小孩的啼哭声却是突然响彻在大厅里。哇，呜、哦，妈妈，太可怕了！这个阿姨她为什么要扮鬼吓唬我？一个小女孩一脸委屈地指着陈红道。这一刻，气氛瞬间安静了下来。谁都没有料到，陈红的古怪表情居然把人家小孩子都给吓哭了。陈红的脸色瞬间变得很是尴尬，勉强挤出了一抹比哭还难看的笑容来。小朋友，阿姨没有吓唬你啊。不信你再仔细看看，陈红强忍着腹中的疼痛，一脸和蔼可亲的说道。不过，小女孩转头看了一眼陈红后，随即哭的却是更大声了。不要，你不要过来！见此情况，小女孩的母亲当即便不悦的看了一眼陈红，然而抱着小女孩便离开了陈红的视线。小孩子被抱走，气氛瞬间又恢复了几分。陈红虽然尴尬，但还得继续讲解不是？所以，她立马又开始讲解起规划图来。然而，下一刻又是一阵连环炮声响起了。不不不不不！这一次的屁声格外的响亮，整个营销大厅都听得清清楚楚。先前还是憋笑的众人，此刻却是再也忍不住了，纷纷捧腹大笑了起来。哈哈哈哈，嗯，看来这位小姐的肠胃不是很好啊。放屁简称排气是人体的自然现象，大家都是一样，这没什么可耻的。一时间，众人都纷纷你一言我一语的议论了起来。大家都是成年人，虽然陈红的屁声很是不合时宜，但众人也就一笑了之了，并没有太过放在心上。一通连环屁后，陈红的脸色却是好了很多，就好似肠胃通透了一般。虽然他是舒服通透了，但是众人却是不好受了。连环屁后就是一阵恶臭袭来，直接席卷全场了。众人纷纷连忙用手捂住了自己口鼻，然后做事要扇走那些难闻的气味。你可以想象，在一个大厅里，众人捂着口鼻扇空气的画面吗？这一幕看在林雨的眼里，别提多么的滑稽了。到了此刻，陈红的脸色已经涨红成了猪肝色了，就差挖个地缝钻进去了。好在这一次连环屁后，陈红感觉自己的身体好多了，应该不会再出现刚才放屁的尴尬一幕了。所以他轻咳了两声，示意众人再次听他讲解规划图。嗨嗨。我们接着讲一下楼盘周边的规划。随着陈红话音的响起，众人顿时间又被吸引了注意力过去。只是大家都捂着口鼻，似乎生怕陈红在放毒一样。而一旁的沈丽、赵倩、高思琪和张晓彤，在看到陈红的窘态后，也是纷纷忍不住的捂嘴偷笑了起来。第270章，崩出翔了。你们说红姐今天这是怎么了？为什么要在这个时候放屁，而且还那么大声？沈丽一脸憋笑的表情，对着其他三人小声说道：“可能是吃坏肚子了吧，放屁过后就没事了。”赵倩也是忍不住笑意的回答道。我真怕红姐待会再来一个连环屁，到时候别把客户给吓跑了。高思琪抿嘴偷笑道：“要不你们谁去顶替一下红姐？我看她脸色好像不是很好。”张晓彤一脸忧色的说道：“放心，没事的，红姐应该只是一时忍不住放了个连环屁，这是正常现象。”沈丽毫不在意的解释道。然而就在几人谈笑间，规划图那边却是再次炸开锅了。卧槽！卧槽！卧槽！这是什么情况？我 T M 看到了什么？这难道就是传说中的喷出翔了吗 ？Oh my god！ 我的天啊！喷泉我见过，但是这喷翔我还是第一次见到。太 T M 刺激了，不行了，太臭了，我受不了！大家快跑毒吧，简直太过分了！放屁也就算了，你 T M 居然还当着我们的面喷翔，我感觉我的眼睛受到了侮辱。这一刻，在场所有人都愣愣的看着前面的陈红，目光中尽是不可思议和难以置信的神色。不为别的，实在是此刻陈红太让人不忍直视了。只见陈红此刻正一脸呆滞的站在规划图前，而他的包臀裙下面却是狼藉一片。污秽之物流的满地都是，更有一些还顺带着陈红的肉色丝袜缓缓的往下流，那样子别提多么辣眼睛了。就在刚才，陈红还一脸正色的讲
，洪水决堤了一般。放屁都能崩出墙来，陈红简直刷新了众人的三观，更别提还是一滩烂稀泥。任谁都没有想到会发生这样一幕，就连始作俑者的林雨此刻也是一脸震惊。死！今天这张臭屁卡貌似威力有点大了呀，想都给喷出来了。林雨暗自在心底惊叹道：“到了此刻，现场的气氛算是完全混乱了。别说什么看沙盘、看规划图了，所有人现在只想着逃离此地了。实在是这里的味道太过浓重了。高浓度的连环屁配合新鲜出炉的屎香，直接污染一方天地。哦，我受不了了，先走一步。”人群里，一个中年男人率先朝着门外跑去。太 TM 辣眼睛了，我是来看房的，不是来看你表演喷翔的。走了。又一人说完，便朝着营销大厅外跑去。这这屁的威力太大了。一不小心都把屎都给崩出来了，我甘愿称你为最强屁神。一瞬间，大厅里看房的客户跑了一大半，大家都鱼贯而入，便朝着门口涌去。看了看一脸呆滞的陈红，林雨轻笑着摇了摇头，随即跟随人群朝着外面走去。对于陈红的遭遇，林雨没有半点的怜悯之心，一切都是他自己咎由自取的代价。哎，大家别走啊，这只是一个意外。沈丽焦急的冲着众人喊道，但是没人理他。大家此刻都顾着跑毒了，谁还听他在这瞎逼逼？看了看离开的客户，又看了看正一脸死灰呆滞的陈红，沈丽四人当即便傻眼了。纵然此刻这里恶臭难闻，但这一大堆的烂摊子等着他们去收拾呢。完了，完了，这周的业绩肯定不能达标了。沈丽一脸颓然地说道：“哎，现在不是说这些的时候，你们快去看看红姐的情况吧。”赵倩提议道：“呵呵，你怎么不去？为什么要叫我们去？”张晓彤捂着口鼻，一脸嫌弃地反驳道：“张晓彤，你什么意思？平时你不是一口一个红姐叫的亲热吗？现在怎么退缩了？”赵倩顿时间也怒了，立马开撕道：“一瞬间，四人间便闹起了内讧。远处的陈红压根就没人搭理了。”出了营销大厅，林雨深深地呼吸了一口新鲜空气，这感觉别提都舒服了。和林雨一样的，还有那些刚从里面出来的人，大家都是贪婪的呼吸着新鲜空气，就好似一条快要渴死你遇到了水一样。哎，真是晦气！本想着趁周末来看房的，结果一早上就遇到这么扫兴的事，可不是吗？放屁也就算了，还 T M 随地大小便，还有没有一点公德心了？买个房也能遇到此等事件，我也是醉了。大家都散了吧。一时间，人群里都纷纷你一言我一语的交流了起来。看到这，林雨的眼睛却是不由一亮。他等待已久的机会终于是来了，大家都静一静。对于今天发生的突然事件，我表示很抱歉。不过这并不影响我们看房。现在样板房已经开放了，大家跟随我一起去实地看一下花园和样板房好吗？林雨站在人群里，放开声音朗声道。突然听到林雨娇柔的嗓音，众人都是一愣，随即纷纷看向了林雨。而这一看，众人却是纷纷露出了一抹惊艳的神色，无比为林雨的娇嫩的脸蛋和曼的身材而折服。美女，你说的是真的吗？可以去看样板房和花园？人群里当即便有人忍不住的询问道。嗯。最近样板房和花园刚刚开放，大家可以现在去提前感受一下，就算是体验一下以后住在这里的感觉了。林雨再度说道：“我看可以，反正这营销大厅我是不敢待了，去实地感受一下房子和花园，看看环境怎么样。”又一人随之附和道：“那还等什么？我们赶紧过去看一下吧。”人都是从众心理，有了人带头，其他人当即便也一路跟随了过来。林雨没有犹豫，当即便带着众人一路浩浩荡荡的杀向了小区花园和样板房。别人都是一个人带一波客户，而林雨却是一个人带一群客户过去，规模简直吓人。当然，也有人是因为林雨的美色而选择跟随过去看看的。毕竟美女是很养眼的，不是？他们看着林雨在前面一扭一扭的屁股，那样子别提多猥琐了。第271章，放养式看房。男人嘛，见到漂亮的女人总是想要多看两眼，哪怕自己老婆就是旁边。这不，有一个中年男子，目光一直聚焦在林雨的屁股上，哈喇子都快流出来了。好看吗？中年男人身边跟随的女子不悦地问道。好看，没有思考。中年男人脱口出道。只是这话音刚出口，中年男人便反应了过来，心知坏事了。好看是吧？我让你好看，我让你好看。中年女人一脸愠怒，然后在中年男人的腰间一阵扭动。啊！中年男人惨叫一声，当即便不敢再去盯着林雨看个不停了。一群人发生了这么有趣的一幕，大家都不禁哄笑了起来，将刚才喷翔的不悦心情给冲淡了不少。在林雨带领下，一群人终于是来到了新建的冰河世纪城花园里。虽然现在楼盘还没有完全完工，但是基本上的一些设施都已经建设完毕了，所以此刻众人看去，花园里一片绿意盎然，花草树木繁茂，景色当真是不错。大家看。这里就是我们楼盘做的绿色植物园，里面栽种了许多的明树、桂花树、红枫树以及玉兰树等。林雨走在前面，如同一个导游一样，向众人介绍着花园里的景观。生活在这样一个被植物包围的小区里，空气都是清新无比，用森林氧吧来形容也不为过。试想一下，你每天早上起床打开窗户，看到的都是一眼的绿色植物、鸟语花香的景致，想必你一天的心情都是愉悦无比的。而众人在听完林雨的一番介绍后，也是纷纷忍不住的点头称赞，觉得林雨讲的非常有道理。嗯，说的非常有道理，这里的环境的确非常不错。居然还有泳池，设施比我想象的还要完善，不错不错。一时间，众多看房的客户也是议论交流你起来。待众人看完了花园后，林雨这才又带着众人朝着 A 栋楼的样板房而去。坐电梯的时候，由于人太多，所以直接分成了三波乘坐。林雨
，小爱也正带着一个客户在看房，只是小爱带着的是一对年轻小情侣，所以看房看得很仔细。恰好就赶上林雨也带人前来看样板房了。若雪，你也带客户过来了？小爱一脸欣喜之色的讶然道：“嗯，带过来实地看看。”林雨笑着回应了一声道：“若雪，待会你可注意一点，一定要紧跟客户介绍和交流，最好是能套出客户的真实需求，这样方便我们后期杀单。”小爱怕林雨待客经验不足，所以小声的附在林雨耳边说道。只是林雨听完后却是一脸苦涩。我的客户都是放羊式的散养，哪里顾得过来？林雨苦笑道。小爱听完林雨的解释，当即便愣了一下，似乎还没有反应过来林雨话里意思。结果就见电梯门打开，随即一大群人陆陆续续的走进了样板房里，瞬间整个样板房都被挤得水泄不通了。小爱一脸震惊的看着这么多客户，一时间竟是怔住了。小林啊，这个样板房是多大面积的？一个身穿灰色休闲夹克的中年男人打量着房间，然后询问林雨道：“这个样板房是88平的小三房户型。”林雨急忙回应道。对于这些楼盘的户型，林雨记得清清楚楚。谁叫他有过目不忘的本事呢？小林，这个样板房的装修风格我很喜欢。如果我们买了房，是不是精装交房？又一个年纪近三十岁左右的女客户询问林雨道：“对，都是精装交房，风格都是和样板房统一的。”没有迟疑，林雨又是急忙回应道：“直到此刻，小爱才算是后知后觉的反应了过来，她也终于是明白林雨刚才话里的意思了。”若雪，你你该不会是把今天来看房的客户都给带过来了吧？小爱一脸震惊的小声询问林雨道：“嗨。”我就说带他们随便看看，结果他们就都跟来了。林雨一脸郁闷的说道：“看见林雨这个郁闷委屈的表情，小爱都想打人了。别人带一个客户都得连哄带骗的，结果林雨倒好，全给带过来了。这么多人看房，怎么说也得成交一两单吧？林雨今天肯定是稳了。”电光火石间，小爱便已经在心底想到这么多。若雪，你你不要生在福中不知福好吧？我都快羡慕死你了！快告诉我，你是怎么忽悠这么多客户过来的？小爱一脸羡慕的看着林雨询问道：“什么叫忽悠？我这是靠自身魅力好吧？”而且我都是放养，任由他们自己看，不懂的再问我。林雨随口说道。听完，小爱觉得自己不能再这样和林雨说话了，因为她觉得这样会把自己给气死。当真是人比人，气死人啊！哼，若雪，你太坏了，不打扰你带客户了，我先走了。说完，小爱便带着自己的两根独苗客户，然后钻进了电梯里。等到小爱走了，整个样板房便就只剩下林雨和他的一众客户们了。因为有这三个户型的缘故，所以大家都是分散在三个样板房里看个不停。期间，林雨又回答了众人很多的疑问。然后将户型的优劣势都给众人分析了出来，以便帮助众人挑选户型。只是林雨所不知道的是，他的这个举动是销售一行中的大忌。按照正常的销售理念，所有户型只说好处不说坏处，就算有缺陷的户型，也得给他圆回去，尽量把缺陷给忽略掉，因为这样更有利于成交。不过却也因为林雨不懂这一点，说了实话，所以大家都对林雨的话语很是信服。众人在样板房待了近半个小时后，便一起打道回府了。可以看得出来，大家似乎都对这里的房子比较满意，脸上竟是洋溢着愉悦的神情。只是一想到营销大厅里的特殊情况，林雨便决定暂时先不回营销大厅。第272章无耻至极。此刻已经临近了中午时分，林雨直接带着众人来到了营销大厅外的乘凉椅处坐了下来。好在这里摆放的桌椅足够多，近二十人也能完全坐下来。而在营销大厅里，保洁阿姨正在进行大扫除呢。陈红不知所踪，也不知道是去哪了。至于沈丽、赵倩、高思琪和张晓彤，则依旧站在营销大厅外面透着气。在看到林雨竟然带着一大群客户回来时，四人都直接傻眼了。纷纷是一脸惊疑，不定的看着林雨，还没有反应过来发生了什么事。嗯，林若雪，她怎么和这群客户在一起？这不是我们刚才接待的客户吗？为什么会和林若雪在一起？难道林若雪带这群客户去看样板房了？林若雪这个骚狐狸，我就知道他没有安好心，原来竟然是带着我们的客户去看房去了。一时间，沈丽四人都是一脸愤恨的盯着林雨议论道：“不行，我必须要去抢回我的客户。”沈丽沉声说道，随即便朝着坐在凉椅上一众客户走了过去。王先生，您这是去看房了吗？感觉怎么样？如果有喜欢的户型，我这边可以帮你算一下价格。沈丽一脸媚笑的讨好一个中年男人道：“哦，是你啊，房子我看了，挺好的。不过我在等小玲，她会帮我算的。”王姓男人扫了沈丽一眼，随口道。一听此言，沈丽当即便愣住了。原本他还想趁机占一个林雨的大便宜，自己办到截胡一个客户，但是现在看来，人家就只认准了林若雪，对他压根就没有搭理的意思。王先生，我是林若雪的同事，我给你算价格也是一样的。沈丽不甘心，还想争取道：“行了，你也别把我当傻子。”虽然我没有做过销售，但是对你们这一行还是多多少少有一点了解的。小林带的我，所以我便算是他的客户。如果我在你手里买了房，那岂不是就让小林姑娘白忙活了？王姓客户一脸精明的说道。当年被人拆穿了自己的小心思，沈丽顿一时间变得很是尴尬。走也不是，不走也不是，当真是进退两难。与此同时，赵倩、高思琪和张晓彤也是正遭遇同样的一幕。之前他们所接待的客户，现在都不搭理他们了，纷纷都只认准了林雨来给他们计算房价。刚出营销中心的大门，林雨便看到了这一幕，这就连林雨自己都没有想到。他不过就是顺水推舟的带众人去看了一下样板房，结果现在大家都认准了他来接待了。拿着置业计划书和计算器，林雨径
然后开始了计算房价。好在之前林雨刻意记了一下房价计算公式，所以此刻倒也信手拈来。看着坐在人群里认真算着房价的林雨、沈丽四人，都露出了羡慕、嫉妒、恨的目光。如果今天没有发生陈红那档子事，或许现在他们都该成交好几套房了。但是现在这一切都被林雨和捡了便宜。越想，沈丽四人就是越气。不行，咱们不能让林若雪就这么轻易的开单。就算把他客户给搅黄了，也在所不惜。沈丽突然一脸怨毒的提议道：“好，咱们现在就去找林若雪理论去。”说着话。沈丽四人便朝着林雨走了过去。林若雪，他们都是我们的客户，你凭什么要横插一脚进来捣乱？你知不知道你已经严重违反了公司制度？一上来，沈丽便一脸趾高气扬的怒斥道：“没错，你这是恶意竞争，抢客户。就算成交了，也不算你的业绩。”赵倩也是怒声道：“林若雪，用如此卑鄙手段抢客户，你难道不觉得羞耻吗？”高思琪沉着脸冷声道：“林若雪，现在后悔还来得及，不然捅到黄经理那里去，你就等着被开除吧。”张晓彤一脸愤恨地指着林雨道：“突然遭遇四人的无端指责，林雨却并没有半点意思，反而是停下了计算房价，抬头一脸戏谑地看向了四人。说完了吗？说完了就走开点，别影响我和客户谈生意。”林雨一脸淡然地说道，却是压根就没有把沈丽四人的话语放在心里。林若雪，你你怎么这么无耻、啊，还要点脸吗？沈丽当即便怒了，指着林雨便辱骂道：“呵呵，你们之前在接待客户的时候怎么不讲规矩？现在和我谈规矩了？你们自己没有接待好客户，然后现在大家都只信服我，所以。”这算是抢客户，论无耻，你们能再强一点吗？林雨怒极反笑道：“你们说我抢客户，那敢问谁是你们的客户？你们是做了记号，还是写了名字？现在你们就给我指出来！如果他真的愿意承认是你的客户，那我绝无二言。”林雨接着朗声道：“听到此话，沈丽四人直接傻了，他们没想到林雨的言辞居然如此犀利，当真是字字诛心，直刺他们的心头。”张了张嘴，沈丽却又是找不到半点反驳的话语来。而那些原本就对沈丽四人印象不怎么好的客户，此刻在看到沈丽四人的为人后，当即便更加厌恶沈丽四人了。你们四个还能要点脸吗？欺负一个小姑娘算什么本事？再说了，我们买房愿意找谁就是谁，和你们有半毛钱关系？人群里，一个脾气火爆的风韵少妇忍不住的开口怒斥沈丽四人道：“不得不说，这风韵少妇的火力值简直爆表，直接对的沈丽四人哑口无言。”小林妹妹，你别理会他们，我这直接预定了一套一百平户型的，待会你帮我办理合同。风韵少妇又转头对着林雨说道：“听到风韵少妇竟然称自己小林妹妹，林雨心底一时间五味杂陈，怎么听怎么怪异。”此刻，林雨只想大声地告诉所有人：“我不是妹妹，我是汉子，啊，宁折不弯的汉子。”啊。第273章，沙丹见到客户居然都帮着林雨说话了，沈丽四人当即便傻眼了，愣愣的半天都说不出一句话来。而他们之前准备的捣乱计划，此刻也是不攻自破了。眼看众人看待他们的目光都变得不一样了，沈丽四人当即没脸再待下去了，纷纷转身便回到了营销大厅里去了。而沈丽四人一走，现场气氛便也缓和了下来，大家都是一脸和煦的看着林雨：“小林妹子，我也预定一套一百平的户型。”要16楼的，你帮我算算价格。又一个中年老大哥对着林雨开口道：“我预定一套88平户型的，要8楼的，我要最大126平户型的，要15楼的。”一时间，大家都争先恐后的报出了自己的买房需求，似乎生怕被人买走了一般。好，大家别急，都耐心等待一下，我这就为大家准备合同。林雨赶紧起身安抚众人道：“一场普通的看房，结果现在直接被林雨给整成了一个抢房现场了，火爆销售的场面，简直不要太热闹。”接下来，林雨先是帮众人将三个户型的价格都给算了出来。存在的差异也无非就是楼层之间的选择了。然后林雨又和已经确定要买房的客户办理购房合同。一时间，林雨忙的是不可开交。从中午到下午，林雨几乎都是在各个客户间来回跑个不停，连饭都没来得及吃。而这种火爆的销售场面，却也是引起了营销部经理黄胜的注意。黄胜特意从办公室里出来，就是被林雨造成的动静给吸引的。不过他的脸色却是不怎么好看，毕竟这不是他想要看到的效果。他更希望的是看到林雨处处受制。然后迫不得已乖乖听从他的摆布，只是一想到今天陈红的怪异之处，黄胜便感觉事情有点蹊跷了，所以他并没有急着去找寻林雨的麻烦，反而是开始思索起下一步该怎么针对林雨，好让林雨乖乖就范。对于黄胜的阴谋诡计，林雨此刻不知情，不过他就是知道了，也不会放在心上。在经历了几个小时的谈单签合同后，林雨终于是成功售出了七套房，这个业绩简直可以用恐怖来形容。林雨今天一个人的业绩就可以抵过所有人了。不过，此刻还有最后一个正在犹豫不决的客户。如果能拿下这一单，那么林雨一天就该卖八套了。而对于这样犹豫不决的客户，林雨想到了自己前两天刚学的杀单手法，那就是直接帮客户做主。适时的时候，还可以给客户制造一点紧张感出来。刘先生，你其实完全没必要考虑那么多，这套房你自己觉得好就行了。既然价格能接受，小孩读书，我们这里也是学区房，周边配套也是非常完善，出行也方便，你还在犹豫什么呢？林雨一脸真切的说道。客户刘先生没有说话，显然还在沉思。刘先生。你把你的顾虑说出来，我帮你分析分析。林雨接着又道：“这一次，客户刘先生终于是开口了。我现在顾虑的是以后房子够不够住的问题。家里五口人，三房有点太小的感觉。我和我爱人还想着二胎，以后房子就更不够
。到此，林雨却是浮上了一抹自信的神色来。他不怕客户有顾虑，他就怕客户有顾虑却不说出来，这才是做销售最难办的。刘先生，咱们先说房子面积的事。8 8平小三房已经不算小了，赠送面积还有十多平呢。而且现在你们一家五口人不是刚好够住吗？至于你说的要二胎，等到那个时候，你完全又可以再换一套大一点的房子了。我这么跟你说吧，现在的房价都是逐年在涨的，你永远无法用今年的价格买到明年的房子。其实买房也是一种投资，等到房价涨了，你们再换房不也宽裕了很多吗？林雨一连不间断的说道，听得客户刘先生是一愣一愣的。你说的对，房价确实是每年都在涨，这点不假。刘先生一脸认同的说道。所以现在能买就赶紧买，别等错过了上车的机会时后悔。至于你说的房贷问题，我这里也给你算清楚了，首付二十万，月供也才两千多块不到。如果等到后期房价涨了，你完全可以赚个差价。直接转手就卖出去，到时候你不光不用还房贷，还能大赚一笔。林雨接着开导道：“这样吧，我这边再给跟我们领导申请一下优惠，为你争取一个最低折扣，怎么样？”林雨询问道：“嗯，如果能再优惠，自然是最好不过的了。”刘先生一听，当即便来了兴趣。我也不敢保证一定能申请到，所以你这边还是要做好心理准备。当然，我会尽力申请的。说完，林雨便朝着营销大厅里面走了过去。来到了营销大厅里面，林雨却压根没有去申请所谓的最低折扣，而是直接走进了卫生间里。几个小时不停的忙活下来。林雨早就想上厕所了，现在正好趁这个机会上厕所。至于那个所谓的最低折扣，不过是林雨故意而设下的一个套路而已。这里的每套房都有两个折扣，一个九九折，一个九八折，这是为了方便沙单而设置的优惠折扣。有的客户就爱贪小便宜，如果你一次性将所有折扣都拿出来，他反而认为你手里还有很多的折扣。所以老销售员基本上都是能不拿折扣，尽量就不提。实在沙单杀不下来时，再用折扣来沙单。所以这折扣就好比是一个压箱底的底牌，在厕所待了近十分钟后，林雨这才不急不缓地朝着营销大厅外面走去。待到林雨刚出来，客户刘先生便主动开口了：“怎么样，最低折扣申请下来吗？”只见刘先生一脸迫不及待地询问道：“第274章，请客吃饭。”看见刘先生露出这样期待的眼神，林雨心知这一单恐怕有戏了。不过林雨脸上还是尽量做出了一抹很难为情的神色出来：“我跟我们领导嘴皮子都磨破了，这才好不容易帮你争取到了一个团购折扣九八折，刘先生。”你可一定要把握住这次机会啊！过了今天可就没有这个优惠了。林雨一脸认真的说道。一听到九八折优惠，刘先生的脸上闪过了一抹喜色，不过却依旧还是没有下定决心要买下来。嗯，我觉得我还是回家和老婆父母一起商量一下吧，毕竟买房这么大的事，我一个人也做不了主。刘先生一脸为难的说道。刘先生，今天给你的团购折扣可是只有你一个人有的，别人都没有。而且你看上户型和楼层，如果今天不买，没准就被其他人预定了。你也看到了，今天来看房的客户可不少，到时候等你下定决心要买的时候，可就晚了。林雨继续杀单道。这一招则是林雨学到的，给客户一点紧张感，制造出一种错过就不再有的感觉。要不这样吧，你先交个定金，锁定一下房号，明天你再带你家人一起过来看怎么样？林雨退让了一步，提议道。一听此言，刘先生的脸上却是露出了一抹犹豫之色。那好吧，我先交定金，把房号锁定下来，明天我再家人过来一起看。犹豫了片刻，刘先生还是欣然接受了林雨的提议。当即，林雨便将早已经准备好的合同给拿了出来，双方很快便草签了一份购房合同。到了此刻，这最后也是最困难的一单，也被林雨给拿下了。待将客户刘先生给送走后，林雨这才算是结束了自己一天的工作。而另一边的小爱，此刻见林雨忙完，当即也是快步走了过来。若雪，恭喜你啊，这么快就开单了。小爱一脸羡慕的看着林雨道：“快吗？我觉得一般般吧。”林雨随口应道。一听此言，小爱却是忍不住的白了林雨一眼。若雪，你知道我现在有多羡慕你吗？那可是整整八单啊，人家一年可能都未必有你一天卖得多。而且我都来了快一个月了，还是上个星期才开的单。小爱一脸幽怨的看着林雨说道：“若雪，你老实告诉我。”你以前是不是也做过销售？不然业务技巧怎么这般娴熟？你杀单的手法简直就是教科书级别的了。你让我情何以堪？小艾继续说道。林雨却是直接无语了。不过小艾说的却也没错，林雨的杀单手法还是从教科书上学来的，直接现炒现卖了。你呢？怎么样？搞定了吗？林雨询问小艾道。嗯，今天运气不错，勉强搞定了一单。当然，这还得托若雪你的福。小艾一脸高兴的说道。嗯，怎么说？林雨不解，因为今天你的客户成交太激烈了。所以造成了一种抢房的热闹气氛，我的客户自然而然受到了这种激烈气氛的影响，所以脑子一热之下就买了。小爱哭笑不得的说道。林雨却是再度无语了，难怪楼盘营销大厅总是要放一些激烈的音乐，还要营造一种紧张激烈的气氛，感情这不是没有道理的。若雪，你晚上有时间吗？我想请你吃顿饭。小爱突然问道。嗯，怎么突然想起要请我吃饭？林雨不解。若雪，你现在也算是我的朋友不是？难道我请朋友吃一顿饭有问题吗？小爱解释道。闻言，林雨微微讶然，不过这第一次被别的女人邀请吃饭，林雨或多或少。还是有几分飘飘然了。那好吧，既然你都如此盛情邀约，我要是不去的话，岂不是驳了你的好意？林雨欣然同意道。见此，小爱脸色瞬间便浮现出了一抹欣喜之色，随即双手便直接搂住了林雨的胳膊，像个小女孩一样开心的不行。突然被小
一路走来，小爱好似有说不完的话题一样，叽叽喳喳的和林雨讲着很多事情。而他们两人手挽手，就像是一对关系极好的闺蜜一样。在小爱的带领下，两人直接来到了一家大排档里。此刻正值夏末的夜晚，正是一天里大家都喜欢出来活动的夜生活时间，所以街道上显得很是热闹。而此刻的大排档更是众人首选的目标，一眼望去，几乎全是人头攒动，各种撸串喝啤酒的人不计其数，好一副热闹至极的场面。不过，也正是因为这样一幅画面，却是体现出了市井小民的朴实生活常态。若雪，你可别嫌弃我带你来这里，我的工资水准也就只能带你来大排档吃了。小爱半开玩笑似的说道：“没事，我觉得挺好的。”这才是人生的常态，不是吗？什么样的消费水准，过什么样的生活，没必要去羡慕别人。林雨感慨了一句道：“嗯，我也是这样认为的。不过这一家大排档的口味真的非常不错，待会你可一定要好好尝尝。”小爱附和道。说话间，林雨和小爱已经找到了一处还空闲的桌子坐下来，在点了一些特色菜品后，两人便开始等待了起来。好在这家大排档的上菜速度非常快，没让林雨和小爱等太久，就开始上菜了。第一道菜是石锅鱼，各种配菜和红汤混合在一起，再加上小火咕嘟咕嘟的煮着，看上去让人食欲大开。不愧是特色招牌菜。紧接着又是陆陆续续的好一些凉菜上来，因为只有两人的量，所以林雨和小爱都没有点太多。一时兴起，小爱当即又命老板拿来了几瓶啤酒，和林雨一起边吃边喝了起来。林雨其实是不准备让小爱点啤酒的，可是架不住小爱高兴，林雨也就随着他了。反正也就一点啤酒而已，想必也不会出现喝醉的情况。第275章酒醉之后，两人吃着喝着，不多时便就是两瓶啤酒下肚了。而这时，小爱的脸色开始变得酡红了起来，隐隐间更有一抹醉意浮现了出来。小爱，别喝了，再喝你就醉了。林雨急忙劝解道：“没事，才这么一点而已，我还能喝的。”说着话，小爱给林雨倒上了一杯，随即又给自己也满上了。来，若雪，我们接着喝。”小爱语带醉意的说道。看着此刻的小爱，林雨却是不禁微微皱起了眉头。好端端的，现在突然开始买醉，这里面肯定有小爱自己说不出的苦衷。只是小爱如果不愿意说，那林雨也没有办法。又是几杯酒下肚后，小爱脸上的醉意更加浓重了，说话也是开始大舌头了起来。但是小爱却依旧还是拿着啤酒瓶准备继续喝。好了，小爱。别再喝了，你已经醉了，我送你回家吧。”林雨无奈叹息一声道，“我没醉，我还能喝。”小爱迷迷糊糊的说道，“若雪，你知道吗？我这样拼死拼活的工作是为了什么？”小爱接着道，“为了生活。”林雨随口回应了一句道，“不，我觉得不是，因为我连生活是什么都很迷茫。有时候我在想，人这一生究竟是为了什么而活着？活着这么累，它的意义何在？”小爱大舌头含糊不清的继续说道，“只是这个问题，林雨也无法去回答他。”看着一脸痛苦之色的小爱，林雨一时间却是陷入了沉默之中。虽然酒醉后能够忘记一切烦恼，但那不过只是逃避的一种方式罢了。第二天醒来，那些所谓的烦恼依旧还会伴随着你。眼看小爱竟然还要拿起酒杯准备继续喝，林雨一把就将他手里的啤酒给夺了过来：“你把酒给我，快给我！”小爱断断续续的说道。眼看吃的也差不多了，林雨没有理会小爱的叫喊，直接结账走人。说好的小爱请客，到头来结果却是林雨买单了。不过这大排档的消费不高，两人一顿吃下来也不过三百块左右。结完账，林雨便扶着小爱来到了路边。只是让林雨苦恼的是，他压根就不知道小爱的住处在哪里，所以此刻是两眼一抓瞎，啥都不知道。小爱，你家住哪里？我现在送你回家。林雨询问道。回家？呵呵，我没有家。小爱自嘲的笑了笑道。只是还不等林雨再问，小爱便已经醉得不省人事了。既然喝不了酒，你这又是何苦呢？林雨无奈叹息了一声道。满打满算，小爱也不过才喝了三瓶不到而已，结果就醉得不省人事了。眼看找不到小爱家了，林雨当即便觉得将小爱带回到自己所住的宾馆去。好在此地距离林雨所住的宾馆不远，所以林雨驾着小爱便朝着宾馆所在的方向走去。而就在林雨驾着小爱离开之后，几道鬼鬼祟祟的目光却是投向了林雨离开的方向，随即几道身影便尾随了上去。由于是在闹市区，所以此刻有很多人都注意到了林雨和小爱。而当众人在看到林雨那倾国倾城的娇艳脸蛋和凹凸有致的玲珑身材时，无不为之感到惊叹。这一刻，林雨一路走来。似乎是听到了无数吞咽口水的声音，也不知道是美食太香了，还是林雨太过秀色可餐。然而，看到林雨的人多了，自然而然就会有一些人生出一些大胆的想法来。所以不知不觉间，已经悄悄有好几人尾随了过去。特别是当众人在看到林雨身上还挂着一个醉酒的女人后，心底那股邪恶的想法便更加不可抑制了。当林雨驾着小爱离开了大排档所在的闹市区后，后方跟随而来的几个男人却也是更加肆无忌惮了，大摇大摆的出现在了林雨的身后。对于自己身后出现的人，林雨早在一开始就有所察觉了。只是林雨压根就没有把他们放在眼中，所以一直便也没做理会。只是当林雨途径一段林荫小道的时候，这几人却是再也忍不住了，纷纷一窝蜂的涌了上来，直接截断了林雨前行的道路。哟，美女，你这是去哪啊？要不要我们帮帮你？几人中一个一脸痞气的黄毛青年，星号星号道：“美女，你看你这么辛苦，不如让我送你回家吧。”又一个中年男子一脸淫笑的说道。看着突然拦在自己面前的几人，林雨没有丝毫的慌张之色，反而是一脸淡然的看着几人。说实话，林雨现在都
我当然清楚我在干什么。为了你，三年牢我还是做得起的。”黄毛青年一脸猥琐的笑道：“哈哈，没错，不就是坐牢吗？为了你这样的美人，我觉得很划算。”另一名中年男人也是附和说道。至于其他三人，则也是几乎同样的话语，其意思不言而喻了。林雨没想到自己不过只是路过而已，结果直接引来了五个男人的觊觎。不得不说，美色当前时，这人性最阴暗的一面都被激发出来了。林雨看得出来，这五人压根就不是一伙的，大家都只是抱着同样的心态才聚集到了一起。想到这，林雨的心头却是不免突然想出了一个绝妙的主意出来。各位大哥、小女子，我自知难逃一劫，但我不想落到一个凄惨的下场。如果可以，我宁愿只侍奉一个男人。说到这，林雨脸上不禁露出了一抹梨花带雨的凄凉之色，当真是令人我见犹怜。如果你们当中有谁可把我姐妹周全，那么今晚我和我的姐妹都将是你的人。我说到做到。林雨一脸决绝之色的说道，再配合上林雨此刻楚楚可怜的神色，五人顿时间便变得犹豫了起来。都说红颜祸水，此刻用在林雨身上最合适不过了。作者题外话，哎，最近太惨了，都快失去动力了。昨天封的章节，大家记得重复刷新一下，已经修改了。第276章，坐山观狗斗。林雨提出如此具有诱惑性的条件，相信只要是个正常男人都难以拒绝。而且再加上这五人本就是来劫色的。此刻不免开始人心叵测了起来。五个男子相互间各自看了一眼，似乎是在看其他人的意思一般，但是谁都没有急着说话表态。枪打出头鸟的道理谁都懂的。小妞，你糊弄谁呢？真当我们是傻子不成？黄毛青年一脸戏谑的看着林雨道：“既然大家都是抱着同样的目的来的，那不如我们一起上怎么样？反正都有两个小妞。”嘿嘿嘿。黄毛青年又猥琐的笑着道。听到黄毛青年的提议，其余四人当即脸上也是露出了一抹淫笑来。不错，大家一起上吧。哈哈哈，见者有份。虽然我们不是兄弟，但是既然遇到了，那也是缘分，还等什么？我的大屌已经饥渴难耐了，我不挑食，醉酒的那个让我先来。嘿嘿嘿！一时间，五人皆是露出了一抹淫荡的表情，并且一步步的朝着林雨围拢了过来。眼看这五人居然没有着自己的道，林雨不禁微微讶然的高看了他们几分。不过，林雨还有一招没有使出来呢，你们不要过来，我、我和我姐妹都还没有谈过男朋友呢，你们不要这样好不好？林雨摆出一副楚楚可怜的表情，说道，好似一只弱小的羔羊一般，彷徨无助。见到这一幕。五人却是相继笑了，同时脸上的淫笑也是更加夸张了。这么说，你和你姐妹就还是除了含苞待放的那种？一脸黝黑的中年汉子，双眼中透射出金光来。林雨没有说话，只是一脸惊恐的看着他。嘿嘿，没想到今晚运气这么好，居然还能遇到厨，而且还是两个，想想都是令人兴奋啊！黄毛青年一脸激动的感叹道：“这还真是惊喜啊！我就喜欢这种含苞待放的花骨朵了。待会让我先来开包一个。”又一个男人坏笑道：“算我一个，我也要开包一个。”又一人道。不行，必须要我先来。一时间，五人间却是因为谁先来的顺序问题发生了争执。这肉还没有吃到嘴里呢，五人间便已经开始意见不合，产生了分歧了。又或者说，男人都有一个处女情节。看着几人争的是面红耳赤的，林雨在一旁却是露出了一抹隐晦的笑容。早在一开始，林雨便料到了会是这种结果了。毕竟五人间只是临时碰到一起的，压根就没有什么所谓的兄弟情谊。一旦意见不合，瞬间便会土崩瓦解。不过现在五人还只是相互讨论和争执，压根就还没有到动真火的时候，所以。林雨还得给他们再加一把火。各位大哥，要不这样吧，我只有二十万，只要你们肯放过我们两姐妹，那么这二十万就当是我的赎金，怎么样？林雨小心翼翼的提议道。一听到林雨说有二十万赎金，五人顿时间眼睛都直了，纷纷一脸惊愕的看着林雨，好似看到了这世间最美好的事物一般。你说的可是真的？黄毛青年一脸狐疑之色的盯着林雨道。当然是真的，我这张卡里的确有二十万，不信你现在就可以去查。说着话，林雨从包里拿出了一张黑色的银行卡来。见此，五人当即也是信了七八分，不过却也同时看向了对方彼此。兄弟们，你们说现在怎么办？黄毛扫视了一眼其余四人，道：“能怎么办？美人我要，钱我也要。”黑脸汉子一脸狠辣的说道：“这个小妞归我，醉酒的小妞，你们自己看着办。至于钱嘛，大家一起五十五开。”黑脸汉子一脸霸道的说道：“不行，这个小妞我还没有开包呢，怎么能让你一人独享？”黄毛青年率先便不同意了：“我也不同意，怎么好事都让你占了？没错，要么大家一起上，要么就看谁的拳头硬了。”黑大哥。你不会真以为你身材壮硕，我们就打不过你吧？一时间，五人间又开始内讧了起来。都说财帛动人心，在林雨提出用二十万做赎金后，五人间便彻底的开始分崩离析了。在绝对的利益面前，人都是自私的，这是人的天性，刻在骨子里的那种。当然，也不排除有那种超凡脱俗的绝世大善人。不过，芸芸众生又有几人能够做到不为财色而动心呢？人生三大欲望，无非也就是权财。而现在林雨这里独占了两个，五人间起争执也是再正常不过了。眼看五人间的气氛越来越紧张，林雨却是在一旁做起了吃瓜群众，仿佛这一切都和他没有任何关系一般。坐山观狗斗，说的正是此刻林雨的情况。就在这时，争执不休的五人终于是开始推搡了起来，随后很快便演变成了一场大乱斗。操！星号星号，这个黑大哥！黄毛青年一声怒喝道。顿时
，黑脸汉子也是怒了，挥舞起拳头便朝着四人打了过去。一时间，画面乱作一团。此刻，林雨就差搭一个板凳过来嗑瓜子看戏了。五人大战起来，连林雨这个人质都给忘了。而随着大乱斗的继续，黑脸汉子虽然身体强壮，但是双拳难敌四手，很快便被黄毛青年四人给打得节节败退了。黄毛青年看准时机，一个勾腿就把黑脸汉子给绊倒在了地上。随即，其余三人纷纷过来，就是一顿猛踹，下手的程度当真是不留一点余地的，看得林雨都是一阵的刺激。趁着几人不注意，林雨先将小艾给放到了一边，随即他也凑了上去，对着黑脸汉子就是一顿的暴打。黄毛青年压根就没有注意到，此刻他们旁边又多了一个人出来，大家都只顾着打黑脸汉子了。对于林雨是半点都没有察觉，一顿拳打脚踢后，黑脸汉子早已经被打得鼻青脸肿了。刚才的那股嚣张劲也是荡然无存。第277章尔虞我诈，而林雨则又趁着这个机会悄悄的退后，溜回了原来的位置。你你们给我等着，咱们没完！黑脸汉子艰难的说出这句话狠话来，只是此刻他的样子就犹如一个受了委屈的小媳妇一样。操，还想讨打是吧？黄毛青年做事又要动手。结果黑脸汉子吓得直接屁滚尿流的跑了，赶跑了黑脸汉子。众人不光少了一个竞争者的同时，无疑还提高了自己分钱的份额。其实从一开始，黄毛青年便就是计划着赶走其他人，而之所以先拿黑脸汉子动手，则是因为黑脸汉子做了出头鸟，所以黄毛青年便借势联合其他三人一起，先将黑脸汉子这个最大的威胁给赶走了。而剩下的四人里，大家都是半斤八两，不存在什么绝对的压制力。嘿嘿，现在黑大哥走了，我们是不是该来讨论一下该怎么分配的问题了？四人中一个尖嘴猴腮的瘦高个。一脸猥琐的提议道：“依我看，大家公平竞争怎么样？钱我们可以平分，但是小妞嘛，让她自己选怎么样。”身穿灰色 T 恤、配破洞牛仔裤的矮壮男子提议道：“他的身材就像是个矮冬瓜一样，像极了传说中的武大郎形象。”“我无所谓，反正那个醉酒的小妞归我，剩下的那个角色美人你们自己决定，我不和你们抢。”另外一个男子操着一口公鸭嗓说道。至于最后的黄毛青年，则是从始至终一句话都没有说。“怎么样，我的提议大家都没问题吧？”公鸭嗓继续问道。“不行。”凭什么你就独占一个小妞？想要小妞也可以，但是你的那份钱就别想要了。矮冬瓜武大郎当即便不同意。没错，想要小妞，那就别分钱了。瘦高个也是附和道。一时间，四人间又是内讧了起来，和之前对付黑脸汉子时的场景如出一辙。两位，既然他想独占一个小妞，还想要分钱，那我们还跟他客气啥？直接干他丫的！争执间，黄毛青年却是突然提议道。顿时间，武大郎和瘦高个都相互对视了一眼，随即纷纷朝着公鸭嗓出手了。他们其实早就在等这句话了。只是担心黄毛青年立场不明确，所以没有急着动手。而一旦三人目标达成一致共识，立刻便对着公鸭嗓发难了。可怜的公鸭嗓还没有反应过来，便已经被其余三人给打倒在地了。和对付黑脸汉子一样，公鸭嗓男子被踹倒在地上，一阵暴揍。而这时，林佑如法炮制，凑过去一起暴打公鸭嗓男子。只是短短的两分钟，公鸭嗓男子便被打得抱头求饶了。哎呦，别打了，我退出啊！我退出还不行吗？不比黑脸汉子的强壮，公鸭嗓男子身板脆弱。所以，只是一顿拳打脚踢后，便是受不了了。眼看公鸭嗓男子求饶了，三人当即便也停止了殴打。看着公鸭嗓男子一步一瘸的离开，黄毛青年、武大郎、瘦高个都是相互间警惕的看了一眼对方。到了此刻，大家心底的心思再明白不过了，那就是能赶走一个算一个，毕竟能少一个人竞争，钱和小妞不都能均匀分配了吗？三人间谁都没有说话，毕竟到了此刻，大家都是心怀鬼胎。保不齐下一个要对付的人就是自己了。虽然三人都各自为战了，但是武大郎的眼神却是和瘦高个隐晦的交流了一下。很快，两人便达到了共识，一起朝着黄毛青年冲了过去。只是当瘦高个率先和黄毛青年正面对上时，后面的武大郎却是一个助跑飞起，就是一脚踹在了瘦高个的背上。顿时间，瘦高个一时不察，直接便一个飞扑摔倒在了地上。他是万万没有想到，武大郎的目标竟然是他，压根就不是什么黄毛青年。先前两人的眼神交流，压根就是武大郎在演戏罢了。你，你好卑鄙！老子真是看错人了！瘦高个倒在地上，一脸愤恨地盯着武大郎道：“呵呵，我卑鄙，彼此彼此，你刚才不也参与了殴打其他人吗？”武大郎一脸得意地笑道：“他之所以选择先处理掉瘦高个，则是因为瘦高个给他的威胁实在是太大了。至于剩下的黄毛青年，武大郎没有放在眼里，毕竟黄毛青年瘦瘦弱弱的，和他的体格相差不多，所以威胁性最小。兄弟，你还愣着干什么？解决了这个瘦高个，小妞和钱我俩五五开。”武大郎对着黄毛青年道：“好。”黄毛青年轻笑一声，便答应了下来。眼看武大郎联合黄毛青年朝着瘦高个逼近，瘦高个却是突然说话了：“我退出，你们爱怎么玩怎么玩。”说完，瘦高个便艰难地爬起身来，离开了这个是非之地。林雨原本都已经做好准备要再次群殴瘦高个了，结果现在倒是愿望落空了。不得不说，瘦高个还真是识时务，眼看没有了任何机会，当即便头也不回地离开了，免受皮肉之苦了。看到这一幕，武大郎和黄毛青年两人却是相视一笑：“兄弟。”现在就剩下你我两人了，你说
，貌似也太快了。刚还联合对敌的两个人，此刻却也是翻脸不认了，当真是翻脸比翻书还快。不过话又说回来，本来这几人心底就是抱着同样铲除对方的想法，所以此刻再次争斗也实属正常了。赶走一个是赶，索性也就全部都赶走，只留下最后一个人来享受胜利果实。嘿嘿，兄弟，你还真是同道中人啊，和我想要一块去了。武大郎阴笑一声。却也是同样抬起拳头朝着黄毛青年打去，这一出阴谋算计，着实是令林雨大开眼界了，简直就是将人性阐释的清清楚楚、明明白白，已经是堪比一场精彩的宫斗大戏了。第278十章，毫不避讳，眼看武大郎和黄毛青年扭打在了一起，林雨顿时间却是来了兴致，他来到了两人扭打的近前，随后开始认真的观摩了起来。打他，你打他眼睛啊！林雨在一旁提醒黄毛青年道。顿时间，黄毛青年反应了过来，对准武大郎的眼睛便一拳打了过去。哎呦！武大郎惨叫一声。却是一只眼睛被打成了熊猫眼，一怒之下，武大郎一个翻身，直接把黄毛青年给压制在了地上，两人间就犹如两条蛇一般扭成了一团。快快揪他头发啊！林雨又是急忙提醒武大郎道。顿时间，武大郎便使劲一把抓住了黄毛青年一桌头发，疼得黄毛青年是龇牙咧嘴的。两人只顾着相互打斗了，连林雨这个人质都给望到九霄云外去了。而林雨此刻就犹如一个军师一样，指挥着两人不断扭打。那场面，别提有多诡异了。直到两人身上都挂了彩，个子都是熊猫眼。鼻青脸肿的时候，武大郎和黄毛青年才算是反应了过来。小妞，你究竟是帮谁的？武大郎气结，一脸郁闷的问道。我当然是在帮你啊！林雨理所当然的说道。那你还指挥他打我？武大郎一脸欲哭无泪的说道。嗨嗨，既然是皇城 PK， 那肯定要公平公正啊！所以我这个做裁判的不能厚此薄彼。林雨一本正经的胡说八道。到了此刻，武大郎和黄毛青年哪里不明白自己这是被林雨给耍了呀？顿时间，两人的脸色都阴沉无比，原本就鼻青脸肿的脸上，此刻又雪上加霜了。很快，两人便分开，从地上爬了起来，一脸不善的看向了林雨。小妞，你胆子不小吗？这么好的机会，你居然都不逃跑！今晚我就让你尝尝做女人的滋味。说着话，武大郎便一步紧逼林雨，脸上也是浮现出了一抹淫荡的表情来。与此同时，黄毛青年却也是靠近了过来，意图两人一起抓住林雨。看到这，林雨索性也再没有心情吃瓜了，没有迟疑，林雨抬腿就是一脚直接踹在了武大郎的胯部。啊！顿时间，一声惊天地泣鬼神的惨叫声在这寂静的夜空中响起。这一声，听得黄毛青年都是一阵毛骨悚然。不过林雨没有给他反应的机会，反身就是一记回旋踢踹在了黄毛青年的腹部。黄毛青年应声而飞，直接摔落到了不远处的地方，一阵翻腾打滚，显然是疼痛无比。一眨眼的功夫，林雨直接就解决了两个人。眼看时间也不早了，林雨当即带着小爱便回到了自己租住的宾馆。只是回到宾馆后，小爱的情况却是让林雨犯难了，因为就在林雨扶小爱到床边时，小爱却是直接吐了，毫无预兆的吐得满身都是。看着眼前的烂摊子，林雨不想收拾都不行了。迫不得已之下，林雨开始为小爱收拾身上的残留物。不过在此期间，不可避免的接触却是必然存在的。不是柳下惠，林雨也做不到坐怀不乱的地步，所以他只好是避开了关键的部位。林雨强迫自己不去胡思乱想，在将小爱身上的呕吐物给清理干净后，林雨又为他脱了鞋子，最后将小爱给放到了床上，又为小爱盖上了一床被单后，林雨这才走出了房间。因为是一房一厅的缘故，所以林雨只能是睡沙发了。翌日。当小爱缓缓地从睡梦中睁开眼睛的时候，她整个人都是懵的。对于昨晚发生的事，她是一点都不记得了，隐约一点模糊的记忆，还是在和林雨喝酒的时候。而当她看到自己全身几乎半裸的躺在一个陌生的床上后，小爱瞬间便慌了。啊！一声尖叫过后，小爱抱着被子便呜呜地哭泣了起来，因为她想到了一种不好情况，也是她最不想看到的情况。而在外面沙发上睡觉的林雨，一瞬间便被小爱的尖叫声给惊醒了过来。没有迟疑，林雨立刻来到了小爱所在的房间里。怎么了？发生了什么事？啊？林雨一脸紧张加懵逼的询问道：“一看到冲进来的人居然是林雨，小爱顿时间便安静了下来。随即，她的俏脸却是突然变得尴尬了起来。若雪，我我……小爱一脸尴尬的吞吞吐吐道：‘你以为自己被人给玷污了？’林雨十分无语的问道：‘放心，这里是我家，不是你想象的那样。’林雨又接着说道。闻言，小爱俏脸一红，随即却又恢复了过来。若雪，昨晚真是不好意思，我没想到自己居然喝多了。小爱一脸抱歉的说道：‘没事，只是你不能喝酒，以后就别喝了。’林雨劝告道。”嗯，以后不会了。小爱弱弱的回应了一声，像个做错事的小孩子一般。不过就在林雨还打算再说点什么的时候，小爱却是突然一把掀开了被子，露出了无限春光来。这一幕直接把林雨给看愣住了。虽然昨晚已经看过了，但是此刻的小爱可是活灵活现的站在自己面前，那感觉能一样吗？见林雨居然直勾勾的盯着自己看入神了，小爱脸上却是不由得泛起了一抹红霞。不过随即却又嗔怪的看着林雨：“若雪，你这样盯着我看干嘛？难道你自己的身材还不够看吗？”小爱没好气的说道。却是压根就不避讳林雨的目光，又或者他压根就没有想到林若雪是个男人，能不能考虑一下我的感受？我可是一个正常男人啊！你这样一大早的就开始勾引我，真的好吗？林雨
。林雨目光避开了小爱的身材，解释道：“再看下去，林雨感觉自己心底的那股邪火都有点压制不住了。”第279章恶意惩罚。闻言，小爱微微露出了一抹惊讶之色，随即脸上却是浮现出了一抹迷人的笑容来。若雪，你真好，我感觉自己都有点喜欢你了。小爱一脸俏皮的调侃道：“若雪，你能不能去帮我把衣服拿过来？我害怕自己去阳台会走光。”小爱一脸矜持的接着道：“好吧。”林雨无奈，只好是去阳台将昨晚晾晒的衣服给收了回来。好在现在天气热，所以衣服已经完全干了。待林雨将衣服递给小爱的时候，小爱当即便开始自顾自的穿戴了起来，当真是对林雨没有半点的避讳。林雨不敢再接着待下去，直接便离开了房间洗漱去了。待两人洗漱完毕，便一同朝着公司而去。若雪，昨晚你怎么不和我一起睡？走在路上，小爱一脸好奇宝宝般的问道。林雨却是直接无言以对了，他倒是想一起睡啊，奈何身份不允许啊。昨晚你闹腾不断，而且单人床就那么大，所以我只好是谁沙发了。林雨随便编造了一个理由解释道，闻言，小爱却是不由面露一丝尴尬之色。一路边走边聊，林雨和小爱很快便到了公司。只是今天公司的气氛和往常有点不一样了，最明显的就是陈红这个女人消失了踪影，也不知道是昨天的阴影太大，还是没脸过来上班。至于沈丽、赵倩、高思琪和张晓彤，则是更加的仇视林雨了，连带着小爱也一并被他们给愤恨上了。对此，林雨倒是没有半点不适感，毕竟这一切都在他的预料之中，大家井水不犯河水便好。小爱也感觉到了气氛不对。比起昨天更加的冷冽了。也直到此刻，小爱方才想起昨天陈红的事件来，只是由于她一直在带客户，所以并不清楚到底发生了什么事。若雪，昨天陈红是不是发生什么事了？我回来的时候，只是大概的听说她闹了一场笑话，具体是怎么回事？你可以和我讲讲吗？小爱一脸好奇的小声询问林雨道。听到小爱八卦的话语，林雨却是不由得笑了起来。看来你也是一个吃瓜群众，既然你想知道，那我就给你看看。说着话，林雨却是打开了自己的手机，然后把昨天陈红东出翔的那一幕放给了小爱看。没错。昨天，林雨在陈红东出翔的时候，恰巧录制了一段视频下来。而小爱在看完整段视频后，整个人都感觉不好了。一想到自己刚才吃完的早餐，小爱便感觉自己腹中一阵翻腾了。若雪，你真坏，干嘛一大早给我看这么恶心的东西？小爱一脸幽怨的瞪着林雨道：“嘿嘿，这不是你想要看吗？怎么又赖我了？”林雨一脸无辜的表情道。然而就在这时，一脸阴沉的黄胜却是从外面走了进来。只见今天的黄胜梳着油光锃亮的大背头，一身黑衣西装革履。打扮的倒是人模狗样的，一进来，黄胜的目光便不可抑制的落到了林雨身上，眼中在闪过一抹贪婪之色的同时，却也有一抹阴邪之意闪过。都愣着干什么？不知道公司规章制度吗？赶紧集合开早会了！一进来，黄胜便大声斥责道：“完全就是把领导的做派发挥的淋漓尽致。”虽然对于黄胜不是很在意，但以考虑自己现在的身份，林雨还是和小爱一起站起成了一排。今天我主要说三件事，希望你们都能给我听好了。说着话，黄胜的目光扫视了一眼众人。第一件事。是关于昨天陈红的意外事件，发生了这样的突发情况，你们竟然没有一个人及时做出应对，当真是令我失望。黄胜开始吧嗒吧嗒的絮叨了起来。说到这，黄胜的目光直接停留在了林雨的身上。林若雪，鉴于你是新人，对于公司很多规章制度不是很了解，所以公司现在给予你宽大处理，不做开除。但是你的所有销售提成现在全部扣除。黄胜一脸冷厉的盯着林雨道，隐隐的还有着一抹得意之色。到了此刻。林雨又何尝不明白，这黄胜肯定又是借这件事来对自己开刀了。此刻若是换做其他人，恐怕早就被气得浑身颤抖了。但是林雨没有，他依旧还是一脸的平静，好似黄胜说的和他没有半毛钱关系。与此同时，沈丽、赵倩、高思琪和张晓彤却是幸灾乐祸的笑了起来。他们倒想看看林雨还能怎么办。黄经理，你确实要这么做。林雨却是突然一脸冷意的看着黄胜道：“林若雪，这不是我的意思，而是公司的意思。”如果你有什么异议，还请带回到我办公室里再谈。”黄胜一本正经的说道，但却是掩饰不住他眼底的那抹淫欲。“黄经理，若雪她还只是一个新人，这样的惩罚会不会太重了？”一旁的小爱一脸焦急，忍不住的替林雨辩解道：“新人怎么了？难道新人犯了错误就不该惩罚吗？在我这都是一视同仁。”黄胜一脸不悦的说道：“不知道的人还真以为他是为人正直，实则却是人面兽心。”可是小爱还打算再继续说点什么，不过却是被林雨一把给打住了。林雨对着小爱摇了摇头，示意他不用再多说什么。看到这一幕，黄胜却是更加得意了，同时脸上也是浮现出了一抹戏谑之色来。用销售提成来威胁林雨，这是黄胜昨晚琢磨出来的办法。他还不信林雨能和钱过不去，只要他能够掌控林雨的销售提成，那么逼迫林雨顺从自己，还不是迟早的事吗？想到这，黄胜都仿佛已经看到林雨被自己压在身下的时的场景了。而沈丽四人在看到林雨对此竟然毫无反抗之意时，脸上的幸灾乐祸也是愈发强烈了，就差直接当着林雨的面去嘲讽了。第280章反将义军。现在林雨就是他们的眼中定肉中刺，只要能够看到林雨吃瘪，他们就觉得很解气。当然，如果能就此直接赶走林雨，沈丽四人会更加开心。哼，这一下子，我看他还嚣张的什么劲？得罪了黄经理，他林若雪就是再牛逼也得乖乖认怂了，可不是吗？我估计这个狐狸
，皇上的目光便一脸阴笑的盯着林雨。林若雪，就因为你抢客户的行为，给公司形象造成了极为不利的影响，在客户的心底留下了极为不好的形象。所以现在我决定给予你罚款两千元的处罚。皇上一脸阴险的接着道。听完这个处罚，沈丽四人都是一惊，毕竟这简直就是直接扣除了林雨这个月的所有工资了，连底薪都不放过的那种。不过，皇上对于林雨的处罚越狠，沈丽四人却是越高兴。若非此刻还在开早会，恐怕沈丽四人都该张狂大笑起来了。而这时，小爱却是比林雨自己还要着急，毕竟提成没了不说，现在连底薪都给扣了，这换谁也接受不了啊！不过就在这时，一直沉默的林雨却是突然开口说话了：“你说的这些惩罚，我一条都没有听进去，而且我也不会接受。”林雨淡定开口道：“虽然话语很是轻描淡写，但是意思却是让在场所有人都为之一振。”林若雪，你什么意思啊？难道你想连公司命令都不听取了吗？”皇上一脸惊疑不定的质问道。皇上，我不管你在玩什么把戏，但是该我的钱一分都不能少。至于你所谓的违反公司制度，完全就是滑稽之谈。大家都是心甘情愿的，在我手里买房，何来的抢客户一说？林雨义正言辞的交斥道，完全就不给皇上丝毫情面可言。闻言，皇上顿时间整个人都不好了。他是万万没有想到，林雨居然如此的刚烈，言辞是如此的犀利，更是直接反驳了他的话语。林若雪，你你这是想要造反吗？还有没有把我这个营销部经理放在眼里？皇上气得脸红脖子粗的，指着林雨，满脸怒容道。皇上，别以为我不知道你心里在想些什么。但是我能让客户在我手里买房，却也能让所有客户都退房，你信吗？林雨反倒一脸戏谑的看向了皇上，道：“皇经理，我们下面的人卖了房，你都应该有不菲的提成吧？那我要是突然让客户们都退房呢？”林雨接着淡淡道：“林若雪，你这是在威胁我。”皇上语气不善的说道：“你可以这样认为。”林雨依旧淡然道：“这一刻，小爱和沈丽四人早就已经傻眼了，他们是无论如何也没想想到林雨竟然会直接皇上硬刚起来，而是不带任何惧色。”还隐隐占据了上风，林若雪这是干什么？他该不会是疯了吧？沈丽一脸震惊道：“这下子，他算是把皇上给得罪死了。接下来，我看他还怎么在这待下去。”赵倩也是随之说道：“他以为自己是谁，竟然还敢顶撞皇上，简直就是不知死活。”高思琪一脸阴翳道：“谁知道呢？不过这样才有看头，不是？我倒想看看他林若雪怎么拿到提成。”张晓彤一脸戏谑道：“只是一脸阴沉的皇上却是陷入了沉思中，貌似是在回味林雨刚才的那一番话。别怀疑我的能力，你们这售楼价。”和房管局备案的价格貌似有很大出入吧？只要我告诉那些客户，你猜他们会怎么想？林雨微微一笑，接着道：“听到此话，皇上却是猛然一惊，目光紧紧的盯着林雨。林若雪，你很好，算你狠。这件事到此为此了。”皇上一脸不甘的冷声道：“原本皇上还打算自作主张的拿这件事逼迫林雨的，结果现在他倒是被林雨给反将了一军。八套房的提成，皇上也是有提成的，所以他犯不着和钱过不去。只是他的计划又落空了，想要针对林雨，还得从长计议了。”狠狠的丢下一句话后。皇上便一脸气愤地离开了，而直到此刻，沈丽四人却还是一脸懵，似乎是还没有从刚才的巨大反差里反应过来。至于小爱，则已经是一脸崇拜地看着林雨了，像极了一个小迷妹。若雪，你也太厉害了吧！怒怼的皇上无言以对了。小爱一脸激动地说道：“呵呵，他想要找我麻烦还没有那么容易。”林雨淡然一笑道：“听到林雨和小爱两人间的对话，沈丽四人的脸色却是阴沉的可怕。原本他们还以为这次皇上能够吃定林雨了，结果到头来，皇上还反被林雨给将了一军，当真是自讨苦吃。”再一想，皇上之前的那一番讲话，此刻看来却是何其的讽刺，简直就是打脸打得啪啪响的那种。不过，对于这件事，林雨并没有放在心上。此刻，林雨的注意力都放在了系统任务和提成上面。现在，他距离系统任务的十套房还有两套房的差距，相信不出一个星期就能搞定了。而林雨每卖出一套房的佣金，则是百分之五的提成。只按照现在八套房的佣金来算，林雨已经有了近二十万的销售提成了。皇上还真是打得一手的好算盘，竟然想要私吞了林雨这笔二十万的提成。算清楚了这一切以后，林雨便又开始了一天的工作。不过，因为是周一的缘故。所以看房的客户几乎没有，整个营销大厅都显得格外的冷清。好在昨天那股臭味已经消失了，不然林雨还真不敢待在这里面。不过在下午的时候，昨天的客户刘先生却是带着家人一起过来看房了。林雨带着他们一家人看了一遍后，大家都很满意，所以当即便签订了认购合同。到此，这第八单也算是彻底的稳定下来了。第281章大老板。而黄胜自从针对林雨开单的计谋失效后，便一直没有动静，也不知道是贝蒂是在搞什么把戏。当然，林雨压根也就没有把他放在眼里。又是两天过去，林雨因为一天销售八套房的428万的业绩，直接一跃成为了销冠。帝小爱也凭借销售了一套房45万的业绩，排在了第二名。至于沈丽四人，则是直接业绩挂零了。一连三天过去，来看房的客户几乎寥寥无几。倒是陈红居然又回来上班了。虽然发生了那等事，但是陈红愣是像个没事人一样，没羞没骚的，依旧趾高气扬。刚来的时候，陈红还想再次故意针对刁难一下林雨的，结果反倒被林雨给羞辱了一顿。而当他了解到林雨居然截胡了他的客户，而且还一次性成交了八套后，陈红整个人都炸毛了。陈红气呼呼的去找黄胜理论，结果反倒被黄胜一顿臭骂给哄了
，随时都有可能爆发。但是很可惜，哪怕陈红恨的林雨咬牙切齿，但却是拿林雨半点办法都没有。林雨上班的生涯就这么一天天过着。而在第四天的时候，营销大厅的停车场却是驶来了一辆豪华黑色迈巴赫。见此情况，陈红和沈丽几人当即便一脸热切地迎了上去。由于古代青楼的女子招揽客人一般，而林雨和小爱却是依旧坐在营销大厅里没有动。不多时，陈红和沈丽便拥簇着一个中年发福的老男人走进了营销大厅里面。只见这大腹便便的中年男人梳着一头油光锃亮的大背头，身上穿的是一身阿玛尼青灰色休闲西装，手上戴着一个翠绿色的玉扳指，手表更是一块百达翡丽的机械腕表。而在这中年男人身边，还很随着一个黑西服的壮汉保镖，给人一种极为庄重肃穆的感觉。光是这中年男人的这身打扮，别人一眼就能看出他是大老板的气质了。遇到这样的金主，陈红别提是有热情了，整个人差点就直接凑到中年男人的怀里了。沈丽也是同样如此，两人一左一右的簇拥着中年男人，脸上的神色更是尽显狐媚之色，勾引意味十足。而中年男人似乎也很享受这样的感觉，一脸油腻的脸上尽显春风得意之色。最近我要在临城做一笔大投资。听说你们这里开盘了，所以我今天特意过看看，也算是考察项目吧。希望不要让我失望。中年男人边走边是随口说道。而陈红和沈丽在听到此话后，脸上忍不住的浮现出了一抹狂喜色。毕竟，要是搞定了这样一个大老板，那以后还愁没钱花吗？钱先生，不知道你要在临城这边做什么投资？我们这边开盘的项目可是很多的，绝对让你满意。陈红一脸献媚的笑道。钱先生，我们整个楼盘的涵盖的项目可不少，不光有住宅，更有很多娱乐设施项目，而且我们的服务会让你更满意的。沈丽一脸娇笑的说道，似乎话里有话，暗有所指。谈笑间，沈丽却是直接抱住了中年男人的胳膊，将自己的山峰狠狠的挤压了过去。中年男人饶有趣味的看了看沈丽的胸脯，随后脸上露出了一抹意味深长的淫笑之色。嗯，我也觉得你们的服务不错，不过我觉得还可以更好的服务客户。中年男人一脸淫欲的笑了笑道。见此情况，一旁的陈红却也是不甘落后的抱住了中年男人的另一只手臂，颇有二女征夫的意味。对于陈红和沈丽这样的女人来说，卖房始终只是一个吃青春饭的职业，而且就算做的再出色，又能赚多少钱？如果能借助这层关系攀上大富豪，那当然是最好不过的了。哪怕是当小三，至少他们以后的吃穿不会愁了。正是抱着这样的想法，所以陈红和沈丽在看到这大富便便的中年男人后，眼睛里都快冒绿光了。这样的机会，他们是无论如何也不会错过的。只是让陈红和沈丽都没有想到的是，中年男人在进入到营销大厅后，目光却是不经意间扫到了林雨。就是这么不经意的一眼，中年男人的眼睛瞬间为之一亮。好似发现没什么绝世珍宝一般，整个人都魂都快被勾走了。钱哥，你在看什么呢？咱们还是先看楼盘怎么样？沈丽一脸娇嗔的撒娇道。只是前姓中年男人压根就没有理会他，目光依旧还是紧紧的盯着林雨，看个不停。陈红这时也注意到了钱哥的目光，不由得他的心底浮现出了一抹不祥之感来。钱哥，咱们还是先看房吧。陈红顿时间也是急忙说道，意图拉回钱哥的视线。不过钱多依旧还是没有理会两人的话语，他看了看林雨，又看了看自己身旁的这两个货色。这简直没法比啊！不由得，钱多心底有了想法。你们去忙你们的吧，我这边不需要你们接待了。钱多毫不犹豫的便意图赶走陈红和沈丽道。一听此话，陈红和沈丽都是一愣，似乎是没有想到钱多这么快就翻脸不认人了。钱哥，你你这是什么意思啊？陈红瞬间便急了。对啊，钱哥，我们如果有什么招待不周的地方，你可以直接说，我们一定竭尽所能去服务你。沈丽也是焦急无比的说道。好不容易来一条大鱼，陈红和沈丽怎么愿意就此放过？我说不需要你俩接待了。现在我想换你们同事来接待我。说着话，钱多便缓步走到了林雨近前。美女，你来帮我介绍一下这个楼盘吧。最近我想在这边投资一个酒店公寓，我看你们这个项目就挺不错的。钱多露出了一抹意味深长的笑意，对着林雨道。一听此言，在场所有人都不禁惊住了。毕竟这酒店公寓投资可不小，谁要是做成这一单，那还不直接赚翻了？第282章暗示。最震惊的莫过于陈红和沈丽了。两人费尽心思的想要去讨好钱多，结果到头来，钱多却是被林雨的魅力所诱惑了。这简直让陈红和沈丽气的是浑身颤抖，咬牙切齿了。而林雨在听到钱多的话语后，脸上也是微微一惊。不过他震惊的并不是钱多那句意味深长的暗示，而是因为钱多居然指定他来接待。钱哥，他只是一个新人，对我们这个楼盘一点都不了解的，还是由我来给你介绍怎么样？陈红急忙插嘴打岔道：“若非此刻场合不对，陈红都想冲上去挠破林雨那张绝色的脸蛋了。”嗯，我说的话你们难道没有听清楚？钱多略显不悦之色的说道，随即他的目光却又是看向了林雨胸口的胸牌。我觉得林小姐就挺好的，我也相信她肯定能给我介绍好整个楼盘情况的。钱多露出了一抹莫名的笑意，道：“你确定要我来接待你？”林雨略显诧异之色，道：“嗯，就是你了。”钱多肯定道。顿时间，所有人都沉默了。陈红和沈丽更是一脸涨红，纵然心底怒火中烧，却又无处发泄。明明是他俩率先接待的客户，结果到头来却是为林雨做了嫁衣，这如何让他俩不怒？钱先生是吗？既然你指定我来接待你，那现在我就和你介绍一下我们整个楼盘所涵盖
，自我介绍一下，我姓钱，叫钱多，今天过来就是为了考察酒店公寓项目的。钱多一脸自得的说道。一听到钱多这个名字，林雨心底却是一阵暗自发笑。不得不说，钱多这个名字倒还是挺符合他现在的气质的，看起来确实是挺钱多的样子。虽然穿着得体，却依旧还是掩盖不住一股暴发户的样子。我姓林，名叫林若雪，你叫我小林便好。林雨当即也是自我介绍道：“好，好名字，人如其名一般的冰雪聪明。”钱多忍不住的夸赞道。对此，林雨只是礼貌性的笑了笑，并没有多做回答。带着钱多，林雨来到了沙盘和规划图面前，开始了对整个楼盘和周边的介绍。因为滨河世纪城属于综合体项目的缘故，所以不光有住宅楼房，也有商业写字楼以及其他的一些商业综合体大楼。至于钱多所说的酒店公寓，恰好就有一栋楼是位置对应的。钱先生，你看。这栋楼就是我们设立的商业综合体项目。如果你想做酒店公寓，这里是最合适不过的了。林雨指着沙盘上一栋独立的建筑，对着钱多介绍道：“嗯，挺好的。”钱多随口回应了一句，但是目光却是始终在林雨的身上扫来扫去，来回打量，任由林雨介绍的如何认真仔细，钱多的目光却都是瞥一眼，随后又开始对着林雨的身材欣然了起来。干，你这是来看房还是来看我呢？林雨暗自在心底腹诽道。若非现在已经练就了一身的强大定力，恐怕林雨都得被钱多的目光看得浑身不自在了。一旁的陈红和沈丽见此情况，脸上的不甘怨毒之色却是愈发强烈了。算起来，这已经算是林雨第二次抢他们的客户了，而且还是一个这样的大客户。不过，就算林雨抢了他们的客户，但他们却还不能多说什么，毕竟这是客户自己要求的，他们能多说什么？当真是要多憋屈就有多憋屈。至于小爱，则是早已经对林雨佩服的是五体投地了，能像林雨这样用魅力征服客户的，恐怕也没谁能够做到了。当林雨顶着钱多赤果果的目光介绍完整个楼盘后，这才准备带着钱多去实地看一下。不过由于商业综合体项目距离营销大厅还有一段距离的缘故，所以钱多便邀请林雨一起坐他的迈巴赫一起过去。原本钱多还想借此机会向林雨炫耀一下自己的豪车的，但是林雨看见黑色迈巴赫后，却是一脸的平淡，压根就没有任何神色变化，这让钱多心底微微诧异，不过却也更加对林雨产生了更加浓厚的兴趣了。俗话说得好，越是得不到的，却越是想要得到。就因为林雨的独树一帜。特立独行，所以愈发勾起了钱多的兴趣。上车时，黑西服保镖负责开车，而林雨和钱多则是一同坐在了后排位置上。林小姐，做销售应该很辛苦吧？依照你的条件，做什么不比做销售强？明明可以靠颜值，为什么还要靠实力？钱多一脸意味深长的调侃道。说话间，钱多略显肥胖的身体还慢慢的朝着林雨身边挪了挪。钱先生说笑了，我只是一介小女子罢了，哪有您说的那么好？做销售虽然累，但是却也过得充实。林雨微微一笑，道：“真的过得很充实吗？我看未必吧。”钱多笑了笑。接着道：“如果一个人每天都被生活琐事而困扰，那么他注定是不幸福的。女人嘛，找一个好男人嫁了，比什么都强。你说对吗？”林小姐听到钱多的话语，林雨笑了笑，没有回应，但是心底却是早已经对钱多感到十分无语了。林小姐，你可能不知道，我这人别的优点没有，但是对自己的女人格外的大方，舍得花钱。什么 LV、爱马仕，那都是随便买的。”钱多一脸自得的说道：“那你爱人一定很幸福。”林雨顺着意思，随口道：“嗯，其实你也可以这样的，就看林小姐愿不愿意了。”说着话，钱多的一只手却是缓缓朝着林雨的丝袜美腿摸去，意图再明显不过了。眼看钱多就要得逞，摸到林雨的大腿了，林雨却是突然一收身子，避开了钱多摸来的手掌。钱先生，我不是你想象的那种女人，还请自重。林雨面色微寒，冷冷道。见此，钱多却也不恼，反而是一脸诡异，莫名的笑了起来。就在钱多刚想说点什么的时候，前方开车的司机却是突然开口说话了：“老板，到了。”黑西服保镖一脸严肃的提示道。而随着黑西服保镖的话音落下，迈巴赫的车速也是渐渐的慢了下来。最终停留在了一处还在施工的建筑工地前。第283章，急功近利。看了看外面的场景，林雨这才打开了车门走了下来。而钱多和他的黑西服保镖也是相继下了车。钱先生，这里就是我们的商业综合体项目了。现在进行的就是收尾工作，预计两个月内彻底完工。林雨公式化的介绍道，似乎刚才的施压根就没有发生一般。嗯，确实还行，用来做酒店公寓非常合适。钱多点头赞赏道。不过他的目光。还是多集中在林雨的身上，没有多想，林雨直接带着钱多开始朝着楼盘里面走去。在参观了一下内部构造后，林雨又带着钱多在附近转悠了一圈，随即三人才回到之前停车的位置，准备坐车回去了。怎么样，钱先生，你还满意吧？林雨询问道。嗯，我觉得还差那么点意思。钱多故作沉吟道。那钱先生，你是觉得哪里不满意呢？是因为价格吗？林雨继续询问道。楼盘都还挺好的，我很满意。关于价格，我不在乎这么点小钱，不过我就是想要考虑一下。至于考虑什么，林小姐应该很清楚。钱多嘴角浮现出了一抹弧度，意有所指的暗示道：“听到此话，林雨又何尝不明白钱多话里的意思？只是这种事，林雨是无论如何也做不到的。不为别的，因为她压根就不是真正的女人啊！而且林雨也没有搞基的兴趣。但不得不说，这是一个大单，很诱人的大单。要知道，这个商业综合体项目可是价值两千万。林雨若是能一举拿下的话，别说系统任务了，多的销售额都有了。一想到
，我的条件就这么简单，只要你答应了，这两千万的销售额便就是你的了。想必到时候你的提成肯定也不会让你失望。”剑灵与面露思索之色，钱多不免再度提醒道。说完，钱多便示意保镖开车回去了。林雨当即也是再次坐到了车上，不过他还是刻意和钱多保持了一段距离。这一次，钱多倒没有任由多余的动作，反而是一脸老神在在的闭目养神了起来，似乎是吃定了林雨一般。三人回到营销大厅，钱多又故意让林雨算了一遍商业综合体的价格，随后才起身准备离开了。林小姐，这是我的名片，如果你考虑清楚了，不妨打这个电话，我会随时恭候你的到来。说着话，钱多将一张烫金小名片递给了林雨。林雨接过一看，却见上面写着“鼎皇集团董事长钱多”。对于这个鼎皇集团，林雨还是有几分听说过的，在林城也属于大公司了。只是林雨无论如何也没有想到，这个钱多居然就是鼎皇集团的董事长。而在给了林雨自己的名片后，钱多便和自己的保镖一起开车离开了。看着那渐渐驶远的车影，林雨的眉头却是不由皱了起来。而这时，陈红和沈丽几人在看到钱多离开后，当即脸上却是浮现出了一抹幸灾乐祸的冷笑之色。一开始，他们还担心林雨依靠出卖身体来达成成交，但是现在看来，林雨依旧还是个新人，连这点暗示都看不懂。不过，也正是因为这样。陈红和沈丽顿时间便感觉自己还有一丝丝的机会，哪怕很渺茫，但是他们却还是要去争取的。而离开后的钱多直接就在附近的酒店开了房住下了。依照他的预料，林雨应该会在晚上之前打电话给他，到时候他再让林雨带着合同来酒店签约。到时候具体怎么个签法，还不是自己说了算？他还不信林雨不为这两千万的大单而动心。只是随着时间渐渐过去，钱多在酒店里这是左等没电话，右等也没人来，不由得便开始怀疑了起来。怎么回事？难道这个林若雪？他没有明白我的暗示，还是说连这两千万的大单都不在乎？钱多暗自在心底思索道。就在这时，他的手机铃声却是突然响了起来，顿时间，钱多脸上不由得便浮现出了一抹得意之色来。只是当钱多接通电话后，里面却不是林雨打来的电话，反而是沈丽打来的。钱哥，我今晚好无聊呀，今天你说的那个项目，你看我怎么样？电话里，沈丽嗲声嗲气的撒娇道。然而，空欢喜一场的钱多瞬间便脸色不好了。一开始，他还以为是林雨想通了给他打开电话，结果没想到。却是沈丽这个女人。俗话说得好，没对对比就没有伤害。虽说沈丽也有几分姿色，但是和林雨这么一比，差距简直就是太明显了。钱多自认自己玩过的女人不计其数了，但是像林雨这种让他第一眼就挪不开目光的女人，绝对是他见过最漂亮、最具有超凡脱俗仙气的女人。一想到林雨那黑丝包裙套装下的曼妙身姿，钱多心底就是一阵的火热。此刻再转眼想到沈丽，钱多顿时间便感觉索然无味了。不好意思，我对你没兴趣。说完，钱多便直接挂断了电话。呵呵，女人呀。还真是一种奇怪的生物，我还真不信你能忍住诱惑。钱多邪魅一笑，喃喃自语道。然而，就在钱多挂断沈丽的电话没多久，他的手机又响了起来。这一次，钱多自认信心十足。而当他接起电话，听到是陈红这个女人的声音后，他整个人都感觉不好了。依旧还是和沈丽一样，陈红也是来做自我推销的。但这两个女人越是如此急功近利，钱多心底就越是觉得没意思了。反而是林雨的这种清高，让钱多的兴趣愈发强烈。林若雪，你还真是一个很特别的女人。不过，我一定会得到你的。钱多一脸坚定却自信的喃喃道：“翌日，林雨依旧还是早早的过来上班。对于昨天钱多的暗示，林雨并没有多做理会。虽然他可以依靠系统能力去强制让钱多签订合同，但是林雨不屑于这么去做。”第284章赴宴。不过让林雨没想到的是，他不想去搭理钱多，但是钱多却是偏偏想要得到他。下午的时候，钱多的迈巴赫又一次的来到了营销大厅。不过这一次，只有那个黑衣服保镖前来，钱多却并不在车里。林小姐，我们老板让我给你带句话。如果你想成交的话，今天八点可以带着合同来西维尔酒店八八八房。我们老板将会在哪里设宴款待你？黑衣服保镖一脸正色的说道。闻言，林雨的眉头却是不禁微微一皱。钱多如此郑重的邀请他过去赴宴签约，想必定然不会如此简单。只是别人或许还担心钱多图谋不轨，但是林雨却是压根都不担心这一点。一想到自己的任务还差一点业绩就该完成了，林雨心下顿时间便有了决意。好，我知道了。你告诉钱老板，今晚八点我会准时赴宴。林雨淡然回应道。黑衣服保镖没有多说什么，随即便转身开车离去了。而一旁的小艾将这一切都看在眼里，心底顿时间便担忧了起来。若雪，你怎么这么草率的就答应了这件事？那个姓钱的一看就不是什么好人，你这过去肯定不会有好事的。小艾焦急的同林雨分析道。嗯，我知道。林雨露出了一抹宽心的表情，回应道：“既然你都知道姓钱的不安好心，那你怎么还答应他？就算是为了业绩，可你也不能羊入虎口呀。”小艾依旧不解，没事，他不会拿我怎么样的。林雨露出了一抹自信的笑容，道：“闻言。”小艾却依旧还是不放心。若雪，要不我陪你一起去吧？小艾提议道。小艾，你别担心，我自己有把握的，绝对不会出现什么意外情况的。你把心放肚子里。”林雨一脸信誓旦旦的说道。见状，小艾当即也不再多劝林雨了。虽然他不知道林雨究竟是想到了什么办法，但是见到林雨一脸轻松自信的神色，心底也是微微安定了下来。不过，林雨这时却是察觉到了几道仇恨的目光扫视在自己身上。不用看，林雨都知
。此刻如果目光可以杀人的话，那么林雨肯定会被陈红几人的目光杀了无数遍了。一想到自己等人热脸去贴钱多的冷屁股，结果到头来还被无情拒绝了，陈红的心底就是一阵的不平衡，但却又拿林雨半点办法都没有。当真是要多切有多切。时间一晃。就来到了下午下班时分，林雨收拾好签合同，准备的东西，当即便准备去付钱多的约了。而当林雨打车来到西维尔大酒店时，时间已经来到了晚上七点半了。下了车，林雨先是看了一眼整个酒店的全貌，不得不说，这五星级的酒店装潢就是漂亮，当真可以用金碧辉煌来形容了。在这夜色笼罩下的凌晨，显得格外的耀眼。没有迟疑，林雨抬腿便朝着酒店内部走去。而当林雨来到888号房时，钱多早就已经备好了一桌的好酒好菜招待了。看到林雨进来，钱多的脸上不免浮现出了一抹猥琐的笑意。林小姐。你可总算是来了，我还以为你要爽约了。钱多一脸堆笑的调侃道：“钱老板，你说的八点，我这不是刚好准时赶到吗？”林雨一脸平静的回应道：“来，快请坐。今天这一桌饭菜可是我专门为你准备的。”钱多一脸殷勤的说道，随即还专门上前为林雨拉开了座椅。直到林雨坐上去后，他才把林雨推到了餐桌前。而这时，钱多对着那黑西服保镖使了一个眼色，黑西服保镖会议立马走出了房间，并关上了房门。此时此刻，诺大的豪华包厢里。就只剩下林雨和钱多两人了，气氛显得微微有点古怪。但是钱多却似乎非常喜欢这个调调，还在房间里放上了一首轻柔舒缓的音乐。林小姐，你知道吗？从我第一眼看到你，我便被你的魅力深深的折服了。钱多一脸深情款款的看着林雨说道：“钱老板，我们还是先来谈一谈项目的事吧。”林雨急忙打断了钱多的陶醉自述道：“这样的氛围，加上钱多如此肉麻的话语，林雨当真是受不了。”嘿嘿，项目的事不急于一时谈，咱们先吃饭，边吃边聊。说着，钱多便拿出了一只高脚杯，为林雨倒上了一杯红酒。这帕图斯干红葡萄酒可是产自波尔多酒庄，哎，尝尝味道怎么样？钱多一脸献媚的说道。看到今晚的钱多居然如此礼待自己，林雨却是不禁想到了一个后世的名词，那就是舔狗。还真别说，此刻的钱多真是像极了一只舔狗。虽然明知道钱多肯定没安好心，但是林雨却依旧还是笑着接过了钱多递来的红酒，并且轻轻在嘴角抿了一小口。嗯，味道非常不错，果香馥郁，口感层次清晰，确实是好酒。林雨随口夸赞道。听到林雨的夸赞，钱多的脸上却是浮现出了一抹意味深长的笑意来。好喝那就多喝点，只要你喜欢便好。钱多一脸财大气粗的暴发户模样道：“这酒应该不便宜吧？”为了不至于显得太异常，林雨故作矜持道：“不贵，也就二十万而已。如果你喜欢的话，待会我可以再送你两瓶。”钱多毫不在意的说道，语气和他的名字当真是如出一辙了。虽然明知道钱多有故意装逼的意思，但林雨依旧还是配合他，露出了一抹微惊之色。而钱多在看到林雨脸上的惊讶之色后，心底却是早已经乐开了花。他所做的这一切，要的就是这种效果。如果能直接镇住林雨，还愁搞不上床吗？来，为了这次我们合作愉快而干杯。钱多举起红酒杯，敬林雨道。见此，林雨也不迟疑，立马举杯和钱多碰了一下杯，随即再次亲抿了一口红酒。眼看林雨已经喝了一小杯了，钱多当即便又殷勤的替林雨满上了一杯。第285章下药。钱多的热情简直出乎了林雨的预料。不过越是如此，却也越是说明钱多图谋不轨了。俗话说得好，无事献殷勤，非奸即盗。特别是像钱多这样的商人，阴险的手段肯定不会少。不过林雨对此却并不担心，他倒想看看这钱多究竟在玩什么把戏。若雪，别光顾着喝酒了，来尝尝这些菜品怎么样？钱多指了指满桌丰盛的菜品，对着林雨道：“这些菜品可都是五星级大厨亲自操刀制作的，味道肯定让你满意。”钱多接着说道。闻言，林雨当即便拿起筷子夹了一块海参品尝。不得不说，这味道确实不错，入口绵软醇香，更有一抹筋道的嚼劲涌现出来，让人回味无穷。而当林雨看向其他菜品，这才发现，钱多居然是搞了一桌的爆餐赤度海鲜大餐，怎么样，味道还不错吧？钱多自己都没有顾着吃，全程都盯着林雨看了。嗯，味道非常好，我很喜欢。林雨微微一笑，道：“对于这样丰盛的大餐，林雨还是不介意夸赞一下的。”看到林雨脸上的满足之色，钱多也是愈发的高兴了起来。当即，他便也拿起筷子开吃了。只是他更多的却是为林雨夹菜，搞得好像跟林雨关系十分密切一般。在这舒缓的气氛中，吃着美食，欣赏音乐，倒也是一种颇为享受的生活方式。眼看酒过三巡。菜过五味了，但是钱多却是始终没有提合同的事。这要是换做其他人来这里，恐怕现在早就该着急了。但是林雨却没有，他依旧还是一脸淡然的陪着钱多须臾为揖。钱老板，现在我们该来谈一下合同的事了吧？待到酒足饭饱之时，林雨再次提醒道：“如果钱多能就此签约合同，自然是最好不过的事了。但是钱多要是耍什么阴谋诡计，林雨也不介意用一点特殊手段让他记忆深刻的。若许，合同我们迟早是要签的。”不过在此之前，我们是不是应该来点刺激点的游戏？钱多的脸上浮现出了一抹色眯眯的表情，道：“此刻，钱多已经连称呼林雨的方式都变了，其意为不言而喻。”钱老板，你这是什么意思？难道你今天叫我过来是骗我的？”林雨明知故问道。“若许，我怎么会骗你呢？我说话都是句句属实的，只是这两千万的大单
。而到了此刻，林雨这才察觉到自己的体内似乎有一股热流在躁动了，感到到自己身体的异样感，再结合钱多现在的意味，林雨又怎能不明白发生了什么？感情这是钱多给他下药了。而钱多在看到林雨脸上的异样表情后，脸上的淫笑却是不加掩饰了。你居然对我下药，还真是卑鄙啊！林雨看着钱多，言辞冷冽道：“呵呵，没错，我在你的红酒杯里确实下药了。”钱多淫笑一声，索然承认了。要怪，那也只能怪你太单纯了。真以为这两千万的大单那么好谈？钱多冷笑一声，继续道：“不过让钱多没想到的是，林雨这时却是突然笑了。你还真是好算计，若是换做其他人，或许已经被你得逞了。但是很可惜，我不是你想象中的那种女人。”林雨冷冷一笑，道：“随即，林雨直接沟通了系统精灵丽丽，丽丽。”帮我清除体内的这股药力，林雨直接吩咐道：“好的，主人，清除这股药力需要花费一万魅力值兑换冰玉解毒丸，请问还要继续吗？”丽丽询问道。“继续。”林雨确定道。随着林雨话音的落下，顿时间，林雨只感觉自己的浑身上下都涌过了一阵清凉感，那种不适的燥热之气瞬间便土崩瓦解了。待清除完体内的燥热之气，林雨的脸色也是逐渐恢复了正常之色。虽然花费了一万魅力值，但是在现在的林雨看来，一万魅力值还真不算太珍贵了。况且他马上就要赚到四十万魅力值了。这也算是做一笔投资了。一旁正在看好戏、耐心等待的钱多见状，心底却是涌现出一抹不妙之感来。怎么回事？为什么药效都开始发作了，他却一点反应都没有？难道是我分量不够？钱多暗自在心底狐疑道。在看到林雨的脸色居然还恢复到了正常状态后，钱多的心底便更加不安了。林若雪，你你怎么一点事都没有？钱多忍不住的惊呼道。呵呵，让你失望了。你的药效貌似不怎么管用啊，该不会是买到假药了吧？林雨露出了一抹戏谑的表情道。不可能，这药不可能有假的。钱多一脸不可置信地说道：“不过，随即他的目光中却是透露出了一抹淫欲之色来。就算没有效果又怎么样？今晚我还是一样要办了你，你始终还是逃不过我的手掌。”说着话，钱多便犹如饿狼扑食一般的朝着林雨扑了过来，双眼中还透露着一抹令人胆寒的色欲。但是下一刻，钱多却是直接飞了出去，摔倒在包厢里的地板上，疼的是半天都没有爬起来。林雨这一脚直接狠狠地踹在了钱多肥腻的肚子上，不疼死他才怪了。而随着钱多倒地，一道沉闷的响声也是自房间里响起，直接引起了房门外黑西服保镖的注意。不过，一想到之前老板对自己的叮嘱，不管发生什么动静都不能闯进去，黑西服保镖便又不再理会屋内的动静了。此刻的钱多有心想要呼喊黑西服保镖，可是肚子上的疼痛却是让他话都说不出来了，所以他只能躺在地上一阵的打滚，星号星号。林雨没有迟疑，直接取出了一张催眠卡来，对着地上的钱多便使用了。下一刻，钱多的神色突然变得木讷呆滞了起来，却是已经被催眠了。第286章。搞定大单，催眠了钱多后，林雨直接先是拿出了合同来让他签字，然后又拿出了一台 POS 机来。没错，林雨这次可是做足了准备才过来的。为了以防事后钱多反悔撕毁合同，林雨准备直接让他让先交个首付来，到时候也就不怕钱多不认账了。自打来到这里，林雨就是抱着成交的心态来的。原本他还想和和气气的跟钱多谈一谈，结果钱多居然卑鄙的给自己下药，所以林雨也只好是以牙还牙了。看着钱多签署好合同，盖好了手印后，林雨直接将 POS 机拿了过来，开始准备刷首付了。而在一番操作后，林雨直接让钱多刷了五成首付一千多万。虽然林雨不知道这个钱多到底有多少钱，但是想必这一千万他应该也会肉疼一下。搞定了一切后，林雨却又是将目光锁定在了桌面的红酒上。你偷偷给我下的药，现在还有吗？林雨直接询问钱多道：“在我的衣服口袋里。”钱多木讷的回答道。闻言，林雨当即便开始对钱多搜身。而一番找寻后，林雨终于是在钱多的衣服内侧口袋里找到了一瓶粉末状的白色物质。看到这瓶药后，林雨没有迟疑，直接用红酒给钱多冲泡了一杯。然后他再让钱多自己一口喝了下去。至此，林雨的手笔算是弄好了。又详细检查了一番合同无误后，林雨这才心满意足，准备离开了。走到门口时，林雨还不禁回头看了看脸色逐渐涨红的钱多，随即轻笑一声，才打开了房门走了出去。黑西服保镖在看到林雨居然出来了后，眼底闪过了一抹诧异之色。不过他却也不敢多问什么，只是目露好奇：“你们钱老板正在里面休息，让你不要进去打扰他，我先走了。”嘱咐了黑西服保镖一句后，林雨便径直的离开了。看着林雨的身影逐渐消失在电梯口，黑西服保镖脸上却是浮现出了一抹猥琐的笑意。这才不过一个小时而已，没想到老板这方面能力居然如此差劲，还不如让我来呢。黑西服保镖嘿嘿笑道，而他却不知道，此刻包厢里的钱多已经是燥热难耐了，犹如一只油焖大虾一样，找不到发泄口。强大的药力早就已经冲开了他的催眠状态，所以此刻的钱多是真的声嘶力竭了。走在路上，林雨的心情此刻极为舒畅。现在他的任务算是完成了，明天也不再需要去准时上班了。虽然这段时间的上班让林雨过得很是充实。但林雨觉得这样上班的生活不适合现在的自己了，他想要去追寻另一种生活。而就在林雨想着最近的种种遭遇时，他的电话铃声却是突然响了起来。林雨拿起手机一看，却见竟然是小爱打来的电话。没有犹豫，林雨直接接通了电话。若雪，你现在没事吧？需不需要我过来帮助你？电话里，小爱略显担忧的问道
。若雪，你这次可算是发达了。”小爱激动无比的说道，好似自己也开单了一般。“这么高吗？我还没来得及算呢。”不过既然如此，那明天我请你吃饭。”林雨爽朗道。“那好，我们就这么说定了，明天不见不散。”说完，小爱便挂断了电话。只是林雨挂断电话后，却是不由微微一叹。几天时间和小爱的相处下来，两人关系亲密。林雨不知道自己这突然离职会不会给小爱带去什么影响，不过天下无不散的宴席，他也只能祝愿小爱能够坚强勇敢的继续走下去。翌日，林雨难得的没有早起上班，而是直接睡了一个懒觉，直到日上三竿的时候，林雨才迷迷糊糊的从床上爬了起来。而当林雨拿起手机一看时，这才发现小爱又给自己打了好几个电话，但是由于静音的缘故，所以他没能听见。不过想来，肯定也只会是因为今天上班的缘故了，所以林雨并没有太过担心，毕竟他都一个要辞职的人了。想了想，林雨还是绝对给小爱回一个电话。免得他着急担心。电话一经播出，小爱很快便接通了电话。若雪，你在哪呢？今天怎么没来上班？电话里，小爱略显焦急地询问道。我在家呢，待会我再过来。林雨回应道。若雪，你知不知道黄胜有多气愤？早会的时候他还说要扣你业绩呢。小爱语气担忧地说道。嗯，没关系，待会我会亲自去找他理论的，你别担心。林雨安慰道。我怎么能不担心？你这过去，他肯定又得刁难你了。小爱犹豫道。我说没事，难道你还不放心？肯定没事的。林雨笃定道。听到林雨如此有自信，小爱当即都不知道该说啥了。不过一想到林雨的神秘之处，小爱顿时便也安心了不少。又和小爱闲聊了两句后，林雨便挂断了电话。随即，他才开始穿衣服，准备去公司报道了。而当林雨收拾好一切赶到公司时，时间已经来到了中午时分了。在陈红以及沈丽几人诧异和愤恨的目光下，林雨径直的来到了营销大厅里。小爱在看到林雨突然到来后，心底的石头终于是落地了。当即，他便小跑着凑了上来：“若雪，你可总算是来了，这都快赶上我们吃午饭了。”小爱笑着调侃道。今天的小爱显得很是俏皮可爱，林雨当即忍不住的用手在小爱的脑袋瓜上摸了摸，待会带你去吃大餐，地点随你挑。林雨笑着回应道。一听此话，陈红和沈丽几人却是突然嗤鼻一笑，哟，还真当自己有几个臭钱就开始显摆了，也不看看是怎么得来的。沈丽率先开口讥讽道：“林若雪，我不得不承认，你勾引男人的方式当真是有一套啊！今天这么晚来上班，是不是昨晚被折腾的太厉害了？”陈红也是一脸阴毒的冷笑道。第287章震慑众人。听到此话。林雨还没有反应，小爱倒是率先脸色阴沉了下来。你们胡说什么？这都是若雪自己凭实力做到的，我看你们就是吃不到葡萄说葡萄酸。小爱一脸不悦的瞪着陈红几人道。见此，林雨不由得高看了小爱几分，毕竟之前的小爱可不会这样勇敢的站出来指责陈红几人，现在的他更多了几分英气和勇气。怎么做了还不让人说了？本就是小骚货，装什么清高？我看你们就是做贼心虚了吧？陈红继续讥讽道。林雨原本不打算搭理这个泼妇的，但是此刻却也不得不站出来说两句了。你自己搔首弄姿勾引男人，还以为别人都和你一样。就算我靠颜值吃饭，那也比你倒贴，没人要来的强吧？林雨脸色冷冽的淡淡道：“人要有自知之明，特别是女人。你说你一张嘴喷粪也就算了，怎么还上下两张嘴都开始喷粪？”林雨继续说道。这一句话，林雨直接狠狠地戳进了陈红的心窝子里。而在场的其他人不免一下就想到了那天陈红放屁崩出翔的画面来。纵然此刻气氛紧张，但是沈丽以及其他几人都忍不住的心底发笑。顿时间，陈红的脸色变得异常的阴沉难看。新仇旧恨在这一刻通通爆发了。林若雪，你个小贱人在胡说什么？老娘我和你拼了！说着话，陈红便像得了失心疯一般，朝着林雨张牙舞爪扑来。眼看失去理智的陈红冲到面前，林雨却是不急不缓地抬起一只手臂，然后狠狠的就是一巴掌抽在了陈红的脸上。啪！一声清脆的巴掌声后，陈红直接便被林雨给抽懵了。我从不打女人，但今天你是一个例外。看着捂着面颊的陈红，林雨轻描淡写的说道。陈红三番五次的言语侮辱挑衅，换做任何一个人，恐怕也得忍不住动手了。林雨原本还不打算和他计较的，但是他居然自己把脸凑过来，那林雨也只好是如他所愿的赏他一巴掌了。这一变故，在场所有人都没有想到，原本他们还以为林雨将会和陈红展开一场撕比大战的，结果却是被林雨狠狠一巴掌就给解决了。你，你竟敢打我！反应过来的陈红捂着脸，不可置信的看着林雨道。而听到陈红这么白痴的话语后，林雨都懒得去回应他了，直接选择了无视，没有理会众人惊诧的目光。林雨径直的朝着黄胜所在的办公室走去，眼看林雨竟然想要离开了，陈红却是不乐意了，犹如泼妇一般，再次朝着林雨扑打了过去。啊，你个小贱人，我要打死你！然而还不等陈红靠近，林雨蓦然转身，反手又是一巴掌抽在陈红的另一边脸颊上。这一次，林雨加重了手上几分力道，所以陈红直接被抽倒在了地上。两次被打，陈红更懵了，他不明白林雨这个看似弱不禁风的女人怎么这么厉害。啊，呜、哦哦！倒在地上的陈红一时间却是嚎啕大哭了起来。仿佛是受到了天大的委屈一般，把在场的所有人都给看傻了。谁都没有料到，一向强势的陈红居然被林雨给压制的死死的。没有理会地上嚎啕大哭的陈红，林雨直接朝着黄胜的办公室而去。来到黄胜的办公室门口，林雨没有敲
。林若雪，你懂不懂规矩？进门前不知道敲门。只见黄胜一阵手忙脚乱的关闭了电脑，然后一脸不悦的看着林雨道。只是林雨压根就没有理会他的话语，而是自顾自的从文件夹里拿出了一叠合同来，然后直接狠狠的拍在了黄胜的办公桌上。林若雪，你想造反了不成？黄胜眉头微皱，一抹怒火油然而生，狠狠的拍了一下桌面道：“黄胜，你不妨先看看这份合同再说。”林雨不咸不淡的说道。闻言。黄胜却是微微愣了一下，似乎是没想到林雨今天的态度会转变这么多，俨然就没有把他这个营销部经理放在眼中了。心底生疑，黄胜的目光便不由得落到了桌面上的合同上。而当他看到商业综合体项目售卖合同的时候，整个人瞬间都傻了，半天都没有反应过来。下一刻，黄胜如梦初醒一般，急忙抓起了摆放在桌面上的合同，然后仔仔细细的看了起来。这一看，黄胜却是更加震惊了，他是万万没有想到林雨居然能将这栋商业综合体给售卖出去的，这不可能！林若雪。你该不会做了一份假合同来糊弄我吧？黄胜一脸不可置信地说道：“是不是糊弄？你自己查一下，不就知道了吗？”林雨脸色平静，淡淡道：“看着林雨一脸淡然的神色，黄胜的心底却是没底了。当即，黄胜便将信将疑的拨通了总公司财务部的电话，然后开始核对起财务信息来。只是这通电话过去，黄胜的脸色却是更加惊愕了。不为别的，只是因为财务部确实收到了一笔一千万的款项，挂断了电话，黄胜整个人到现在都还有点懵。不过随即，他的脸上却是露出了一抹狂喜之色。如果林雨没有骗他，如果这栋商业综合体项目真的被卖出去了，那么他也将获益匪浅。林若雪，这么大的订单，你怎么能私自做主？为什么不提前通知我？激动过后，黄胜却又是一脸严肃的看向了林雨道：“有必要吗？结果不都一样？”林雨依旧还是一脸淡然道：“听到林雨如此轻描淡写的回答，黄胜一时间却是语塞了，随即却又有一抹压制的怒火涌了上来。林若雪，请注意你的态度，不要以为开了一个大单就可以目无领导，我才是营销部经理。”黄胜冷哼一声，怒声道。第288章露出尾巴。听到黄胜的话语，林雨却是突然笑了。黄经理，不好意思，啊，今天我就是过来辞职的。林雨露出了一抹笑意，道：“一听此话，黄胜却是突然怔住了，然后一脸错愕的盯着林雨。林若雪，你以为公司是你家开的？说来就来，说走就走，想辞职？我不同意。”惊愣过后，黄胜脸上却是浮现出了一抹戏谑之色：“你是不是理解错了？我不是在和你申请，我只是来通知你一下而已。”林雨用看白痴的眼神看着黄胜道：“顿时间。”黄胜的笑容僵持在了脸上，好半天都没有缓过劲来。到了此刻，黄胜却是突然有点慌了。他苦心积虑的想要得到林雨，可是现在林雨居然想要辞职走人了，这让他如何是好？而且一连想到林雨刚开大单就准备离职，黄胜心底顿时便有了一个不好的猜测。林若雪，你老实告诉我，你这大单究竟是怎么卖出去的？是不是傍上暴发户了？黄胜脸色极为阴翳的询问道：“这和你有什么关系吗？你管的未免也太宽了吧？”林雨轻笑道：“见此情景，黄胜却是愈发肯定自己的猜测了。一想到自己都还没有得手呢。”结果反倒先便宜了别人，黄胜心底便就是滋生出了一种变态的淫欲感来。林若雪，我倒是小瞧你了，你想辞职也不是不可以。不过黄胜一脸色眯眯的盯着林雨，接下来的话语却是突然被林雨一把给打断了。再次重申一遍，我不是来和你谈什么辞职的事的，我只想知道我的提成什么时候可以发下来。林雨目光审视着黄胜道，突然被林雨打断话语，黄胜却并没有生气，反而是一脸的莫名笑意涌现。既然你想要辞职，那么现在就可以走了，但是提成你一分也别想拿到。黄胜语气森然的邪笑道。按照公司规定，我现在只属于实习期，辞职除了不发底薪以外，提成不得克扣半分。你确定要这样做？林雨微微皱眉，质问道：“我说不发就是不发，这里我说了算。”黄胜一脸傲气的回应道。只是下一刻，林雨却是突然莫名的笑了。黄胜眼神微眯，却是捉摸不透林雨究竟在笑什么。不过他却也没有在意。当然，我也不想欺负你，只要你答应我一个条件，那么你的提成我照发不误。黄胜突然阴恻恻的笑道，像极了一只老谋深算的老狐狸。什么条件？你不妨说说看。都已经到了这一步了。林雨索性打算陪黄胜玩一玩。我的条件很简单，那就是你陪我睡一觉，只要你答应了，提成我一分不少的发给你。到了此刻，黄胜终于是露出了自己的狐狸尾巴。不过他的这个条件却也在林雨的预料之中。怎么样，这个条件不过分吧？你既然都能和别人勾搭在一起，多我一个也没什么关系吧？黄胜一脸淫笑的接着道：“我当是什么条件呢？原来就这么简单。”黄经理，你倒是早说啊，害得人家担忧半天。林雨故作一抹妩媚之色道：“这一幕直接勾得黄胜的心里痒痒的，恨不得立刻就把林雨给揽入怀里。”小宝贝。你这是答应了？黄胜眼神一亮，不确定的问道：“嗯。”林雨做出一抹娇羞状，轻吟道。顿时间，黄胜神色大喜，压制不住的激动的起身，朝着林雨快步而来。那还等什么？择日不如撞日，我看这里就不错。嘿嘿嘿！黄胜淫笑着朝着林雨扑来，却是想要来一场办公室激情。只是还不等黄胜一把抱住林雨，一条腿却是直接踹在了他的腹部。刹那，黄胜便倒飞而回，狠狠的摔倒在了光洁的地板上，发出“咚”的一声闷响。直到此时此刻。黄胜都还没有从刚才的状态里回过神来，剧
提成是我自己凭本事挣的钱，你无权克扣。我给你一个星期的时间，必须把钱一分不少的打到我的银行卡里。”林雨语气严肃的说道。“呵呵，你休想！”林若雪，“你就是打死我，我也不会把提成发给你的。”缓过劲来的黄胜一脸狰狞的笑道：“你确定还是这样做？”说着话，林雨的手掌却是突然用力一扭，咔吧，只听见一声脆响，却是黄胜的一条手臂被林雨给卸掉了。啊！我的手。黄胜惨叫一声，却是疼得浑身都颤抖了起来。发还是不发？林雨再次询问道。只是黄胜半晌没有回话，也不知是疼得说不出话来，还是继续在顽强抵抗。没有犹豫，林雨又对着黄胜的另一条胳膊选择了卸掉。啊！黄胜又是惨叫一声，额头都冒出冷汗来了。怎么样，考虑好了吗？林雨继续提问道。只是这一次，黄胜依旧还是没有回答。林雨微微诧异，却是准备再接着卸掉黄胜的其他的部位。别，不要，我答应。我答应分文不少的发提成还不行吗？只是黄胜刚说完，林雨的动作却是更快一步，所以又是一声“咔吧”脆响，黄胜的一条腿也被林雨给卸掉了。啊！我不是已经答应你了吗？你为什么还要动手？一声惨叫过后，黄胜疼得上气不接下气的抱怨道。到了此刻，黄胜才发现林雨是一个魔鬼，一个恐怖无比的魔鬼。如果他继续不答应，说不定林雨还真会把他给全身卸掉了。哦，不好意思，一时手滑了。林雨随口解释道。而黄胜在听到林雨的解释后，整个人却是更加气得浑身颤抖了。早知如此，哪会受这些罪孽？你还真是贱啊！林雨拍了拍黄胜肥腻的脸庞，道：“最多七天时间，你把提成打到我卡里，多余的话我不想说。”说完，林雨又抓着黄胜的手臂，一阵咔吧扭动。第289章百万魅力值。瞬间，黄胜又是一阵惨嚎，却是林雨用分筋错骨手又给他骨头复位了。一连遭遇两次打击，黄胜整个人都萎靡不振了。看向林雨的目光也是充满了恐惧之色。如果说之前黄胜对林雨这副娇滴滴的形象充满了淫荡的幻想，那么现在林雨在黄胜的心底。就是女魔头的象征了。见到黄胜这副神色，林雨突然又是想到了另一件事。还有，以后你不能再去欺负小爱，否则我会让你知道什么叫生不如死的。林雨一脸冷冽的说道。闻言，黄胜却是情不自禁的抖动了一下，似乎是想到了林雨那变态的身手。当然，你也可以选择报警。不过，刚才的一切我可都是记录了下来。你想丢掉饭碗的话，尽可以试试。但是在此之前，我会先起诉你强奸罪。别以为你做的某些勾当，天衣无缝，实则却是漏洞百出。林雨人畜无害的轻笑道：“实则有多半都是林雨故意炸黄胜的。”神秘莫测的形象让黄胜一时间吃不准林雨性子了，顿时间，黄胜脸色骤变，变得格外的难看。他原本也是想着要去用报警来威胁林雨的，但是现在看来，他却反倒是被林雨给抓到把柄了。不，不会的，你放心好了，你的提成我也会尽快报账打到你的卡里。黄胜一脸诚惶诚恐的急忙道：“孰轻孰重，黄胜还是非常明白的。如果因为今天林雨的事儿丢掉了现在的饭碗，那就好得不偿失了。对了，还有小爱的事，我不希望他遭受到陈红几人的刻意打打压。”不是还有置业经理的位置空闲吗？我觉得小爱就不错。林雨意味深长的提点道：“好，我答应你。”黄胜脸色阴沉，却又无可奈何。他不敢去赌，因为他摸不透林雨到底是不是掌握了他的某些致命把柄。眼看黄胜被自己给镇住了，林雨顿时间也是轻松了下来。而在这时，丽丽的提示音却也是响起了：“恭喜主人完成任务，现在奖励四十万魅力值。”听到这个提示音，林雨心下大喜。不过他却并没有急着进入系统空间去查看自己现在的魅力值。反而是思索着再换一套系统试装了，但现在显然不是林雨思考这些的时候，毕竟他还在黄胜的办公室里呢。扫视了一眼神色惊疑不定的黄胜，林雨便从容不迫的离开了办公室，留下黄胜独自一人望着林雨离开的背影发呆。林雨一出来，小爱便急忙走了过来：“若雪，怎么样？黄胜没有刻意为难你吧？”小爱一脸担忧的询问道。看到小爱担忧的神色，林雨却是微微一笑：“如果说为难的话，的确有，不过最后黄胜却是被自己狠狠的整治了一番。当然，这些话林雨可不敢和小爱讲。”我辞职了，现在我算是一个自由人了。林雨笑着道。闻言，小爱的神色却是一致，似乎完全没有预料到林雨竟然会说出这个答案来。若雪，你你怎么突然就辞职？难道是黄胜那个王八蛋欺负你了？小爱一脸紧张不安地问道。没有，其实我来这里上班，更多的像是体验生活，所以我并没有把它当做一个事业来做。林雨解释道。一时间，小爱却是不知道该说点什么了。如果说林雨如此的销售天赋，居然只是玩玩而已，那让他们这些专心努力工作的人怎么想？人家只是体验生活。结果随手就赚了一百多万，而他们这些努力打拼的人，到头来却是只能混个温饱，这差距还真不是一星半点啊！见小爱用幽怨的眼神看着自己，林雨这才反应过来，自己刚才的话确实有点拉仇恨了。其实我还在读书，所以只是趁着暑假出来赚点生活费而已。林雨换一个说法解释道。听到这，小爱的幽怨郁闷的心情这才缓解了不少。只是一想到林雨居然辞职就要离开了，小爱的心情顿时间又变得伤感了起来。虽然他和林雨接触的时间也不过短短的两个星期，但是他们的感情却是异常的要好，简直可以用闺蜜来形容了。林雨突然就要离开了，小爱还有一点不适应。若雪，那以后我们是不是很难再见面了？小爱突然情绪低落
。小爱淡淡回应了一下，却是没有再接着说点什么。对于小爱此刻的心情，林雨不是很理解。不过男人和女人的情感方式本就不一样，有点差异也是正常的。记住我之前和你说的那些话，职场里你必须要坚强起来，不说像个刺猬，但也必须要维护自己的利益。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必百倍奉还。林雨一脸正色的说道。听完林雨话语，小爱点了点头，表示明白了，却是没有再多说什么。晚上下班后，我请你吃饭，到时候不见不散。林雨又笑着说道：“嗯，不见不散。”小爱勉强挤出一抹笑容来回应道。和小爱告别后，林雨便直接离开了营销大厅。这些天虽然每天都在上班，但是林雨和童诗雅还是每天保持聊天不断。想了想，林雨决定明天给童诗雅一个惊喜。走在路上，林雨的思绪情不自禁地进入到了系统空间里。而当林雨的目光扫向魅力值一栏时，这才惊异地发现已经有一百万的魅力值了。这要是换做以前，林雨恐怕开心的做梦都会笑醒。但是现在……林雨却只是淡淡一笑，别看一百万魅力值多，实则也就够林雨升级一下技能而已。至于系统时装，林雨还得省吃俭用的去攒魅力值兑换。在系统时装商城里转悠了一圈后，林雨直接选中了一套价值三十万魅力值的云科一梦套装。只见这套云科一梦时装，上身是一件天蓝色的吊带衫，而星号星号则一件雪白色的短裙，蓝白相间的搭配颇有几分蔚蓝天空的意境。不过，更吸引林雨兴趣的，则是因为这套云科一梦时装拥有一四倍的魅力值加成。相比于之前的系统时装，获取魅力值的基数将会大大增加。俗话说得好，有投资才有回报。林雨决定以后自己一定要在系统时装上多投入一点魅力值，以便换取加更更为变态的系统时装。当然，实则也是林雨好久没有新的女装衣服穿了。第290章离职。林雨从未想过自己有一天竟然会对各种漂亮的女装小裙子感兴趣。遥想当初，其实她是坚决拒绝的。可是再看看现在，她居然对逛时装商城开始感兴趣了。哎，我终究还是在这条路上越走越远了。林雨暗自叹息了一声，道。看着新兑换的云科一梦时装，林雨此刻竟然生出想要试穿一下的冲动。好在最终还是理智战胜了林雨的内心。夕阳西下，暮霭红霭，随着夜幕的降临，喧嚣了一天的凌晨又换上了一副不一样的光彩。因为已经约好了小爱的缘故，所以林雨早早的便在一家特色餐厅等待小爱的到来。而在林雨等待了约莫十分钟后，小爱的身影也终于是出现在了餐厅里。只是现在的小爱看起来似乎和平常有那么一丝不一样了，似乎是多了一抹随性，又似乎多了一抹洒脱。若雪，没让你久等吧？一走近，小爱便露出了一抹笑意道。没有，我也刚来十分钟左右。林雨笑着回应道。待小爱坐下，林雨便将菜单递给了他，示意他先点菜。小爱倒也没有迟疑，立刻便开始翻看起菜谱来。因为知道林雨刚开了大单的缘故，所以小爱倒也没有客气，点了几道店里的特色菜。而林雨接过菜单，又补充了两个配菜后，这顿饭便算是开始了。静坐之余，小爱却是突然说出了一句让林雨惊诧的话来：“若雪，我,我也辞职了。”小爱一脸洒脱之色的说道：“为什么？是不是黄生又欺负你了？”林雨微微一惊，不解的看向小爱道：“不是。”他没有欺负我，只是我觉得这份职业或许不适合我。小爱解释道：“为什么这么说？”林雨疑惑道：“因为做销售要的都是狼性，而我骨子里却偏偏没有这个因素。”若雪，你知道吗？你说的话对我启发很大。我也是在遇到你后，才发现自己原本是那般傻。”小爱一脸忧郁之色的感叹道。林雨没有插话，因为他此刻也不知道从何说起了。和你在一起的时候，我会有一种莫名的安全感，也是你给了我改变自己的决心和勇气。小爱一脸坚定的看着林雨道：“所以说，你的辞职其实也有因为我的原因。”林雨微微愕然道：“嗯。”算是吧，小爱点了点头道：“其实也是我厌倦那里的勾心斗角，所以我想出去换一个环境。”小爱接着道：“这样也好，长长社会阅历也是非常不错的。”林雨用赞赏的目光看着小爱道：“虽然已经警告过黄胜，要重点关照小爱，但是林雨也知道人走茶凉的道理，到时候黄胜具体怎么做，他也不能确定。而且因为自己的原因，小爱也是间接的和陈红几人闹掰了。自己这一走，小爱的日子或许会更加难过，所以离开岛也是不失为一种好的选择。”若雪，你给我的感觉很特别。是一种以前我从未体验过的奇妙感觉。你不光温柔体贴，还阳光坚毅，充满自信，有自己的想法和主见，不惧他人异样的眼光，敢于维护自己和身边人的利益，这些可都是你身上的闪光点。有时候我在想，如果你要是一个男人该多好，这样我就可以嫁给你了。小爱一脸憧憬的喃喃道。顿时间，林雨却是僵住了。不得不说，小爱的话语实在是有点语出惊人了，让林雨一时间都是猝不及防。这都是你的错觉，我也没有你说的那么好。林雨忍不住老脸一红，解释道：“不，我是认真的。”你身上的魅力真的很让人着迷，小爱一脸认真的说道。不过随即，小爱的脸上却是泛起了一抹娇羞之色的红霞来。若雪，遇到你是我最大的幸运。如果我是男儿身，我也一定会去追求你这样完美的女人。小爱再度语出惊人道。一时间，这倒是让林雨无言以对了。这算是被人当面表白了吗？可是男人也就算了，怎么现在女人也对我表白了？哎，做人难呐，做男人更难呐。林雨暗自在心底叹息道。好在这时，餐厅开始上菜了，成功的将小爱的视线给转移了过去。虽然我俩现在都离职了，但是今晚我们也要离职快乐。不要想那么多有的没的，开心过好每一天才是最重要的。来，快尝尝味道怎么样？林雨急忙转移话题道
。林雨当即也不犹豫，开始和小阿一起吃吃喝喝起来。饭间，小阿又说了很多关于自己以后的理想，以及询问林雨以后的打算。不过，林雨都给一一应付了下来，倒是没让小爱起疑心。一顿饭结束，小爱显得开朗了很多，却也和林雨的关系更加亲密了一步。眼看天色还早，小艾却是提议去 KTV 唱歌。林雨倒也没有拒绝，陪着小艾一起，便朝着附近的一家 KTV 走了过去。两人来到 KTV， 直接开了一个小包厢，又点了一些小吃和啤酒后，便开始了只属于两人的 K 歌时间。一开始还都是小艾一个人独唱，随后他又拉着林雨一起唱。只是随着林雨这一开嗓音，小艾顿时间直接惊呆了。若雪，你你的唱功怎么这么好啊？该不会是学音乐的吧？都已经堪比原唱了。小艾一脸惊异的盯着林雨道，就好似突然又发现了林雨的另一个闪光点一般。哪有你说的那么夸张？我只是喜欢唱歌，所以唱功这方面稍微好那么一点点。林雨谦虚的解释道：“如果你经常练习，也可以做到我这样的效果。”林雨又补充了一句道：“是吗？那若雪，你现在就教教我。”小爱一把抱住了林雨的胳膊道：“像极了一个卖萌撒娇的小女孩。”第291章，再次换装。这一晚，林雨将自己之前唱过的所有歌都再次重温了一遍，而小爱则完全又被林雨的歌唱天赋给惊呆了，双眼痴迷的看着林雨，犹如是看到了自己的偶像一般。若雪。这这些歌曲真的都是你的原创歌曲吗？太好听了！小爱一脸小迷妹的痴迷之色道：“嗨嗨，算是我的原创歌曲吧。”林雨老脸一红，恬不知耻的说道。闻言，小爱顿时间更加兴奋了，犹如又发现了新大陆一般，双眼都开始放光了。若雪，同为女人，你为什么如此优秀？你让我们这些普通女孩情何以堪？小爱一脸幽怨的看着林雨道：“你知道吗？你是我见过最完美的女人了。以前老师总说没有十全十美的人，但是今天我发现大错特错，因为我遇到了你。”小爱神色认真的接着道：“不。”我没有你说的那么好，我也并非是你说的十全十美的女人。林雨满头黑线，反驳道：“其实你的老师说的不错，世上确实没有十全十美的人，因为我是男人啊，不是你说的十全十美的女人。”林雨暗自在心底腹诽道：“当然，这些话林雨可不敢让小爱知道，否则不知道她要作何反应。”又和小爱合唱了几曲当代的流行歌曲后，时间已经来到了晚上的十一点。眼看夜已深，林雨当即便提议回家了。小爱倒也没有拒绝，跟着林雨便离开了 KTV 包厢。这一晚上，小爱算是把憋在心底的苦闷都给用唱歌的方式给宣泄了出来。只是两人在离别之际时，小爱却是突然变得惆怅了起来。就在林雨不明觉厉的时候，小爱缓步上前，给了林雨一个轻轻的拥抱。若雪，谢谢你这些天的一直陪伴，不管以后如何，我们都会是好朋友，对吗？小爱一脸不舍的看着林雨道：“嗯，不管多久，我们都会是好朋友。”林雨笑了笑，回应道。小爱顿时间笑了，笑得格外的灿烂。若雪，谢谢你的帮助，你是我的人生导师，我很庆幸遇到了你。小爱转身对着林雨挥了挥手，告别道：“以后保重。”林雨微微一笑。同样和小爱挥手告别。每个人的人生中都会有无数的过客，也许是记忆深刻，也许是匆匆一眼，但也正因为如此，所以人生才充满了未知和不确定性。就好比现在的林雨和小爱，虽然两人从认识到现在只不过短短的半个月时间，但是林雨却是在小爱心底留下了不可磨灭的印象。所以到了此刻，小爱才会表现的那么伤感和不舍。不过林雨自己都没有想到，小爱居然将自己视作了他的人生导师，这足以说明自己对小爱的影响不可谓不深。但好在一切都是在往好的方向发展。只希望小爱以后的人生能够一帆风顺，将脑海里纷乱的思绪抛开。林雨这才缓步朝着自己所租住的宾馆返回。翌日，林雨起了一个大早，原本他还准备给童诗雅一个惊喜的，谁知道还不等他去联系童诗雅，童诗雅却是主动打电话过来了。没有迟疑，林雨立马接通了电话。雨哥，你起床了吗？最近有没有想我？电话一接通，童诗雅俏皮可爱的声音便传了过来：“这不是刚想你吗？结果你就打电话过来了，难道这就是传说中的心有灵犀吗？”林雨笑着逗趣道：“哼，贫嘴。”想我也不打电话给我，我看你就知道哄我开心。同时，雅娇哼一声道：“谁说的？我每天醒来想的第一个人，每天睡前想的最后一个人，都是你。”林雨急忙用甜言蜜语的来解释道：“虽然有点夸大了，但是大部分的女孩还就吃这一套，你说奇怪不奇怪？”对此，同时，雅当然也不例外。在听到林雨如此甜蜜的话语后，她的心底格外的喜悦。虽然没有表现出来，但是话语中还是可以听出来的。接下来的时间里，林雨又和同时，雅浓情蜜意的说了一番情侣间的情话，然后同时，雅这才把打这通电话的主要原因给说了出来。雨哥，你还记得上次张一说的小海哥吗？昨天他回来了，然后今天就约我去咖啡厅见面。童诗雅犹犹豫豫地说道：“嗯，就是那个和你一起长大的的陈海。”林雨诧异道：“嗯嗯，就是他。”童诗雅急忙应道：“雨哥，你说好的陪我一起呢，不过也没有关系，到时候我自己应该能够应付过去。”童诗雅略显失落的接着道。闻言，林雨一时间却也没有说破。既然童诗雅以为他还在老家，那他就借此给童诗雅一个惊喜也好。诗雅。你现在在哪呢？是准备要去见陈海了吗？林雨装作随意的询问道。嗯，我现在正准备出门。童诗雅没有多想，回应道。哦，那你自己注意安全，有什么事第一时间就打我电话。林雨叮嘱道。好啦，你就放心吧，我肯定会处理好这件事的。感受到林雨的关心，童诗雅娇笑道。雨哥，我爱的永远是
隔着电话，林雨似乎都可以想象到童诗雅此刻的可爱模样了。挂断电话后，林雨没有迟疑，立马开始洗漱，准备去给童诗雅一个惊喜了。十分钟后，林雨洗漱完毕，然后他直接将昨天刚兑换的那一套云科一梦时装给换上了。一瞬间，林雨的气质就发生了巨大的改变。如果说一开始的林雨还有点男人起床气的颓废，那么现在的林雨完全就是一个活脱脱、青春靓丽的女神。因为是天蓝色吊带衫的缘故，所以林雨精致的锁骨和香肩都暴露了出来。露出了一抹雪白细嫩的肌肤，用肌肤胜雪来形容最恰当不过了。第292章，陪女友相亲，看着镜子里光彩夺目的自己，林雨感觉自己都有点着迷了。当然，这并不是自恋，而是林雨恍惚间的一个错觉。在对照了一番镜子，确定没有任何的纰漏和破绽后，林雨这才出门，直奔童诗雅所住的小区赶去。约莫20分钟的时间，林雨终于是赶到了童诗雅所在的老城区。下了出租后，林雨便开始在门口耐心的等待了起来。既然是想要给童诗雅一个惊喜，那肯定就得保持一丝神秘感了。而这种意想不到的感觉，却是最好的一种方式了。只是随着林雨往这一站，四周路人的目光却是纷纷侧目了过来，就连看门的保安老大爷也是忍不住的和林雨攀谈了起来。姑娘，你这是在等人吗？需不需要我帮忙叫人？保安老大爷一脸热情的询问道。不用了，我在这等一下就好了。林雨笑着回应道。那你这站着多累，我这有凳子，你过来坐会吧。老大爷继续说道。若非知道这个保安老大爷没安坏心，林雨都该怀疑他这么热情是不是别有用意了。不得不说，这美女的待遇就是不一样。要是此刻换做林雨原本的样子，恐怕保安老大爷才懒得搭理他，说不定还得怀疑他图谋不轨了。而就在林雨和老大爷攀谈的时候，小区花园里终于是出现了一道让林雨极为熟悉的倩影，不由得林雨脸上泛起了一抹笑意。只是待童诗雅走到近前，却是依旧还没有发现林雨的存在。又或者他压根就没想到林雨会用女装的身份在这等他。不过林雨的光芒还是太大了，大到童诗雅不想注意到都难。在看到林雨的一瞬间，童诗雅的眉头却是微微皱了一下，似乎是有着一抹疑惑之色。随即紧接着又是将信将疑，不敢确定了起来。直到最后，童诗雅脸上这才露出了一抹震惊之色。雨若雪，童诗雅惊呼道，差点就喊漏嘴了，还好改口的及时。见此，林雨却是笑而不语，直直的看着童诗雅。然而下一刻，童诗雅却是不顾矜持的几步扑到了林雨的怀里，双手紧紧的抱着林雨，犹如归巢的乳燕一般。怎么样，是不是没有想到我会突然出现？林雨坏笑着看着童诗雅道：“若雪，你真是坏死了，来了临城也不告诉我，害得我想你那么多。”童诗雅一脸娇羞的小声埋怨道，而旁边的保安老大爷一时间都看呆了。不过他不是因为林雨和童诗雅的亲密关系，而是因为两人实在是长得太漂亮了。当然，若是此刻两个男人这样抱在一起，恐怕别人都得以为是激情四射了。反观女人就没有这样的感觉。今天过来，我还给你带了一个礼物，就是不知道你喜欢不喜欢。说着话，林雨就好似变戏法一样的掏出了一个精致的小玻璃瓶出来，而在透明的小玻璃瓶里，则是装着一些淡粉色的液体。这不是别的，正是上次林雨抽奖时获得的魅惑香水。因为香水的功效对自己实在是没什么帮助后，林雨便想到了将它作为礼物送给童诗雅。这这是什么香水？童诗雅显得很是惊异，开心的同时却又无比疑惑。呃、嗯，它叫魅惑香水。林雨微微沉吟道：“哦，好奇特的名字。”童诗雅撅了撅小嘴道。想到这，童诗雅不禁扭开了香水的瓶盖，准备嗅一下香水的气味。只是随着这瓶盖的打开，一股淡雅的芳香便飘散了出来，使人心旷心怡，忍不住的就像要去细嗅芳香。而且这抹芳香经久不散，始终围绕在童诗雅和林雨的身边。感觉到香水的神奇效果后，童诗雅顿时间便惊呆了。怎么样，喜欢吗？林雨笑着询问道。嗯嗯，我太喜欢这个芳香了，这是其他所有香水都不具有的气味，我也从来没有闻到过这么奇特的芳香。童诗雅小脸一阵涨红的说道，显得很是激动。对了，这个香水我怎么从来没有听说过？它应该不便宜吧？童诗雅一脸好奇的询问道。闻言，林雨一时间却是不知道怎么回答了。香水本就是系统出品的东西，童诗雅能知道才怪了。至于价格，一万魅力值的抽奖确实不算便宜了。这这是我亲手炼制的。林雨急中生智道，一时间，童诗雅却是更加震惊了。如果这香水是林雨自己做的，那么这效果未免也太好了吧？比之那些世界名牌的香水，也不遑多让，甚至还要更出色几分。那这岂不是就是说，这个世界上只有我才拥有这瓶独一无二的香水了？童诗雅目光一亮，随即忍不住开心的笑了起来。当然，林雨确定道：“好了，今天我陪你一起去见见你说的那个陈海哥，可别让人家等急了。”林雨微微一笑，接着道：“好，我们走吧。”童诗雅当即便带着林雨，朝着和陈海约定好的咖啡厅而去。而当林雨和童诗雅手挽手来到那家咖啡厅的时候，靠窗的位置已经有一个年龄约莫22岁左右的年轻男子在等候了。雨哥，他就是陈海，也就是上次那个张姨的儿子。童诗雅凑到林雨耳边，小声的解释道。闻言，林雨不禁开始仔细的打量起这个陈海来。只见陈海穿着一身范思哲深蓝色休闲西装，头发更是烫成了暗金色，一副成功人士的时尚打扮，显得颇有几分成熟的韵味。而在林雨打量陈海的时候，陈海的目光却也是注意到了林雨和童诗雅的到来。顿
，同时雅压根就没有迎合他的意思，身子更是往林雨身边靠了靠。是呀，你怎么了？难道不认识我了吗？程海丝毫不觉得尴尬，反而是一脸不解的询问道。第293章真实面目。也直到这时，程海的目光才聚焦到了林雨的身上。不过也就是这一眼，程海整个人瞬间都呆滞住了。看着林雨那烟波流转的美眸。以及那肤白胜雪的娇俏脸蛋，再配合上精致的锁骨和香肩，简直美不胜收。陈海原本以为童诗雅也就够漂亮了，但是在见到林雨后，陈海感觉自己的审美似乎又得提高一个档次了。诗雅，这位美女是你朋友吗？陈海忍不住的询问道。小海哥，她叫林若雪，是我的同学。童诗雅弱弱的解释道。闻言，陈海的目光却是突然一亮，就好似一只野狼发现了自己的猎物一般。看到了林雨，陈海已经连刚才童诗雅躲避他拥抱的事都给忘记了。一心只想着如何来展现自己的绅士风度了。若雪是吧？既然你是诗雅的同学，那以后大家就是朋友了。如果以后你有什么需要我帮助的地方，尽管开口就是。说着话，程海便伸出手来，准备和林雨握手。见此，林雨微微一笑，却也是伸出手和程海握在了一起。既然如此，那以后就希望小海哥你能多多关照了。林雨满脸笑容道，让人看不出他的真实想法。而就在林雨和程海的手握在一起的时候，林雨却是敏感的察觉到了程海手上的小动作，更有握着不松手的意思。顿时间。林雨却是突然莫名的笑了。原本他今天过来就是想要替童诗雅试一试这个程海的为人的，但是现在才刚接触呢，程海便露出了自己的真实面目，当真是让林雨踏破铁鞋无觅处，寻来全不费工夫。不等程海再有所动作，林雨却是自己猛然抽回了手。正常的握手，林雨还是不介意的，但是如同程海这样带有目的的握手，林雨却是感觉恶心无比的。程海似乎也察觉到了自己的失态，连忙有所收敛。不过这一幕却依旧还是被童诗雅给察觉到了，所以童诗雅顿时间脸色便有点不好看了。光顾着站着说话了，来，大家坐下一起喝杯咖啡。陈海面上功夫还是十分了得的，自然无比的引领林雨和童诗雅来到了靠窗边的位置坐下。诗雅、若雪，你们想喝点什么？陈海颇为老道的询问道。到了此刻，他的城府算是体现出来了，只是简单的一句话，却是拉近了三人间的距离。不知道的人还以为他们三人是相识很久的朋友。我要一杯蓝山咖啡。看了看价目表，林雨随口说道：“既然有人请客了，自然就得点最好的咖啡了。”诗雅，你呢？陈海又将目光投向了童诗雅。我，我要一杯卡布奇诺吧。童诗雅柔声道：“好，那我要一杯拿铁咖啡。”说完，程海便示意服务员去准备。随即，他的目光却是在林雨和童诗雅两人身上来回扫视着。有人说，品茶如品人生，而咖啡如生活。正因如此，我喜欢最原始的咖啡味道，一直都是喜欢不加任何糖精的咖啡，因为那样更能品尝出人生百味。程海突然故作高深的感叹道：“诗雅，我记得你小时候最喜欢追在我后面玩了，没想到时间一晃就十多年多去了，而你我也都长大了。”程海又突然看着童诗雅感叹道：“小海哥，你现在在哪发展？过得还好吗？”童诗雅岔开话题道：“我现在在燕京的一家国际大公司上班，谈不上太好，也就勉强当了一个部分经理，年收入百万，却还只够买房首付。”陈海叹息一声道：“但是任谁都能听得出来，陈海这压根就不是谦虚，而是妥妥的装逼炫耀了。只不过他炫耀的方式就是过分的谦虚，让人自然而然的往反方向去想。这已经很好了，已经是走在了大部分人的前面了。”童诗雅认真道：“是吗？可我觉得男人就应该做一番属于自己的事业。我要给我以后的女人一个幸福的生活。”陈海一脸斗志昂扬的说道。随即，他还不忘用眼神偷偷的瞥了一眼林雨和童诗雅，似乎是在看两人的表情。在一看到林雨和童诗雅的瞬间，陈海便已经在心底打定了主意，一定要想尽办法搞定林雨和童诗雅两人。如此角色的两个美女，恐怕任谁见了都会把持不住。陈海可不想白白浪费了这个难得的机会。在他看来，以他对童诗雅的了解，想要拿下童诗雅不难，难的是林雨这个他所不熟悉、性格脾气的女人。不过，他始终坚信一个道理，那就是金钱至上。他还不信林雨在看到他年少多金后不羡慕。至少程海还是自认自己有几分帅气的，勾搭林雨不成问题。是呀，你还记得小时候你哭着喊着长大后要嫁给我的事吗？程海突然说出了这么一句话惊人的话语来，这一刻，童诗雅的脸色微微有点不好看了。小海哥，那都是小时候的事了，现在提这些干嘛？童诗雅略显尴尬的说道：“别胡思乱想，我没有别的意思，只是突然回忆起以前的那些事情来。”程海急忙辩解道：“不过，诗雅你却是越来越漂亮了，当初的那个小丫头，现在也是出落成一个大美女了。”程海一脸欣慰的看着童诗雅，接着道。闻言，童诗雅俏脸微微泛红，却是忍不住拿眼偷瞄林雨的反应。她是真的，林雨会突然忍不住生气了。然而，童诗雅这个表情却是让程海误以为自己的话语有效了。顿时间，程海心底便愈发的更有自信了。诗雅，之前的事我已经听我妈说了，你别放在心上。这次我回来，其实就是专门回来看你的。程海语出惊人道。一时间，童诗雅确实是惊愕住了。她没想到程海居然在这个时候说这样的夸。林雨可还在旁边呢，这让林雨怎么想？小海哥，你就别逗我了。童诗雅极力辩驳道。是呀，你知道吗？其实小时候我就一直把你当做我的女人，虽然那时候还小，不知道什么叫爱情。程海感慨了一声，惆怅道：“颇有一番深沉的味道。”第294章，脚踏两
。同施雅一时间不知道该怎么回答，只能是埋头用勺子搅着咖啡。当然，也正如施雅说的那般，这些都是小时候的事了，现在不提也罢。程海突然开口，自圆其说的又把话题给带了回来。原来施雅小时候还有这么有趣的事。小海哥，你要是不说，我还不知道呢。林雨这时却是突然开口说道：“哼，我和施雅从小一起长大，也算是青梅竹马了。”若雪，你要是感兴趣，到时候我单独讲给你听。程海突然神色暧昧的冲着林雨笑道：“其实从一开始，程海便就在想办法拉近和林雨之间的距离，而这聊天无疑就是第一步。但是林雨自从坐下后，便没有再说过一句话，这让程海一时间无从下手，摸不透的林雨的性子。所以他指的是通过佟诗雅这个契机，来引导林雨加入话题，一起聊天，增进感情。而现在，林雨的开口，无疑就给了程海一个合适的契机。小海哥，你在说什么呢？你要是敢透露我小时候的隐私，那我就不理你了。”童诗雅这时却是娇嗔道：“哈哈，我就开个玩笑而已。再说了，若雪也不是外人，以后大家就都是朋友了。”程海朗声笑道：“好了，我不说了，还不行吗？”眼看童诗雅似乎真的有几分生气了，程海又连忙补充道：“到这，童诗雅的脸色才又恢复了几分。不过，程海却也借机将对林雨对上眼了。若雪，既然你和诗雅是同学，不知你选择了什么学校？如果有关于选专业方面的困扰，我倒是可以帮你分析分析。怎么说，我也算是你们半个学长了。”程海旁敲侧击的询问道：“小海哥。”我和诗雅都选择了东海大学，至于专业方面，确实还没有想好。林雨谦虚回应道：“东海大学那还是非常不错的，只是这选专业一定要慎重，不然以后毕业了可是很难找到工作的。”程海一脸正色严肃地说道：“我推荐你们选择人事行政管理专业，若是以后你们毕业了，我可以直接安排你们到我所在公司工作。”程海接着说道：“小海哥，你如此年轻便做到了上市公司部分经理，用年轻有为来形容，太恰当不过了。只是如果我们去实习，会不会给你带来麻烦？”林雨故作一脸小雀跃地说道：“怎么会呢？”到时候就安排你们到我的部门来，肯定会重点照顾你们了。听到林雨对自己的夸奖，程海显得格外的春风得意，说话的底气也是更足了。而一旁的童诗雅见到程海被林雨给转移了视线，心底不由得便松了一口气。他还真怕程海再说出什么语出惊人的话语来。只是随着林雨和程海越聊越多，两人间的氛围也是变得不一样了起来。而童诗雅好似被程海给忽略了一般，只顾着和林雨聊天了。至于一开始程海和童诗雅的交谈，也不过是程海想要借机和林雨拉近距离罢了。眼看林雨媚眼如丝，一颦一笑间似乎都充满了无穷的魅力，程海当即更加痴迷了。若非佟诗雅还在这里，程海只怕会想要更进一步和林雨拉近距离了。若雪，今天和你一番交谈，当真是让我感觉心情舒畅。诗雅能有你这样的好闺蜜，我也放心了。程海一脸意味深长地说道：“小海哥，你可真幽默，人长得帅，说话也好听。以后谁要是做了你女朋友，肯定会很幸福。”林雨佯装出一抹倾慕之色道。程海闻言，心底却是大喜。若雪，以后有机会，我们可以一起经常聚一聚，到时候。我带你们去体验一下什么叫真正的生活。”程海意有所指的暗示道。他相信，只要林雨不傻，就肯定能明白自己话里的意思。不过，他却是似乎忘记佟诗雅还在这里了。刚才程海的一番言谈举止，都落在了佟诗雅的眼底。明明这是这是约自己出来洽谈的，结果到头来，程海却和林雨聊得一片火热。顿时间，佟诗雅心底不免对程海的印象开始大打折扣了。当然，佟诗雅并不是讨厌林雨和程海的聊天，而是单纯就程海的人品感到心寒。毕竟林雨的真实身份可是自己的男朋友，童诗雅可不会去吃这个莫名其妙的醋。只是一想到小时候的那个小海哥，再联想到现在面前的这个小海哥，童诗雅顿时有种物是人非的感觉。不过一想到林雨替自己阻挡了程海的纠缠，帮自己摆脱了烦恼，童诗雅不免又对林雨的爱意更浓了几分。看向林雨的目光里也满是柔情蜜意。而这时，程海却又是将目光锁定到了童诗雅身上。诗雅，这次回来我特意为你准备了一件礼物，还希望你能喜欢。说着话，程海便从自己的衣服口袋里摸出了一个红色的精致长盒出来。而随着程海打开盒子，却见里面是一条闪闪发亮的铂金镶钻项链。一时间，夺目的光彩吸引了林雨和佟诗雅两人的目光。这条铂金镶钻价值十八万八千八百元，乃是我特别定制的，怎么样，喜欢吗？程海露出了一抹自认为很帅气迷人的笑容，道：“小海哥，这礼物太贵重了，我不能要。”佟诗雅一口便回绝了。如果没有刚才程海痴迷林雨的那一幕，佟诗雅或许看在小时候的情谊上就收下了。但是现在，佟诗雅明白这条项链的意义可没那么简单。程海原本还面露得意之色，但是在听到佟诗雅拒绝的话语后，他整个人都愣住了。诗雅，怎么了？难道你不喜欢吗？程海脸色略微僵硬，疑惑道：“没有，只是我觉得这条项链不太适合我。”佟诗雅神色淡然道：“到了此刻，林雨才算是看明白了，感情这程海是打算脚踏两条船了。”程海在暗中勾搭讨好自己的同时，还不忘用礼物去获取佟诗雅的芳心，当真是一心二用的渣男典范了。作者题外话：早上只有一张。剩下的晚点补上。第295章借花献佛。不得不说，程海的野心还是很大的。不断撩拨林雨的时候，还不忘去关照基本盘的佟诗雅，当真是人心不足蛇吞象。换做常人，遇到这样的情况，恐怕只会在林雨和佟诗雅两人里二选一。毕竟，不论是此刻的林雨，还是
，这可都是我的一片心意，难道你就这样忍心拒绝吗？”程海面露伤感之色道：“小海哥，你的好意我心领了，但是这项链我是不会收的。”同时雅坚决道。见此，程海脸上却是泛起了一抹难色，不由得他把目光投向了林雨，似乎是想让林雨帮忙劝一劝同时雅。只是让陈海没想到的是，林雨此刻却也盯着铂金项链，似乎也是非常喜欢的样子。顿时，陈海心底暗生一计来。若雪，你很喜欢这条项链吗？陈海微微一笑，问道。嗯，这条项链确实很漂亮。林雨由衷的说道。你喜欢的话，那我就送你了。陈海突然一脸认真的说道。一听此话，不光是林雨诧异，就连童诗雅也是微微讶然的看着陈海。诗雅，你也不早点告诉我若雪要来，所以我连礼物都没有准备。既然若雪现在喜欢这条铂金镶钻项链，那我现在就送给她。改天我便再带你去买一条，怎么样？陈海一脸和煦笑容解释道：“若雪喜欢，那你就送给她吧，我就不用了。”童诗雅平静的回复道：“诗雅，你和我还客气什么？你父亲和我父亲都是老熟人了，而且你小海哥，我现在也不差一条项链的钱。”陈海一脸大气的随口说道。随即，陈海便将铂金项链递给了林雨：“海哥，你你真的要送给我吗？”林雨佯装一脸激动的说道：“嗯，既然你是诗雅最好的闺蜜，那也就是我的朋友了。我这人对待自己的朋友一向很大方。”陈海豪气无比的说道，颇有一副富二代的纨绔之气。见此，林雨略微矜持后，便欣然的收下了陈海送来的铂金项链。只是让陈海没有想到的是，林雨在接过项链的一瞬间，便直接将盒子的铂金镶钻项链给取了出来。下一刻，林雨目露柔情的看向了童诗雅：“诗雅，这条铂金项链你喜欢吗？”林雨柔声询问道。童诗雅微微一愣，似乎是没想到林雨居然会搞出这一幕来。不过微微愣神后，童诗雅却是随即反应了过来，当即便欣然的点了点头：“我很喜欢。”童诗雅一脸幸福的说道。不为别的，只因为这条项链的意义又不一样了。虽然还是程海买的，但他却送给了林玉，而现在林玉又送给了自己，意义上便发生翻天覆地的变化。既然你喜欢，那我现在就把它送给你了。我现在就为你戴上吧。说着话，林玉便拿着项链来到了童诗雅身后，然后将铂金项链缓缓的绕过童诗雅光洁如玉的脖颈，最后成功的为童诗雅戴上了铂金项链。看到这一幕，一旁的程海却是呆愣在了原场，半晌都还没有反应过来发生了什么事。在他的预料中，这应该是他来做的仪式才对，可是现在却被林玉给做到了。而他送的时候，童诗雅一口便拒绝了。可是这林雨送的时候，童诗雅却又欣然接受了。同一条项链送出去却是两种结果。一时间，陈海的心底有点堵得慌了。毕竟那可是他买的项链，到头来他却连碰都没有碰过一下。更为关键的是，他送不成功，林雨送却成功了，这不是把他的脸打得啪啪响吗？不过一想到自己原本就是要送给童诗雅的，现在不过就是多了林雨这个中间人。况且林雨还是童诗雅的闺蜜，到头来。结果都是差不多的，心中暗自安慰自己，陈海的郁闷的心情这才微微缓解了几分。然而，将花重金购买的项链亲手交到自己的情敌手上，最后情敌还将这条项链转手送给了自己爱慕的女人，这要是让陈海知道了，不知他该作何感想。而随着童诗雅戴上铂金项链，她粉嫩的玉颈更显得精致迷人了。璀璨生辉的钻石似乎将童诗雅的魅力都给点缀了出来，让人忍不住的想要去亲吻一口她精致的锁骨。原本就精致的五官。此刻在铂金项链的衬托下，更显美丽动人了，似乎还多出了一抹高贵的气质。诗雅，你真美！林雨由衷的赞美道。真的吗？童诗雅略显娇羞的柔声道。当然是真的，比真金白银还真。林雨一脸认真的说道。一时间，两人却是旁若无人的说起甜言蜜语来，撒了一地的狗粮，直接将程海给喂的饱饱的，半天一句话也说不出来了。虽然憋闷，但是程海却是还不好多说什么，所以他只得一脸讪笑的看着林雨和童诗雅，在自己面前秀恩爱。笑吧，笑吧。迟早我会把你们两个都弄上床的，嘿嘿，到时候姐妹花玩起来一定爽到爆。程海暗自在心底淫笑道：“海哥，你家里是做生意的吗？”眼看程海这个冤大头还在看着自己，林雨随口便问道：“哦，倒是忘了介绍了，我爸是程富国，林城常务副市长。”程海一脸淡然的说道，但是他的那抹高傲和得意之色却是怎么也掩饰不住。一听到这个头衔，林雨心底倒也确实是为之惊讶，他倒是没想到程海的来头居然这么大，也难怪一副富二代的纨绔之气，感情人家是官二代。而程海在看到林雨脸上的惊讶之色后，心底憋闷的一口气，这才算是疏通了出来。不由得，他的脸上浮现出了一抹倨傲之色。原本他还一直在思索该怎么淡然不经意间说出自己的身份，来达到震撼装逼的效果，结果林雨倒是给了他这个机会了。其实我爸一直都想让我步入官场的，只是我这人贪玩，准备再打拼几年，然后再逐步进入仕途。程海又淡淡装逼道。只是让程海郁闷的是，林雨此刻注意力压根就没有集中在他身上，反而是一副若有所思的表情。所以程海这次装逼装了一个寂寞。至于林雨在想什么，则是程海刚才的那番话了。既然程海的父亲是常务副市长程富国，而他又和童诗雅的父亲是老熟人了，那么是不是也就是说，童诗雅的父亲其实也是林城的高官？瞬间，林雨便将思绪给理清了。虽然已经和童诗雅交往这么久了，但是林雨从未真正的去了解到童诗雅的家世，不是林雨不想，而是童诗雅从来就没有提过。不由得，林雨将疑惑的目光投向童
，似乎是有着什么难言之隐一般，欲言又止的模样很是矛盾。见此，林雨算是隐隐明白了什么，所以他并没有多说什么，而是又将目光投向了程海。原来是这样，那以后在林城可就仰仗海哥你多多关照了。林雨佯装出一副柔弱的模样道：“哈哈，这是自然。若雪，我这么跟你说吧，在这林城还没有我程海办不成的事，只要你开口，那就是我一句话的事。”程海一脸得意忘形的说道。一旁的童诗雅见状，心底却是更加不喜了。他没想到，现在的这个程海已经和小时候大变样了，完全就像是换了一个人一般。时间果然是可以改变人的方方面面。接下来的时间里，程海就好似找到了自己的优势点一般，不断的吹嘘装逼，自我感觉良好的高谈阔论。他以为摆出自己副市长公子的身份后，林雨就该主动来巴结他。殊不知，林雨和童诗雅两人就好似看傻子一样，静静的看着他装逼。是呀，若雪，待会我们一起去逛街怎么样？一番谈吐装逼结束后，程海眼看时机成熟，当即便再次邀约道：“不了。”我和若雪一会还有事，所以就不去了。童诗雅立马拒绝道：“当真是不留一点情面。”顿时间，程海脸上的笑容微微僵硬，显得很不自然。那好吧，等你们有时间了，我们再约一起逛街。程海很快将脸上的一丝不快给掩藏了起来。而待到童诗雅去上厕所时，程海的小心思便露出来了。若雪，方便交换一下联系方式吗？以后大家联系可以更方便一点。程海一脸暧昧的看着林雨道，其意思不言而喻了。见此，林雨却是突然笑了。他早就预料到程海会有这一步了。如果从头到尾……程海都没有小心思的话，那才奇怪了。好呀，以后有事我可就找海哥你了。林雨娇笑着打趣道。说着话，林雨便和程海相互交换了联系方式。只是程海一时间看着林雨，却是入了迷。相对于童诗雅的青涩懵懂，林雨此刻更显几分成熟的性感美。这才是最吸引程海的地方。第296章家世背景。而就在林雨刚和程海交换完联系方式，一道令林雨十分熟悉的声音却是响彻在了脑海里。主人又来新任务了。丽丽的声音突然响起。县主人三天时间，用自身的魅力。去征服程海，让童诗雅得以摆脱程海的纠缠。任务成功，奖励十万魅力值；任务失败，彻底变身为女人形态。丽丽又紧接着介绍任务，说道：“一听到丽丽的声音，林雨一时间还没有反应过来。距离她的上一次任务已经是过去半个多月了，所以乍一听到系统任务，林雨整个人都不禁愣了一下。不过很快，林雨就反应了过来。丽丽，这次的任务怎么这么简单？难道是系统福利给我送魅力值了吗？”心中疑惑，林雨自信询问道：“主人。”现在系统任务都是随时随地针对你现在你的处境而发布的，所以每次刷新任务的难度将会不存在简单与否的问题。丽丽郑重其事的回答道。听到丽丽的解释，林雨心底顿时有了几分明悟。简单来说，风险与机遇总是并存的，奖励越丰厚的任务，难度自然也就越大。不过此刻在林雨看来，这次的任务难度还是相对较低的，而且十万魅力值也不是一个小数目了。没有犹豫，林雨直接选择了接取任务。对于自身的魅力，林雨还是有十足信心的。特别是对付程海这种色欲熏心之徒，林雨有把握在三天之内彻底将程海给俘获成为自己的忠实狂热追求者。如果可以，林雨希望以后系统可以多来几个这样的任务。他仿佛已经看到三天后将会再有十万魅力值进账了。怀揣着获取魅力值的信心，林雨此刻看向程海的目光也是不由变得顺眼多了。毕竟这可是就是移动的十万魅力值啊！而当程海看到林雨在冲着自己笑时，心底别提多么的心花怒放了。恍惚间。程海似乎已经看到林雨被自己征服在床上的情景了。然而，就在两人都相互看着对方，心中图谋不轨的时候，童诗雅却是从洗手间回来了。当即，程海又恢复了之前的那一副绅士做派，显得格外的彬彬有礼。诗雅，若雪，我送送你们吧。程海站起身来，十分贴心的说道：“小海哥，不用了，我和若雪随便走走。你刚回来，肯定还有事要忙，我们就不打扰你了。”童诗雅委婉拒绝道：“那好吧，有事，你们随时打我电话，我肯定第一时间赶过来。”程海当即也不再坚持。倒是显得十分的洒脱。不过林雨算是看出来了，程海这是在玩一手欲擒故纵的把戏，表现的太过热情，难免会让人往图谋不轨上面想。而程海正是抓住了这一点，所以他显得很有分寸感，没有多做停留。三人很快便走出了咖啡厅。而直到这时，林雨才看见程海原来是开着一辆黑色的科迈罗轿跑过来的。只见这辆车全身做了磨砂黑，大灯也做了熏黑处理，轮毂显然也是特别定制版的，整车看起来给人一种霸气侧落的沉稳感。这一套下来，落地少说也得大五十万了。饶是林雨这个不怎么关注跑车的人，此刻再看到这辆车，也是微微有点讶然了。似乎是为了刻意显摆，程海当即便拿出车钥匙按下了开锁键。顿时间，科迈罗发出了两声“啾啾”的警报声。诗雅、若雪，要不你们坐我车，我送送你们。程海再度提议道：“不用了，我们随便走走就行了。”同时，雅想都没想，直接便回绝了。闻言，程海眼底闪过了一抹阴邪之色，但却也只是一闪即逝，让人不易察觉。那好吧，你们注意安全。程海一脸关切体贴的叮嘱道。只是这句话来林雨看来。却是显得那么可笑了。要说安全，恐怕留在程海的身边才是最不安全的。临走之际，程海的目光有意无意地看向了林雨，暗示意味不言而喻。为了任务，林雨当即也是回应了几个莫名的笑意，勾得程海又是一阵心底痒痒的。只是碍于同时雅还在这里，程海不敢表现得太过出格，所以在
。童诗雅这才长长的松了一口气，却也有一抹无奈的叹息。宇哥，你说时间真的可以改变一个人吗？沉默了片刻，童诗雅突然抬头，一脸迷茫的询问道。当然，这个世界上没有什么是一成不变的，哪怕是坚如磐石，但也会在风雨的洗礼中日渐改变。林雨随口回应道：“我实在没想到，现在的小海哥会变成这个样子，和小时候简直判若两人。”童诗雅喃喃低语道：“人都是会变的，只是变化的方向有所不同。有的人变得圆滑了。”有的人变得市侩了，林雨缓缓说道。闻言，童诗雅呆愣的点了点头，似乎认同了林雨的说法。只是下一刻，童诗雅却是突然一脸歉意的看向了林雨。雨哥，对不起。童诗雅满脸愧疚的道歉道。嗯，好好的，你突然向我道歉干什么？林雨哭笑不得的疑惑道。其实我的父亲是童远山。童诗雅一脸歉意，弱弱的解释道。雨哥，其实我不是有意要瞒你的，只是我害怕你会因为我父亲的身份而有所顾忌。童诗雅再度解释道。闻言，林雨不禁微微惊讶，对于童远山这个名字。他还是略有耳闻的，毕竟那可是市政大佬啊！傻妞，我不会因为你的身份有什么顾忌的，哪怕你不说，其实我也有几分猜测了。林雨宽慰一笑，随即用手轻轻的揉了揉童诗雅小脑袋，道：“雨哥，我害怕你会离开我，因此我从来不敢告诉你我的家庭情况。我只想做一个普普通通的女孩，做自己想做的事，不想因为世俗的原因而去被迫改变什么。”童诗雅一脸怅然和焦虑的说道：“以前有很多人在知道我的身份后，他们便会想尽办法来讨好我，和我做朋友。但是我知道，其实他们不是真心的，只是因为我父亲的关系来刻意讨好罢了。”童诗雅脸上浮现出了一抹追忆和失落之色，接着道：“第297章秘密邀约。”听到童诗雅的讲述，林雨似乎都可以感受到她当时的心情了，所以你便从此隐藏了自己的真实身份。林雨推测道：“嗯，后来我从不告诉别人自己的家世，我只希望能交往到真心朋友，不再是那种虚假的刻意讨好。”童诗雅点头认同道：“直到那一天，我遇到了你，然后你给了我很特别的感觉，到最后我才发现，原本那就是恋爱的感觉。”童诗雅脸上泛起了一抹绯红，娇声道：“看到童诗雅这副娇羞的神情。”林雨却是突然咧嘴笑了起来，嘿嘿，那我岂不是赚大发了？以后的岳父大人可是童书记呢。林雨嘿嘿坏笑道。顿时间，童诗雅俏脸更加羞红了，扬手便用小拳头捶打林雨的胸口。才不是呢，你想得美！童诗雅娇哼道。只是童诗雅越这样，却越是表现得更加可爱了，让林雨一时间都不由看待了。两人一阵嬉闹后，童诗雅的脸色很快却又暗淡了下来，似乎是有着什么心事一般。雨哥，你答应我，以后无论发生什么事，你都不要离开我好吗？童诗雅突然抬头，一脸认真无比的神色道。好，我答应你，无论发生什么事，我都会站在你的身边，不会让你受到任何委屈。林雨同样无比认真的回答道。顿时间，童诗雅嫣然一笑，却是没有再多说什么。不过，就算童诗雅不说，林雨也是明白的，无非就是门当户对的道理。但是，林雨相信自己以后一定能打造出自己的一番事业来，他也有信心，到时候让所有人对他刮目相看。眼看童诗雅的心情似乎有点沉重了，林雨脑子一转，却是突然想到了一个绝妙的主意。下一刻，只见林雨的手里突然多出了一颗小小的彩色糖果出来。来尝尝这颗糖的味道怎么样？林雨直接将糖果喂到了童诗雅的嘴边，道：“看着林雨好似变戏法一样的多出了一颗糖果来，童诗雅感觉很是新奇。不过她却也没有多想，一口便吃下了这颗糖果。我又不是小孩子了，你居然还拿糖来哄我！”童诗雅小傲娇的抗议道。然而，接下来的情况却是童诗雅始料未及的。吃下这颗糖果后，童诗雅只感觉自己原本压抑沉闷的心情似乎好转了很多，就好似心底吃了蜜一样甜了。而且，随着糖果不断的在嘴里融化，那清新甜蜜的感觉却也来愈发强烈了。不由得，童诗雅脸上泛起了一抹甜甜的笑意。宇哥，这这是什么糖果？为什么吃了它，我会感觉很开心、很幸福？童诗雅一脸惊异的询问道。嗯，这就对了，此糖乃是清新糖果，可以帮助人缓解压抑的心情。烦心的时候吃上一颗，你就会感觉什么事都不烦心了。林雨笑意解释道。听到林雨的解释，童诗雅睁大了眼睛，一脸的不可置信。毕竟这么神奇的效果，真的只是一颗糖果就可以做到的吗？那未免也太神奇了吧！看到童诗雅惊讶的小脸，林雨心底却也是微微讶然。原本他也只是抱着试一试的心态，没想到这清新糖果的效果如此之好，简直就是保持心态平静的必备良品。想到这，林雨又不禁想起了体质药丸，没有犹豫，林雨又直接取出了一枚体质药丸来。是呀，这枚药丸名叫体质药丸，吃了它可以增强你的身体素质。你记得今晚在睡觉之前吃了它。林雨将体质药丸交给了童诗雅，叮嘱她道。闻言，童诗雅又是一惊。他原本以为清新糖果就够神奇的了，却没想到林雨居然又拿出了一枚更加神奇的药丸出来了。真有这么神奇的效果吗？童诗雅不敢置信的问道。乖，你听我的准没错。林雨笑着道。见到林雨这个神色，童诗雅当即便想到了之前林雨所做的那些神奇的事，似乎每一件发生在林雨身上的事都没有那么简单。想到这，童诗雅顿时便也释然了，没有多问。童诗雅当即便将体质药丸好好的收了起来，准备按照林雨所说的晚上再服用。而林雨看到童诗雅居然如此之快的就接受了新鲜事物。顿时间也是心底松了一口气，接受新鲜事物快，不会刨根问底。当然，这也是林雨喜欢童诗雅的
。接下来的时间里，林雨便同诗雅开始四下逛街了起来，静静的享受二人时光。临近分别之时，同诗雅却是突然将之前那条铂金项链给摘了下来，交给了林雨。雨哥，这条项链虽然是你送给我的，但本质上还是有成海的痕迹，所以我不想带着它。同诗雅犹豫着解释道：“好，下次我给你买一条更好的。”林雨释然一笑道：“嗯嗯。”同诗雅幸福的点了点头。虽说是经过自己手送的。但是林雨当时也只想着故意弃一弃成海而已，心底还是有那么一丝丝芥蒂的。现在童诗雅摘了下来，倒也是好事。一晃眼，一天时间便就这么过去了。晚上的时候，不出林雨预料，成海果然通过短信给自己发来了一条信息。不过这条信息却是邀约林雨一起去酒吧喝酒的。林雨想了想，距离任务完成期限还有两天多一点的时间，如果能就此拿下成海，自然是最好不过的了。所以林雨当即便给成海回复了一条短信过去，表示愿意一起去酒吧喝酒玩。然而就在林雨刚给成海回复了短信，下一刻成海的电话便打了过来。微微迟疑，林雨随即还是很快的就接通了电话。若雪，你现在在哪呢？我直接开车过来接你。电话里传来了陈海那明朗的嗓音：“我在城市便捷酒店这边，你确定要过来接我？”林雨故作讶然道：“当然，你在门口等着我，我三分钟就赶到。”陈海爽朗一笑道：“好。”林雨回应了一句，随即便挂断了电话，准备下楼等待了。第298章既视感。三分钟后，一阵巨大的引擎轰鸣声由远及近，不多时，一辆黑色科迈罗便出现在了林雨的面前。而随着这一阵跑车的轰鸣声，却也是引起了不少路人的侧目。最终，在所有人注视的目光中，这辆车稳稳地停在了林雨的面前。随着车门打开，一身阿尼玛青灰色西装的陈海便从驾驶位上走了下来。相比于下午喝咖啡时的打扮，此刻陈海更显得有几分富二代的纨绔之气，脸上也是带着一抹邪魅的笑容。若雪，让你久等了，这束玫瑰花送给你，以表歉意。说着话，陈海便从身后掏出了一束火红色的玫瑰花来。看到这一幕，四周的众人却是纷纷羡慕、嫉妒、恨了起来。操！一朵鲜花又插在牛粪上了。哎。我啥时候也能开着跑车去泡妞？现在这些个女人啊，太 TM 势力了，宁愿坐在宝马车上哭，也不坐在自行车上笑。一时间，四周众人纷纷议论道。而林雨在看到陈海居然还给自己准备了玫瑰花后，却是不禁莞尔一笑。不得不说，他们泡妞的方式还真是如出一辙。以前司徒姐也是这样，现在陈海也喜欢搞这一套，浪漫不至于，但是仪式感还是有的。或许很多女人就喜欢吃这一套吧。石雅呢？海哥，你怎么没有叫上他一起？接过陈海递来的玫瑰花，林雨故作不解询问道。石雅今晚没时间。所以我便想着带你一起去喝一杯。陈海随口答道：“走吧，现在这个点过去，正是一天中最热闹的时刻了。听说今晚还有一个三线明星过来驻唱，你应该会喜欢的。”陈海接着说道。闻言，林雨当即便微微一笑，随即朝着副驾驶的方向走去。而这时，陈海的绅士风度又开始了。只见他快走几步，来到了副驾驶的门口，然后主动为林雨打开了副驾驶的车门，将林雨安置好后，他方才返回驾驶位，自己也坐了进来。一上车，陈海便打开了一首劲爆的 DJ 音乐，随即他的目光看向了林雨。若雪，安全带还没有扣，我来帮你吧。说着，陈海便准备俯身过来帮林雨系安全带。不用，我自己来。林雨急忙婉拒道。从刚才一开始，陈海所表现出来的形式便有几分暧昧的氛围了。林雨又何尝不知道他就是想要借机占便宜？被拒绝，陈海倒也没有尴尬，反而是微微一笑，随即坐回驾驶位，开始全神贯注了起来。若雪，你坐稳了，待会我让体验一把推背的感觉。陈海邪魅一笑，随即开始挂档踩油门了。下一刻，科迈罗发出一声巨大的咆哮。然后在一阵烟尘中疾驰而去，林雨算是看出来了，这辆车明显就是改装过的，也难怪陈海会开始朝着自己炫耀了。随着科迈罗急速前进，一股强大的推背感也是瞬间袭来，将林雨的身体给紧紧的压制在了椅背上。而这时，陈海的目光却是有意无意的瞥向了林雨。不过，准确来说，陈海的目光实际上是看向林雨胸口的。在安全带的束缚下，林雨完美的前凸后翘身材算是展现了出来，那呼之欲出的规模更是让陈海血脉奋张。若非此刻正在高速行车，恐怕陈海的目不转睛地盯着林雨看个不停。林雨早已经注意到了陈海的目光，不过他却并没有多说什么，只是安静地听着带感的音乐，看着前面一晃而过的路边风景。虽然高速行车很危险，但也架不住它，确实很刺激。在高速行车了约莫五分钟后，陈海这才开着车来到了一家装饰辉煌、名叫王妃酒吧门口。林雨抬眼看去，只见停车场早已经停满了各式各样的豪华跑车了，更有一些常人连听都没有听过的豪华跑车。如果非要形容的话，简直就是一个豪车俱乐部了。不过，林雨对于这里面的门道还是很清楚的，实则这里面有很多车都是租来的，更有一些车是酒吧老板租来撑场面的。而在停车场旁边，此刻还有不少形迹可疑的男人蹲在路旁抽着烟，他们有的是做代驾的，有的则是专业捡尸的。一旦有年轻漂亮的女子酒醉出来，那么这些人便会看准时机捡尸，到时候带到酒店想怎么玩都行。第二天早早的便走人，女人醒来都不知道昨晚到底发生了什么事。之所以盛传酒吧混乱，也不是没有原因的。不容林雨多想，陈海却是已经找到了一个空闲的车位，停了下来。若雪。你之前来过酒吧吗？带车停稳，陈海突然询问道。没有来过，这是第一次过来。林雨实话实说道。这一世，林雨
。林雨在程海的带领下，朝着酒吧内部走去。而走到门口的时候，一个服务生却是突然认出了程海来：“程少，至尊 VIP 卡座已经为您预留了，还请您跟我来。”服务生一脸殷勤的在前方引路道：“很好，做的不错。告诉你们老板，今晚全场的消费我买单。”程海得意一笑，说不出的意气风发。一听此话，服务生当即一愣，随即却是一脸喜色：“好的，程少，我这就安排。”说完，服务生便小跑着离开了。显然是去准备了。不得不说，程海这一套的牌面还是相当大的。此刻要是换做其他正常女人，恐怕还真的会被程海的大手笔给镇住了。只可惜，程海遇到的是林雨，所以此刻林雨依旧表现得一脸平静。不过，这一切却给了林雨一种似曾相识的既视感。貌似最初的司徒杰也是这样干的，只不过他是在凌云山赛车时，而程海却是在酒吧里。程海原本还想看看林雨被自己扩绰的牌面给震惊的表情，结果却见到林雨一脸的平静，顿时间，程海心底却是不禁疑惑了起来。第299章酒吧。嗯，莫非是我打开的方式不对，还是他不懂酒吧的牌面？程海此刻不禁暗自怀疑了起来。没有多想，程海还是带着林雨快速的进入到了酒吧里面。而一进入到酒吧里面，巨大嘈杂的音乐声便充斥了林雨的整个耳膜，无数的人影正跟随音乐扭动着自己的身体。在这里，人最内心的欲望似乎被放了出来，所有人都放纵着自己的行为，搂搂抱抱的场面随处可见。而在大厅的最上方，一身穿潮牌的非主流 DJ 正在打碟，激昂的电音让人浴血沸腾。下面的人群跟随着节奏不断扭动、尖叫、高呼，用群魔乱舞来形容也不为过。当然，在这群人里面，不乏有一些酒吧内部的人员负责带动气氛，将节奏推向一个又一个高潮。身处在这样的环境里，你的身体便不可避免的跟随节奏舞动起来。而在大厅的另一边，则是摆放了巨大酒柜和卡座的区域，不喜欢蹦迪的人便可以在这里喝酒消遣时光。然而，就在气氛到了最为高潮的时候，音乐声却是戛然而止了。非常抱歉打扰一下大家，今晚我们酒吧来了一位重量级嘉宾。他就是程海，程少，而今晚全场的消费由程公子买单。尖叫声 ，DJ 低沉而富有磁性的嗓音响彻全场，紧接着，所有的追光灯都聚焦到了程海和林雨身上。这一刻，程海和林雨无疑成为了全场的焦点，所有人的目光瞬间都看向了这边，全部都是一副惊讶和震撼之色。当众多女人看到程海此刻帅气又多金的模样后，顿时便泛起花痴来了，似乎恨不得站在程海身边的女人就是他们自己一样。而当众人在看到旁边的林雨后，瞬间。所有男人都沉默了，不为别的，实在是被林雨此刻的清纯高贵气质给震撼的。我去，这个女人也太漂亮了吧，完全不是酒吧里面这群庸脂俗粉可以比拟的。啧啧，这大人物的女人还真不是普通货色可以相提并论的，看着就让人眼馋啊！如果能和她睡一次，我愿意用我五十年的阳寿来换。俗话说得好，牡丹花下死，做鬼也风流。一时间，大厅里众人开始纷纷议论了起来。而至于女人们，则是对着程海一阵的议论纷纷，造成这样轰动的效果，这也正是程海想要达成的。一来他想在林雨面前装个逼，以此来彰显自己的实力；二来嘛，则是这样万众瞩目的感觉真的非常不错。程海就喜欢这样被人时刻关注的感觉。眼看装逼成功了，程海脸上却是反而露出了一抹和煦谦虚的笑容来。若许，我们去吧，抬喝两杯吧。程海提议道。好，林雨没有拒绝，跟随程海便来了所谓的至尊 VIP 卡座。相对于别的卡座而言，这至尊 VIP 卡座确实是要特别一点。之前视线和环境是最好的，而且还有专门的调酒师负责调酒。程少，想要喝点什么？一来到至尊卡座，年轻帅气的调酒师便轻声询问道：“嗯，容我想想。”程海面露思索之色。程少，最近我研发了几款新品，你要不要试一试？调酒师礼貌性的询问道：“嗯，什么新品？说来听听。”程海顿时来了兴趣。有冰火两重天、丘比特之剑、幻想曲、暗夜玫瑰。调酒师一一介绍道：“若许，你想喝什么？”程海率先询问林雨道：“我随意吧。”想了想。林雨随口道。闻言，程海却是隐晦的笑了。来一杯丘比特之剑，再来一杯冰火两重天。程海淡淡道。调酒师闻言，当即便开始准备器具，开始调起酒来。只是在这时，程海却是隐晦的冲着调酒师眼睛眨了眨，似乎是明白了什么。调酒师原本准备的动作微微一滞，随即开始摆弄起各种酒瓶来。虽然他俩的小动作很是隐晦，但又怎么逃得过林雨的眼睛？不过林雨却并没有轻举妄动，他倒想看看这程海究竟是在玩什么把戏。莫非他也想在我的酒里下药？林雨在心中暗自猜测道：“有了上一次钱多的教训后，林雨此刻已经多出经验来了，所以他倒也不倔。很快，调酒师便选好了一瓶白兰地作为底酒，开始了自己的调酒工作。这一刻，调酒师的动作简直可以用花里胡哨来形容，各种动作行云流水，好似特技杂耍一般，看得人眼花缭乱。就连切冰块的手法，也是让人赏心悦目。也难怪很多人愿意泡在酒吧里了，实在是这里面有趣的东西太多了，不光可以发泄自己的情绪，也可以放纵自己身体，更可以欣赏到各式各样的表演。”很快，第一杯丘比特之剑便被调了出来。林雨仔细看去，就只见这杯酒里面真的有两颗粉红色的爱心层，而底部则是以深蓝色为主，最上层则是乳白色。整个酒氛为了三个层次感，让人一眼便能看
。随着最后一根吸管的插入，他就好似一支爱情之箭一般，直接洞穿了上下两颗爱心。而这也是完全诠释了整杯酒的寓意。不得不说，这调酒师的技术还是相当到位的。没有迟疑，调酒师直接将这杯丘比特之剑送到了林雨的面前，试试吧，看看口感怎么样。程海笑着道。闻言，林雨当即便轻抿了一小口，嗯，味醇和优雅，干裂，还带有丝丝的果香味，口感非常不错。林雨点评道。听到林雨的话语，调酒师的目光却是不由一亮，似乎微微有点惊讶。与此同时，程海却也是微微一愣，似乎也是没有料到林雨居然能点评出如此专业的水平来。若雪，你之前喝过吗？程海轻声询问道。没有，我只是结合自己的感觉给出的点评。林雨微微笑道。顿时间，程海却是暗自松了一口气。如果林雨喝过这些酒，那他的计划可就得落空了。还好，只是虚惊一场。第三百章，美丽女人。很快，第二杯冰火两重天也被调酒师给调了出来。相比于丘比特之剑，这冰火两重天可就更加具有观赏性了。只见调酒师将一簇火苗往酒杯上一放，顿时间，整个酒杯上便漂浮出了一团幽蓝色的小火焰，显得很是漂亮。而就在林雨正和程海一同碰杯喝酒的时候，一个叼着雪茄、穿着黑衣、休闲西装的光头中年男人却是突然从酒吧内部走了过来。程少，席克呀，来了也不提前知会我一声，不然我就直接为你安排了。不过你今天能过来？还是让我的小店蓬荜生辉了。光头男子一脸堆笑的上前一步道：“光头强，你这生意还真是越来越红火了。看来最近过得很滋润嘛。”程海也是淡淡一笑道：“这不是托了程少你的福吗？不然我这小店可做不到现在。”光头强一脸谄媚的说道：“程少，今晚你随意消费，全算我光头强为你接风洗尘了。”光头强一脸豪气的再度说道。闻言，程海却是突然咧嘴笑了。刚才他之所以要大张旗鼓的要全场买单，不过就是为了提醒这个光头强自己来了。现在看来。光头强还是很会办事的，面子算是给足了。若雪，我给你介绍一下，这位就是王妃酒吧的老板。光头强，程海突然指着光头强给林雨介绍道：“若雪小姐是吧？幸会幸会，既然你是程少的朋友，那也就是我光头强的朋友了。以后你要是来我的酒吧喝酒，我给你打五折。”光头强一脸谦卑的谄笑道：“强哥幸会了。”林雨当即也是客套道。相互认识闲聊了一番后，程海便将光头强给打发走了。但是这一番闲谈下来，光头强却是给足了程海面子。让程海在林雨面前好一顿的装逼。原本程海还以为林雨会被自己的一番大场面给震惊住，谁知林雨压根就没什么反应，这让程海有一种装逼不成反被草的感觉。这光头强以前是混黑的，当年也是道上响当当的人物，现在才开始慢慢洗白。见到林雨如此淡然，程海装作无意的随口解释道：“哦。”林雨淡淡回应一声道。听到林雨的回应，程海却是一时间不知道该说点什么了。他以前摆出光头强的身份，以此来彰显自己的牛逼，结果林雨压根就不买账啊，一点装逼的仪式感都没有了。哼。不过只是一个刚出社会的小姑娘罢了，又哪里懂得大场面，倒也正常。看到林雨如此淡然的神色，程海心底却是不禁自我安慰了起来。只是随着酒越喝越多，程海却是微微察觉到了一丝不对劲来。原本他以为林雨喝白兰地这种烈性酒，应该很快就该有醉意才对的，结果一杯喝完，林雨都没有半分的醉意出现，依旧还是显得精神头十足。不过程海也没有多想，只以为是林雨的酒量还不错，当即程海又让调酒师调制了一杯伏特加给林雨。他还不信了，这一杯伏特加还放不倒林雨。而到了此刻，林雨也算是明白了程海的用意了，竟然是用烈性酒灌醉自己。至于灌醉之后的事情，不用想也知道是什么了。相比于之前钱多的下药，程海这手段可就显得太小儿科了。他不知道的是，其实林雨早在一开始便服用了一颗解酒药丸，所以别说一杯白兰地配合伏特加了，就是再来十倍，林雨也不一定会醉。眼看林雨没什么醉意，程海自己却是已经有了几分醉意了，不由得程海开始转移注意力了，而他的目光最终停留在了舞台上。若雪。光这么喝酒没意思，我倒是有一首歌想要送给你，你想听吗？程海露出了一抹自认为很迷人的微笑，道：“嗯，如果可以，我当然愿意倾听。”林雨微微一笑，道：“虽然不清楚程海又在打什么歪主意，但林雨还是一口应承了下来。那好，我现在就去准备，你耐心等待一下。”说完，程海便朝着舞台方向走去，看着程海离开的背影，林雨却是若有所思了起来。不多时，大厅的音乐声却是突然停止了，随即便只见程海一脸淡笑的缓缓走到了台前。今晚我将演唱一首《美丽女人》。送给一个很特别的女孩。程海低沉的嗓音响彻在酒吧里，说着话，他的目光还不由得投向了林雨这边。显然，他所说的那个很特别的女孩，指的就是林雨了。这一刻，所有人的目光都略带诧异的看向了林雨，有羡慕的，也有嫉妒的，更有爱慕的，各种神色交织在一起。只是林雨对于这些目光没有多做理会，而是静静看着程海的表演。而酒吧大厅在沉寂了片刻后，猛然爆发出了一阵阵的欢呼和尖叫声来。当然，这里面都是以女人居多。很快，音响师便开始放出伴奏来了，给了喧闹的酒吧一种别样的气氛。而这时，程海也终于是拿起话筒开始演唱起来了。还记得那年下雨的冬天？还记得那年我和你的情人节？你还记得吗？三年以前，我记得和你相爱的那年。随着程海低沉而又略带一丝磁性的嗓音发出，现场气氛一时间安静了下来。不得不说，程海的演唱
，你是我这一辈子最难忘的人，你是我伤心的时候离不开的人，你是我这一生想要的美丽女人。到了歌曲高潮部分，程海的目光开始停留在林雨的身上，似乎歌词就是他相对林雨所说的一番话一般。借助现场的氛围，倒还真有几分表白的意味了。只是林雨从始至终的神色就没有改变过，让人看不透他到底在想些什么。而程海在看到林雨竟然无动于衷后，他的心底这才恍惚间有了猜测。不过。他并没有气馁，而是接着深情款款的接着往下唱。虽然他的歌声并没有吸引林雨的目光，但却是引起了台下一众花痴女们狂热追捧。所以一时间，现场气氛倒也十分的热烈。第三百零一章，车速太快，一曲唱罢，程海显得很是意气风发。而这时，台下的花痴女们却是开始高呼了起来：“程少，我愿意做你的女人，你收了我吧。”“程少，我愿意做你的小三，实在不行，小四也可以。”“程少，忘了他吧，我开直播养你，我才是你的美丽女人。”一时间，所有的花痴女们高声对着台上的程海大喊道：“只是程海没有理会这群花痴女，而是径直的下了舞台，朝着林雨所在的方向走了过来。今天喝了酒，声音有点沙哑了，唱的不好。若雪，你可别见怪。”程海露出了一抹谦卑的笑容，道：“还好，我觉得很好听。”林雨淡淡一笑，道：“回应道。”听到此话，程海脸上的笑意不禁更浓了几分。若雪，要不你也去唱一首怎么样？我想听听你的歌声。”程海突然提议道：“我，我还是不要了吧，我唱的不好听。”林雨婉拒道：“没事的，我相信。”你肯定能唱好的，程海鼓励道。若雪小姐，你人长得这么好看，唱歌也一定很好听，就去唱一首吧。调酒师这时也是开口附和道。眼看程海和调酒师竟然一起来劝说，林雨一时间倒是不好再推脱了。那好吧，我就随便唱一首歌，唱的不好，还希望见谅。说完，林雨便缓缓朝着舞台方向走去，似乎是和音响师说好的缘故，所以林雨一过去，便有人将话筒递给了林雨，并询问林雨想要唱什么歌。想了想，林雨直接从系统商城里兑换了一首《不是因为寂寞才想你出来》。毫无疑问，这又是一首林雨的伟原创歌曲。将伴奏交给音响师后，林雨便拿着话筒走到了台前。而这一刻，原本还在迷惑的众人瞬间便明白怎么回事了。感情这是人家一人唱一首的节奏啊！虽然原本酒吧的氛围和节奏被打乱了，但是此刻却没人因为这个抱怨什么，反而是一脸期待的看着林雨。这个美女人长得倒是不错，就是不知道唱歌怎么样。那还用说，人美肯定生甜啊！唱歌绝对好听，唱歌好不好听无所谓，我主要是冲着她的美色来的。嘿嘿，一时间。台下的众多男人开始交头接耳了起来，但是不等他们多说什么，林雨却是已经开始跟随伴奏唱起来了。相遇在人海聚散在重逢之外，醒来的窗台等着月光洒下来，不要太伤怀，相信缘分依然在。伴随着轻柔舒缓的音乐的开场，顿时间所有人都安静了下来，似乎都在认真倾听林雨的歌声一般。而只是开头几句歌声，林雨专业的唱腔和甜美的嗓音便吸粉无数了。我去，这也太好听了吧！这节奏，这味道，没错，就是我喜欢的调调。只听了一个开头，我感觉这首歌肯定不简单。想必又一个爆火歌曲了，不是吧？难道只有我注意到这首歌貌似从来没有出现过？难道这是一首原创歌曲？一时间，台下的众人又开始了新一轮的热议。不是因为寂寞才想你，只是因为想你才寂寞。当泪落下的时候，所有风景都沉默。当林雨唱到高潮部分时，现场所有人却是纷纷沉默了。相对于之前程海演唱时所造成的动静，林雨这次明显更显得具有特别的效果。而在一旁正喝着酒、悠然听着林雨唱歌的程海，此刻却是一脸惊愕的看着林雨。原本他以为林雨唱歌可能也就是一般水平，但是他怎么也没有想到，林雨的演唱水准已经是堪比某些知名歌手了。只是当林雨一首歌唱罢之时，原本喧闹的人群却是纷纷沉寂了下来，更有一些人已经开始朝着酒吧外面走去了，显然是准备离开了。哎，我突然想我的前女友了，不行，我要去找她。一想到自己老婆还在家里，我 T M 居然还出来鬼混，我真不是人，我要回家陪老婆去了。宝贝，时间不早了，咱们都是寂寞的人，所以赶紧酒店开房去吧。一时间，大部分的人都开始撤退了。而原因竟然是被林雨的歌声给警醒的。这一幕，别说酒吧的工作人员了，就连林雨自己也是一脸懵。他不过就是随口唱的歌而已，至于把人都给唱跑了吗？幸好这酒吧的老板光头强刚才认识了，不然林雨还担心他会来找自己麻烦了。不过虽然走了一部分人，但留下的众人却是纷纷成功被林雨给吸粉了。美女，你唱你真好听，这首歌叫什么名字？我怎么从来没听过？再来一首，我们还要听。明明我是来消遣的，结果一首歌直接给我整抑郁了。听着台下众人的议论，林雨一时间也是哭笑不得。不过林雨对此却并没有多说什么，而是直接下了舞台，回到了卡座这边。到了此刻，程海已经算是被林雨的歌声给征服了，所以他的目光此刻看起来很是炙热。若雪，你还真是给了我一个惊喜，也让我知道耳朵会怀孕的寓意由来了。程海一脸热切地看着林雨道：“海哥，你谬赞了，我没有你说的那么好。”林雨略显娇羞地回应道。只是程海在看到林雨这个表情后，心底却是更加痴迷了。若雪，你知道女人什么时候最迷人吗？程海突然神色暧昧地问道。嗯，什么时候？林雨顺着他的意思。反问道：“那就是你现在这个时候，我感觉自己的心都快被你给偷走了。”程海深情款款地说道。一时间，气氛突然变得暧昧不清了起来。程
，海哥，你什么意思？我怎么听不懂？林雨故作疑惑道：“若雪，能给我一个机会吗？我觉得自己已经爱上了你。”陈海一脸认真的接着道：“在酒精的麻痹之下，人的思维总会变得放荡不羁起来。”陈海的目的此刻也是彻底的暴露了出来。第302章，先斩后奏。听到陈海的话语，林雨不禁愣了一下。这么直接的方式，林雨还是第一次遇到。海哥，你别开玩笑了。你觉得你这样对得起诗雅吗？林雨之问道。若雪，在遇到你之前。我确实是对诗雅有好感，但是自从遇到你后，我才发现，原来你才是我爱的那个人。陈海一脸正色的说道，让人很难怀疑他有说谎的成分。原本林雨还打算用这个理由来考考陈海的，结果没想到陈海居然如此老道，一句话便给绕过去了。不由得，林雨感觉自己的脑壳有点疼了。陈海也并非他想象的那么无脑，可是就算这样，我们也不合适。林雨装作很难为情的继续说道：“有什么不合适的？你难道对我一点好感都没有吗？”陈海反问道。对于林雨的心理，陈海自认为已经摸透了，他知道。林雨不是一个物质的女人，单靠用钱砸肯定是不行的，所以她打算曲线救国，用谈感情的方式来征服林雨。只是她不知道的是，林雨此刻也是想着办法，该怎么去攻略她呢？说实话，林雨对程海别说好感了，就是友好都谈不上。此刻在听到程海居然和自己谈好感的事，林雨差点就忍不住的当场吐了。不过为了任务，她还是得接着来。我这人对待感情一向很专一，所以我无法忍受对方背叛我。你觉得你能做到吗？林雨神色认真质问道。原本只打算玩暧昧的。谁知道程海居然不按套路出牌，林雨此刻也感觉很无奈啊！你说的我都能做到。程海不假思索的便一口答应了下来。顿时间，林雨当真是一点脾气都没有了。遇上个不要脸的主，林雨只感觉自己似乎选择这个任务是个错误的决定。不过事已至此，他也没得办法了，只能是硬着头皮上。那好，既然你如此有信心，我愿意给你这个追求我的机会。不过，若是你做不到，那就别怪我无情。林雨一脸严肃的说道。没问题。程海露出了一抹自信的微笑。他不怕林雨提条件，他怕就是林雨。压根不给他这个机会，只要这第一步成功了，那么后面还不是水到渠成，任他摆布。虽然心里想着，但程海的脸上却是不露任何破绽，伪装的极为出色。而此刻，林雨却也正想着该怎么彻底的征服程海，让他拜倒在自己的石榴裙下。按照任务的提示，只要能让程海放弃对童诗雅的追求，那么任务就算是完成了一大半了。而接下来的任务，林雨自觉有信心完成的。我累了，我想回酒店。眼看时间也不早了，林雨便提议回去了。好，我送送你吧。程海没有迟疑。立马答应道。闻言，林雨却是不禁愣了一下。原本他还以为程海怎么说也得往开房方面想的，结果竟然如此干脆的就答应了。想到这，林雨不禁又想起了自己以前玩的计策，那就是欲擒故纵了。虽然已经隐隐有所猜测，但林雨并没有拆穿和表现出来，依旧还是一脸平静的神色，没有迟疑。林雨和程海很快便来到了酒吧外面。若雪，你稍等一下，我开车送你吧。程海殷勤道。闻言，林雨心底却是一惊。程海敢开，他也不敢做呀。刚才两人可都没少喝酒，这要是突然来一个酒后驾驶，出了事故。林雨后悔都没得后悔去，不用了，我自己打车吧。你自己也喝了酒，还是不要开车了。想也没想，林雨直接拒绝了，顺带还好心的提醒了一下。听到林雨你话语，程海这才恍然醒悟过来，顿时便露出了一抹苦笑。呵呵，是我考虑不周了，那就打车吧。程海表现的很是淡然，让人压根看不出他之前的那种渣男气质了。转变之快是林雨压根没想到的，不过林雨也没有多想，毕竟狗是逮不了吃屎的。他还不信程海可以做到不露马脚。很快，林雨便在路边打到了一辆出租车。在程海的目送下，林雨上车，直接消失在了夜色中。而在林雨走后，程海脸上的表情却是大变样，又恢复到了之前那种纨绔、放荡不羁的气质了。林若雪，你是逃不出的，我的手掌心的，等着吧，迟早我会让你主动爬到我床上。看着林雨消失的方向，程海暗自低语道：“时间犹如白驹过隙，一夜时光眨眼而过。今天，童诗雅诡异的没有联系林雨，就连林雨发过去的短信也没有回复，这让林雨感觉到了一丝不妙。不过具体发生了什么事，林雨也不知道。”所以他没有轻举妄动，准备等等再看。不过林雨没有等来童诗雅的回信，倒是等来了程海的电话。若雪，今天有时间吗？我想约你去看周杰棍的演唱会。一接通电话，程海便说明了来意。嗯，周杰棍的演唱会？林雨疑惑。没错，今天就是周杰棍的演唱会了。正好我搞到了两张票，怎么样？现在去吗？程海微微笑道。好吧。想了想，林雨当即便答应了下来。那你站在窗口看看，我现在就在你楼下。程海接着道。闻言，林雨微微一惊。随即跑到窗口往下看去，就只见程海居然真的已经把车停在了门口，而且此刻程海居然还看着林雨所在的窗口不断挥手。霎时间，林雨算是明白了，这程海的心机还真不小，说是邀约，实际上却是已经先斩后奏了。哪怕林雨不去，他却已经把车停在楼下了。虽然心底不爽，但林雨依旧还是赶紧洗漱了一番，随后便径直的下了楼。他现在也不过只是答应给程海一个机会罢了。结果这程海居然假戏真做，现在直接就开始大张旗鼓、明目张胆的展开攻势了。不过这样也好。倒的省得林雨去费尽心思，怎么琢磨任务要求了。而当林雨来到楼下的时候，程海正依靠在车门上，好整以暇的看着林雨。第
，林雨可以明显感觉到程海的变化，也不知道是不是林雨昨晚的那句话起了作用。若雪，今天的你更漂亮了。程海满脸堆笑的夸赞道：“你也很帅气。”林雨微微一笑，回应道：“今天林雨换上了之前的粉末轻纱套装，所以看起来会有一丝脱俗的美感。门票我已经准备好了，现在过去刚好。我们走吧。”程海扬了扬手里的两张门票，然后绅士的为林雨打开了副驾驶的车门道。见此，林雨没有多说什么，直接坐进了车里。而当林雨坐进车里时，这才发现程海居然还准备了一瓶牛奶和面包在里面，我猜你应该还没有吃早餐吧？我都为你准备好了，快吃吧！程海暖心一笑，道：“像极了一个贴心的好男人。”不得不说，林雨此刻都有点被程海的这种糖衣炮弹给轰击的心境动摇了。若是此刻换做一个其他任何女生，恐怕早就拜倒在了程海的温柔乡里了。但是很可惜，程海他遇到了林雨，所以他注定是要失败的。没有多想，林雨十分自然的顺从着程海的计划，吃起了早餐来。这种一切都被人安排好的感觉，虽然不错，但林雨却不是很喜欢。而程海在看到林雨顺着自己的计划往下走后，嘴角不由得便浮现出了一抹弧度。随即，他启动了汽车，直奔周杰棍的演唱会而去。在行进了约莫十分钟后，科迈罗稳稳地停在了临城市体育馆，而这里也正是周杰棍举办演唱会的地方。此刻，这里早已经围得水泄不通了，无数的人影在攒动，似乎都是来看演唱会的。不得不说，周杰棍的影响力在大陆很是很强烈的。每当他的新歌出现，无疑都是霸榜的存在，也不愧是当红的一线歌手了。前世，林雨也没少听周杰棍的歌曲。也算是半个粉丝了，只是他却从来没有去演唱会看过周杰棍。现在重生回来，倒却是圆梦了。想想林雨都觉得一阵唏嘘，眼看无数疯狂的粉丝围堵在门口，一时半会恐怕是进不去了。程海却是突然莫名一笑：“若雪，你跟我来，我有办法带你进去。”说着话，程海便想要去抓林雨的小手，不过林雨又怎么可能被他如愿？所以林雨直接巧妙的躲开了。见此，程海却也没有尴尬，反而是微微一笑，眼神示意林雨跟他来。没有多想，林雨当即便跟随程海，朝着另一边人少的一个区域走去。不多时，程海便带着林雨来到了后台专用 VIP 通道。在这里，只有两个负责检查安保的保安。程海也不知道是用什么关系，轻而易举的就带着林雨进入到了体育馆里面。不过，以程海的家世，能做到这些倒也不奇怪。进入到体育馆里面后，演唱会还在准备阶段，所以大家都在耐心等待着。而这时，程海的却是带着林雨径直的来到舞台的最前面位置。在这里，似乎是特别设置了一个贵宾区，和其他区域都是单独隔离出来的。看到这，林雨都不禁感叹，程海的准备工作做得太出色了。牌面也是搞得相当有特色的，怎么样？这个位置可是全场的 VIP 贵宾区，保证给你最佳的体验感。程海略带一丝自得的说道：“嗯，有心了。你以前是不是也这样追过别的女孩子？”林雨心下一动，不由得故意调笑道：“哪有，若雪，我只对你才会这样。”程海一脸认真的说道：“换做其他人，或许还真就相信了程海的演技，但是林雨却没有。”微微笑了笑，林雨没再多说什么。其实林雨此刻心底却也不禁疑惑了起来。照理说，程海如此用心的对待她。系统任务就已经提示完成才对的，可是到现在为止一点反应都没有，林雨都不禁开始怀疑是不是自己打开的方式不对了。不过任务没有提示完成，却也侧面证明程海一直在伪装，一直在演戏了。想到这，林雨心底那一抹微微的愧疚感方才消失了。他还真怕程海来真的，那时候他可就不好收场了。好在都是虚惊一场，只是一想到系统任务明天就该到期限了，林雨心底又开始微微着急了起来。就在两人等待演唱会开始的这段时间里，体育馆里又陆陆续续的进来了很多人。很多年轻的小粉丝更是狂热的带着灯牌进来的，而来这里看演唱会，大部分也就是年轻人，所以此刻现场显得很是热闹。林雨一眼看过去，简直可以用人山人海来形容了。光是负责安保的保安就不下于百人，再加上一些工作人员，这一场演唱会的规模达到了万人的规模了。这也无不证明周杰棍的影响力之大。一念及此，林雨的心头却又是冒出了一个大胆的想法来：死！我要是提前把周杰棍以后的专辑给发布了，那他会怎么样？林雨暗自在心中想到。不过，这也就是林雨随便想想，现在的他还没有这个实力去做这件事。就在林雨胡思乱想的时候，演唱会却是已经开始了。若雪，你喜欢听周杰棍的歌吗？程海这时突然问道。嗯，他的歌我一直都还觉得不错。林雨随口答道。只要你喜欢，那我以后天天唱给你听，怎么样？程海暧昧一笑道。如此直白的话语，饶是林雨作为一个男人，都不禁微微有点激情了。到了此刻，程海几乎是换着花样的开始撩林雨了。林雨表示自己现在有点吃不消了呀。哼，咱们还是先看演唱会吧。林雨急忙转移了话题道。若非为了那十万的魅力值，林雨发誓自己绝不会来受这个撩拨煎熬的过程。眼看林雨避重就轻，程海倒也不急，反而是打了一个响指。就在林雨微微不解的眼神里，一个推着餐车服务生模样的年轻男子却是出现了。第304章奇葩的西餐。林雨仔细看去，却见这服务生推着餐车，很快就来到了自己面前。程少，你要西餐，已经准备好了。服务生礼貌性的说道。随即，他开始将两份牛扒和红酒摆放在了林雨和程海的面前。临了，他还不忘给两个高脚杯里倒上了红酒。这一刻，不光是林雨，就连四周的其他人都纷纷惊呆了。演唱会来吃西餐的，恐怕这牌面也就成海都一份了。关键的是，还搞得这么
，顿时服务生便毕恭毕敬的离开了。来，若雪，我们干一杯。说着话，程海便举起了红酒杯，示意林雨和他碰杯。虽然微微惊讶，不过林雨怎么说也是见过了大风大浪的人，所以倒也没出丑，端起高脚杯便和程海碰了一下杯。海哥，这都是你安排的吗？轻抿了一口干醇的红酒，林雨笑着询问道。没错，这些都是我为你准备的。怎么样，喜欢吗？程海怡然一笑道：“喜欢是喜欢，就是这样做会不会太张扬了一点？”林雨环顾了一下四周那些盯着他俩的人群，道：“没事，人生嘛，不就是用来享受的。”程海洒脱一笑，道：“倒也有几分成功人士的做派了。”下一刻，程海用餐刀切下了一小块的牛肉，用叉子递到了林雨的嘴边，竟然是想亲自喂林雨吃。大庭广众之下，在无数双眼睛的注视之下，程海居然没有半点的在意，好似当所有人都不存在一般，堂而皇之的开始秀恩爱了。这一刻，林雨是猛的，虽然他已经预估到了程海的无耻程度，但显然他还是低估了。只是此刻肉已经到嘴边了，林雨吃也不是。不吃也不是，当真是左右为难啊！作为一个正常的男人，林雨的心底是极度拒绝的，甚至还有一点恶寒的恶心感。虽然这次任务很重要，但是林雨做人的底线还是有的，所以他坚决拒绝此类行为。海哥，你不用这样，我自己来这就行了。说着话，林雨接过了程海递来的叉子，然后这才吃下了那一小块的牛肉。看到林雨的动作，倒是把程海给搞懵了。原本他是想喂林雨来着，结果林雨竟然自己接过了叉子。不过林雨此举却也是十分的巧妙，在万众瞩目之下，如果林雨驳了程海的面子，那任务肯定不好做了。而若是林雨吃了程海未来的牛肉，林雨自己心底又有点难以接受，所以他便用这个方法巧妙的化解了尴尬，既没有让程海难堪，却又让自己心底不再那么难以接受了。而那些注意着林雨和程海的众人见状，却是纷纷露出了一抹饶有趣味的神色来。卧槽，这人是谁啊？周杰棍演唱会，他居然还吃起西餐，喝起红酒来了，能不能考虑一下我们的感受？操，一看就是某个富二代，为了追女人，他还真是无所不用其极啊！这样的方法都能被他给想出来，难道只有我注意到那个女人是真的很漂亮吗？你们的关注点怎么都聚焦在西餐上面？女人才是重点，好吗？这就是上流社会的生活吗？坐在贵宾席，喝着82年的肥宅快乐水，吃着神户牛肉，听着当红歌手周杰棍的演唱会，靠！能不能当个人？一时间，其他的观众们纷纷忍不住的议论道。而程海似乎非常享受这种感觉，此刻他的脸上尽是惬意之色。与此同时，舞台上的演唱会也终于是开始了。只见一身黑色艺术套装的周杰棍，缓缓地从舞台下面升到了舞台上，出场方式都是别出一格。伴随着各种聚光灯的闪耀以及喷雾机的氛围制造，整个演唱会舞台都仿若仙境一般。大家好，我是周杰棍，欢迎大家今天能来参加我的巡回演唱会。临城的朋友，你们还好吗？一出场，周杰棍便拿着话筒，用他那略带低沉的嗓音说道：“周董，周董，我们爱你。”一时间，在场所有的女粉丝竟开始高呼了起来，疯狂之色简直可怕。今天我将会压轴给大家带来一首我的新歌。希望大家能够喜欢。顿了顿，周杰棍继续说道，随即伴奏便开始缓缓响了起来。第一首歌，周杰棍演唱自己的成名曲《双节棍》，呼呼哈嘿，我使用双节棍。随着演唱会的不断进行，现场的气氛也是愈发高涨了起来。荧光棒、灯牌、横幅、追星族几乎是想到了各种方式来彰显自己对周杰棍的喜欢。相较于其他人的疯狂，林雨和程海则就显得淡然多了，依旧还是不慌不忙的喝着红酒，吃着牛扒。而接下来的时间里，周杰棍几乎不带休息的。一口气直接唱了十首歌曲，不得不说，这现场听演唱会的感觉和平时听音乐的感觉还真不一样。在四周氛围的感染下，你很容易就会被带入进去，和他们一起疯。不过林雨却并没有受到这种影响。而在周杰棍演唱到第十一首歌的时候，他似乎也注意到了林雨这边的动静，不由得周杰棍自己都被程海和林雨这种听演唱会吃西餐的方式给惊愣了一下。好在他并没有分神，依旧还是唱着自己的歌曲。只是时不时的周杰棍便会瞥一眼林雨这边，也不知道是被这种奇葩的方式给吸引的目光。还是被林雨本事吸引的目光，要是换做其他女人被自己的偶像这样时不时的看上一眼，恐怕当即就该心花怒放了。但是很可惜，林雨她不是正常女人啊，所以她依旧还是无动于衷，静静的看着周杰棍表演。而在到了歌曲高潮部分的时候，周杰棍却是突然把话筒对向了观众所在方向，示意所有人一起唱。只是林雨一见此情况，心中却是有了一个恶搞的猜测：这周杰棍一定是忘词了，不然怎么突然让观众接着唱？第305章同台合唱，想归想，但林雨也只是笑笑而已。然而，让林雨没想到的是，正是因为他的这一抹笑意，却是引起了周杰棍的注意。待到歌曲结束之后，周杰棍并没有急着演唱下一首歌曲，反而是开始说话了。接下来的这首《东风破》，我想现场邀请一位粉丝和我一起唱，你们有谁愿意吗？周杰棍看着众人，轻声道。顿时间，现场气氛更加浓烈了，女粉丝们更是疯狂了，纷纷站起身来，高呼着要和一起演唱。只是最终，周杰棍的目光却是落到了林雨身上。这位美丽的姑娘，你愿意和我一起演唱吗？周杰棍一脸笑容的看着林雨道。霎时间，所有人都惊愕了片刻，随即目光纷纷聚焦在了林雨的身上，有惊讶的，也有羡慕的，更有极度恨的。无数的目
，虽然也是微微惊诧，不过他更多的却是不悦之色。毕竟林雨已经被他视作星号星号，结果现在却被另一个男人邀请一起唱歌，他心底能舒服才怪了。不过既然这是演唱会，他却也不好多说什么，只得是神色复杂的看着林雨。若雪，机会难得，你的唱功也不差，不如就去合唱一首怎么样？为了表现出大度，程海主动劝说道。实则他自己却也是有点期待，毕竟林雨唱歌还是很好听的。好吧，我愿意一同合唱一曲。想了想。林雨最终还是答应了下来。这一刻，众人又是一惊，做出这样的决定，那可是需要莫大的勇气的。试想一下，突然有一天你能和自己的偶像同台合唱，恐怕很多人当场就是激动兴奋的难以平复了。而舞台上的周杰棍闻言，当即脸上也是微微惊讶了一下。原本他也以后林雨多半会拒绝的，结果没想到林雨竟然如此干脆淡然的接受了。很快，林雨便在万众瞩目之下，缓缓的走到了舞台上面。而这时，现场工作人员也是拿给了林雨一个话筒，看着近在咫尺的周杰棍，林雨心底。还是有那么一丝丝的触动的，毕竟在前世，这可是他想都不敢想的大明星。结果现在他就亲眼见到了，而且还能同台合唱，这恐怕是很多人做梦都想要做的事了。虽然不知道周杰棍为什么要邀请自己，但是林雨却也没有怯场，落落大方的站到了周杰棍的旁边。东风破这首歌你熟悉吗？如果不会的话，我们可以换一首你熟悉的。周杰棍十分温柔贴心的询问道：“就这首歌吧，我应该没问题的。”林雨自信一笑道。闻言，周杰棍自己都不禁眼睛一亮，如此有自信的话语，他的心底也是放心了下来。而台下的粉丝们见状。有的人却是嗤之以鼻了起来，哼，装什么？不就是有几分姿色吗？凭什么在我老公面前嘚瑟？没错，周董是属于我们的国民老公，一看他就是一个小骚货。待会他要是唱不好，可就有的看了。到时候大家一起吐槽他。一时间，很多女粉丝们开始议论了起来，而男粉丝们则是被林雨的颜值给吸粉了。死，这个妹子好漂亮啊！我怎么感觉她也像个大明星？可不是吗？和周董站在一起，我竟然感觉他俩都是明星了。这个妹子要火了，只要今天她唱的不是很难听。我打赌，他一定会在网络上掀起一波热度的。一时间，男粉丝也是纷纷议论了起来。对于台下众人的议论声，以林雨的耳力，自然人听在耳朵里的。不过他却并没有任何异常，依旧还是一脸平静的站在舞台上。而这时，周杰棍又和林雨讲了一下待会合唱时的要领，该怎么配合衔接。随后伴奏便开始响彻了起来。由于这是一场随机的合唱，所以谁都没有抱以太高的期望。毕竟没有默契的配合，合唱是不可能唱得好的。只是让众人没有想到的是，这场合唱却是让所有人都震撼莫名。周。一盏离愁孤灯伫立在窗口，灵，我在门后假装你人还没走。周，就地如重游月圆更寂寞。灵，夜半清醒的烛火不忍苛责我。随着林雨和周杰棍的默契配合，现场一时间沉寂了下来，似乎所有人都被他俩给带入到了歌曲的那种意境中去了。之前那些想要看林雨笑话的女粉丝们，此刻也是哑火了，半晌都说不出一句话来了。不光在场所有观众们震惊，就连周杰棍自己都被林雨的完美演唱给震惊了。所以对唱的时候，周杰棍便不可以避免的看着林雨唱。那模样像极了情歌对唱一般，看得台下的程海是一阵牙根痒痒的。他觉得自己似乎是做了一个错误的决定。这要是林雨和周杰棍搭上线了，他的计划岂不是全部都泡汤了？不过事已至此，他也没得办法了，只能是怀恨继续听下去。周，谁在用琵琶弹奏一曲《东风破》？灵，岁月在墙上剥落，看见小时候。周，犹记得那年我们都还很年幼。灵，而如今琴声悠悠，我的等候你没听过。随着歌曲到了高潮部分。在场的众人似乎都沉浸了进来，不由自主的便开始跟随节奏一起轻哼了起来，好似浪潮一般，所有人都在齐齐摇头晃脑，挥舞着荧光棒。到了此刻，已经没人还记得林雨只是一个临场观众了。不知道的人还以为林雨和周杰棍一样是明星艺人呢。不光是现场观众有这种错觉，就连幕后的工作人员也是纷纷惊愕的看着这一幕。原本就热烈高涨的气氛，此刻在林雨的推动下，又到了另一个更高的境界。而且更神奇的是，原本这首周杰棍独唱的《东风破》，在林雨这个女生加入合唱后。竟然别有一番特别的韵味，相比于原本的《东风破》，现在的歌曲听起来更显别致的情谊了，就好似一对古代的神仙眷侣一般。第306章，吸粉无数，一曲唱吧，所有人竟然都有一种意犹未尽的感觉，直到最后的伴奏都消失了，所有人都还沉浸在刚才的音乐里。至于周杰棍，则更是震惊，因为他发现自己刚才唱歌时，竟然有种忘我的状态了。要知道，这首歌他已经创作有些时间了，虽然自己十分的熟悉，但从来唱歌没有这么投入后。特别是在这种演唱会的现场，不由得周杰棍深深地盯着林雨看了一眼。就这么一眼，周杰棍都不禁为林雨的魅力所折服。但是碍于场面，他不敢表现得太明显，所以只能是一脸笑容地看着林雨。还不知道你名字呢，方便透露一下吗？周杰棍十分谦虚地寻道：“我叫林若雪，很开心能和周董你一起同台合唱。”林雨不卑不亢地回应道。顿时间，台下的一众人们纷纷惊叹不已，发出的唏嘘之声犹如起哄一般响彻全场。其实，林雨都不知道他们到底。在惊叹些什么？林若雪小姐，你唱得很好，这首歌男女合唱起来会有另一番意境。我感觉你的嗓音可以走音乐这条路。周杰棍接着说道。一听此话，众人又是一惊，毕竟
只需要花费魅力值提升一下音乐演唱技能的等级罢了。感谢周董的夸奖，其实我也就是业余时间唱一下。至于音乐这条路，我想我会慎重考虑一下的。林雨微微一笑道：“此话一出，就连周杰棍都想打人了。如果林雨这样的水平都只是业余，那网络上那么多歌手，岂不是比业余还不如了？人比人真是气死人啊！”又和周杰棍客套了两句后，林雨便下了舞台。不过让林雨没想到的是，就刚才和唱一首歌的时间，他的魅力值竟然又暴涨十万，简直可以用恐怖来形容了。而且随着他的这一首唱完，现场很多男人更是被他给吸粉了。这连林雨自己都没有想到，不过就是看一场演唱会罢了，结果还到挣了十万魅力值。相对于做程海这个任务而言，这个十万魅力值简直不要太轻松。只是林雨回到座位后才发现，程海的脸色似乎有点不太好。不过这不是林雨关心的问题，此刻的他只想着这八十万魅力值该怎么花。想了想，林雨直接花费了四十万魅力值，将初级演唱技能给升级到了中级演唱技能。这一刻，林雨感觉自己对于音乐方面知识的储备又增加了不少。相对于初级演唱技能，现在的中级演唱技能明显就更加深刻，对于发音和各方面的技巧都有了新的认识。接下来的时间里，周杰棍又分别演唱了《爱在西元前》《红尘客栈》《龙骑士》等歌曲，只是和之前林雨合唱时相比，总是让人感觉差那么一点东西了，有点差强人意的感觉。最后的时候，周杰棍来了一首压轴的《发如雪》，这才勉强将氛围给提升了一点起来。随着这场演唱会的落幕，已经是四个小时过去了。陈海没有多做停留，在演唱会刚结束的时候，他便带着林雨直接通过后台通道离开了体育馆。在见识到林雨歌唱方面的天赋后，陈海竟然感觉到了一丝危机。他害怕林雨搭上了周杰棍的这条线，到时候若是林雨真的出道成为了大明星，那么他将没有任何机会得到林雨了。所以，他想趁着现在赶紧拿下林雨。若雪，今天感觉怎么样？开心吗？出了体育馆，陈海询问道。嗯，还好，挺开心的。林雨随口回应道。他能不开心吗？看一场演唱会，直接赚了十万魅力值。若是有机会，林雨还想再和周杰棍多合唱几首歌。到时候他也不愁魅力值不够花了。眼看时间已经到了下午，程海当即便提议去吃饭。林雨没有拒绝，跟随程海便去到一家酒店里面吃了一顿丰盛的大餐。饭桌上，程海也是不断的献殷勤，给林雨夹菜，给林雨倒饮料，好似已经把自己带入到了男朋友的角色里一般。期间，程海还少不了的暗示，装作不经意的触碰一下林雨，说的话语也尽是一些甜言蜜语。对于程海的试探。林雨当然是清楚无比，不过他却也并没有多说什么，只要保持好一定的距离，这种朦胧感才是最美的。到了晚上，程海还有一个宴会要去参加，原本他还打算邀请林雨一起过去的，不过林雨却是直接婉拒了。见此，程海虽然心底不悦，不过他的脸上却并没有表现出什么来，依旧还是一脸的和煦。既然如此，那我就送你回酒店吧，你早点休息，明天我过来接你去一个好玩的地方。程海神秘一笑道：“好。”林雨没有迟疑，直接答应了下来。随即，林雨便直接下了车。朝着酒店的方向走去，而程海在看到林雨下车离开后，脸上的笑容顷刻间荡然无存，有的只是无尽的冷漠和不甘之色。臭婊子，我看你还要矜持多久，迟早我会把你哄上床的，到时候看我不狠狠的发现。程海一巴掌拍在方向盘上，暗自愤恨的低语了一声道：“对待女人，程海最擅长的还是简单粗暴的用钱砸，像对待林雨这样尽心尽力的，他还是第一次。”若非看到林雨的姿色出众，程海才懒得去费力不讨好。但越是得不到的，程海便越想得到。所以，他这才费尽心思的去琢磨该怎么打动林雨，从而一举拿下。而一番试探下来后，程海感觉自己在林雨心底的好感已经有了，只是还差点火候而已。他相信明天再带着林雨去游玩一圈，加深感情，晚上说不定就有机会一清芳泽了。想到这，程海的脸上不由得浮上了一抹冷笑。抽着烟，程海发动了科迈罗，然后一脚油门下去，很快便消失在了夜色中。第307章晴天霹雳。与此同时，林雨却也是回到自己酒店的房间中，一整天的时间，童诗雅都没有联系他。说不担心，那是假的。就在林雨准备给童诗雅打一个电话过去询问情况的时候，童诗雅的电话却是率先打了过来。没有犹豫，林雨立马接通了电话。雨哥，对不起，我今天一天都被关在了家里面，直到现在我才拿到手机给你打这个电话。电话一接通，童诗雅便语气焦急地解释道：“嗯，诗雅，到底怎么了？为什么你会被关在家里？”林雨不解道：“雨哥，我接下来说的话，你千万别生气好吗？”童诗雅突然语气低沉地说道。林雨本能地察觉到了一丝不对劲的地方，不过他却也不敢肯定。你说吧，我保证不会生气。”林雨语气平静地回应道。我“我我爸妈他们想要我和程海交往，还说要办订婚仪式。今天程海的爸妈都过来提亲了。”说到这，童诗雅的语气明显的带有一丝失落之色了。一听此话，林雨瞬间便联想到了很多事，同时一抹怒火也是在林雨的心中升腾而起。那现在什么情况？你爸妈难道非要逼着你嫁给一个自己不喜欢的人？林雨尽量让自己愤怒的语气平缓下来，询问道：“没有，他们虽然希望我能和程海交往，但一切还得听从我的意见，所以我一口便拒绝了。”童诗雅急忙道。我爱的人是你，不论怎么样，我都不会嫁给程海的。只是今天他的父母过来提亲，着实是吓到我了。童诗雅心有余悸的接着道。闻言，林雨紧张的心情这才缓解了下来。虽然现在提
来促成家族的长久兴旺。好在童诗雅没有摊上这样的父母，虽然有一点严苛了，但最起码的尊重还是有的。那就好，只要你的父母不逼迫你，那你就不用担心。林宇宽慰道：“嗯，宇哥，我想你了。”童诗雅突然柔声道：“乖，我也想你。”陈海的事，你别担心，我会想办法让他放弃对你的追求的。林宇当即也是柔声回应道，又和童诗雅甜言蜜语了一番后，林宇这才挂断了电话。不过，经过了童诗雅的这番电话后，林雨的眉头却是不由皱了起来。原本他以为程海在最近两天追求他的这段时间里，应该不会去骚扰童诗雅的，结果这提亲都安排上了，难怪系统任务也迟迟没有提醒完成了。感情程海压根就没想到在一棵树上吊死，一边和自己搞暧昧，另一边却是已经开始朝着童诗雅提亲了。双管齐下，还真是打着一手好算盘。不过如今童诗雅拒绝了他的提亲，想必以后程海的应该不会抱有太大幻想，他再想要去纠缠童诗雅，恐怕也是不可能了。所以，陈海现在的重心应该是放在了自己身上。一念及此，林雨对于明天最后的任务期限也是愈发有信心了。只是林雨不知道的是，此刻的陈海已经开车来到了一家休闲会所里面。在林雨身上没有开油成功，陈海早已经憋了一肚子火气，此刻全发泄在了一群小姐身上。而包厢里不止只有陈海一人，还有两个和陈海年纪相仿的年轻男子一同喝着酒。海哥，听说你最近在搞一个小妞，怎么样弄到手了吗？两人中一个脸色苍白、身体虚浮的男子饶有趣味的询问道：“六子。”你的消息倒还是挺灵通的嘛，我确实是在攻略一个小妞，不过暂时还没有得手。陈海喝了一口酒，随口说道：“不是吧，竟然还有海哥，你搞定不了的小妞。”另一个穿着一身黑衬衫的瘦弱青年诧异道：“嘿嘿，这个小妞可不简单，征服起来贼带劲。等我哪天弄到手了，一定带过来给你们看看。”陈海猥琐一笑道：“好了，不说这些了，咱们喝酒。”陈海拿起酒杯，搂住旁边一个穿着暴露的女人道：“顿时间，整个包厢里都是一片糜烂的气息。”翌日。林雨还在酒店里等待着和陈海约定好的时间，结果这是左等不来，右等也没有任何消息，不由得林雨开始有点着急了。然而就在林雨准备给陈海打一个电话过去的时候，童诗雅的电话却是突然打了过来：“雨哥，陈海出事了，现在正躺在医院里抢救呢。”电话一接通，童诗雅便快速的说道。一听此言，林雨不禁愣了一下：“出事？出什么事了？”隐隐的，林雨察觉到了一丝不妙。陈海昨晚出车祸了，现在还不知道什么情况呢。童诗雅继续说道。不过他的语气里却是带有几分轻松之意，想必是摆脱了陈海的原因。但是这对于林雨来说却是一个噩耗了，因为他的任务都还没有完成呢。结果现在陈海人都快没了，这个任务怎么办？丽丽，我现在取消这个任务还来及吗？林雨赶紧询问道。主人，任务你一旦接下，现在就无法取消了，所以你必须要想尽办法去完成，否则系统惩罚一定会兑现的。丽丽提醒道。顿时间，林雨只感觉自己是五雷轰顶，不是吧？难道我 TM 真要变女人了吗？苍天啊！你这是在跟我开玩笑吗？林雨欲哭无泪道：“不行，我得赶紧去医院看看，看看陈海还有没得救。”心里想着，林雨便和童诗雅说了一下自己的想法。“嗯，雨哥，你怎么突然想着要去看陈海了？”童诗雅诧异无比的询问道。“啊，怎么说？他也是你的小海哥不是？现在他出事了，你不去看一下，说不过去。正好我陪你一起去。”林雨找了一个蹩脚的理由道。闻言，童诗雅竟然还觉得林雨说的很有道理。好吧，待会我们一起去。没有多想，童诗雅直接同意了。这倒是让林雨松了一口气。第308章新凉半截。和童诗雅约定好后，林雨便直接打车赶到了童诗雅家所在的小区，然后两人便又直奔医院而去了。当林雨和童诗雅来到医院时，已经是中午时分了。想了想，临到医院门口时，林雨又象征性的买了一点水果上去。不管怎么说，陈海虽然动机不纯，但这两天还是很用心的，所以林雨这也算是看望他了。而当林雨和童诗雅提着果篮来到住院部时，迎面便碰到了那天的张怡以及另一个中年国字脸的男人。不用童诗雅介绍。林雨便已经猜到，这两人肯定就是程海的父母了。只是此刻，两人都是一副愁眉苦脸、伤心欲绝的模样，显然程海的情况不是很好。张姨，小海哥现在是什么情况？童诗雅几步上前，关切地询问道。是呀，你小海哥这次恐怕是凶多吉少了。呜、哦、呜、哦，一见到童诗雅，张姨说着说着便忍不住的哭泣了起来。一听此话，林雨心顿时也都凉了半截。他这次过来，本就是打探一下程海的详细情况的，结果现在直接听到了这个噩耗。当然，林雨心凉的不是程海，而是自己的任务完不成，该怎么办？难道就这样任由实现到了变女人？哭哭哭！一天到晚就知道哭。要不是你惯着他，他会有今天这样的后果吗？这时，旁边国字脸的男人却是含怒开口了。林雨的目光顿时间也聚焦到了这个中年国字脸的男人上。不用想，这人肯定就是程海的父亲程富国了。虽然现在场合不对，但是程富国身上还是有着一抹淡淡的官威的，让人一下子就能感觉到他身上的气势。程富国，你还有没有一个当父亲的担当？现在出了事就怨在我身上了。你之前干什么去了？呜、哦、呜，你还是个男人吗？张怡一时间哭得更伤心了。只是林雨可别心情，在这看着两口吵架，他的目光直接聚焦在了两人身后的一个病房门口上。当即，林雨用眼神示意童诗雅去开口：“张怡，程叔，你们还是不要吵了。小海
倒也是合情合理。是呀，你小海哥现在还躺在重症监护室里呢，医生不让我们进去看望，所以暂时只能在门口看一眼。程富国率先开口解释道：“对了，这位是你朋友吗？”程富国又突然指着林雨询问同诗雅道：“程叔，他是我同学，和小海哥也是刚认识，所以便想着过来看望一下。”同诗雅急忙解释道。闻言，程富国狐疑的扫视了林雨一眼，却也没有多说什么。没有多想。林雨直接快步来到了重症监护室的门口，透过玻璃看向了里面，就只见病床上躺着一个全身裹满白色绷带的人形物体，一动不动地躺在床上，他的全身都插着各种仪器，像极了埃及木乃伊一般。太惨了，这能活下来，简直也是一个奇迹了。只是看了一眼，林雨便忍不住在心底暗自想到。同时，林雨自己的心底也是拔凉拔凉的，明明就差最后一步后，结果陈海变成了这个样子，林雨当真是有苦说不出啊！一想到系统任务的变态惩罚，林雨整个人都不好了。看着林雨，脸色似乎不太好。童诗雅当即也是疑惑的，把眼睛凑到了窗口，看向了病房里面。就这么一眼，童诗雅却也是忍不住打了一个寒战。虽说他现在是不用担心程海的纠缠了，也用担心程家的体亲了，但是程海此刻的模样却也是太惨了，简直已经是和植物人没区别了。程叔，这到底是怎么回事？为什么小海哥会突然变成这个样子？童诗雅不解的询问道。哎，还不是酒驾惹的祸，早知道我就不让他买什么跑车了。程富国一脸懊悔的说道。闻言。林雨心底却是不禁一震，还好他昨晚没和程海一起去参加什么宴会，不然此刻说不定他自己也得躺在这里了。眼看系统任务是没指望了，林雨整个人顿时间都颓废了下来。让同事雅把果篮交给张姨后，林雨又把那天程海送的铂金镶钻项链也给一并取了出来，还给了张姨。做完这一切后，林雨便和同事雅一起告辞，离开了医院。雨哥，你的脸色怎么这么难看？是不是生病了？出了医院，同事雅便注意到了林雨的不对劲，不由得询问道：“嗯，有吗？我没事。”林雨没精打采的回应道。雨哥，陈海虽然惨了一点，但是你不应该高兴才对吗？为什么你反而是一脸的愁云惨淡的？同时雅更加疑惑了。没有，我只是感慨这车祸太可怕了，以后可不能酒驾。林雨随口编造了一个借口道：“对于系统任务的事，林雨一时半会还不想让同时雅知道，而且就算他说出来，同时雅也未必就能立马接受。”是呀，你说，你说我以后要是突然变了，你还会爱我吗？沉默了片刻后，林雨突然转头，一脸认真的看着同时雅道：“嗯，雨哥，你到底怎么了？为什么我感觉你今天奇奇怪怪的？”同诗雅歪着小脑袋，一脸不解地看着林雨道：“你先回答我的问题。如果有一天我某些方面变了，你还会喜欢我吗？”林雨着重强调道：“当然，当然会一直爱你啊。只是你说的某些方面的变化，具体指的是什么？那些方面？”同诗雅饶有趣味地问道：“嗨嗨，没什么，我就随口一说，咱们不提这个了。今天我陪你去疯一天。”林雨急忙转移话题道：“见此，同诗雅倒也没有多想，立马一脸雀跃地挽住了林雨的手臂，拉着林雨便朝着附近的一个商业街区而去。事到如今，林雨当真是一点办法也都没有了。”所以他只能是像受刑的囚犯一般，静静地等待最后的死亡宣判了。第309章，变成女人是什么体验？眼看距离任务的时间期限越来越近，林雨顿时间也是越来越紧张了。终于，在下午的某个时刻里，丽丽的提示音突然响起了：“恭喜主人，您的任务最终以失败告终，系统惩罚将会随之而来，请主人做好心理准备。”丽丽一脸严肃地宣告道。只是林雨听完丽丽的话语后，却是忍不住的满头黑线。丽丽，你故意的是不是？为什么任务都失败了，你还要恭喜我？我感觉自己被你给套路了。林雨一脸愤恨地吐槽道：“主人，有句话不是说得很好吗？失败是成功他妈。这次的失利不代表以后的失利，所以你要振作起来。我看好你哦。”丽丽突然俏皮一笑，道。顿时间，林雨只感觉自己心中有一团憋闷的火气无处发泄了。对于这次任务的失败，林雨全都归结在了天灾人祸上面。如果程海没有酒驾，那也就不会出问题了。所以林雨觉得自己是真的冤啊。丽丽，这次任务失败的原因不在我，你看能不能让系统重新发落？”林雨用商量的语气同丽丽说道：“主人，偶也木有办法呀、啊。”您就接受现实吧，丽丽无情地说道。下次接任务之前，我一定要仔细地看清楚了，绝对不会再接这么坑爹的任务了。林雨暗自流下了悔恨的泪水。眼看童诗雅还抱着一串冰糖葫芦吃的正香，林雨当即便借故去到了洗手间里上厕所。而一进去卫生间，林雨便迫不及待地脱下了裙子查看情况。这一看，林雨顿时间却是松了一口气。还好，虽然任务失败了，但貌似惩罚还没有出现。会不会系统只是故意吓唬我的？林雨暗自在心底想到。一想到这种可能性。林雨原本郁闷的心情顿时间便恢复了过来，隐隐还透露出几分激动来。我就说嘛，虽然是女装系统不错，但是怎么可能会把我真正的变成女人？丽丽一定是骗我的。林雨不住的安慰自己道。确定没问题后，林雨这才放心大胆的走出了卫生间。接下来的时间里，林雨的心情大好，带着童诗雅一通疯狂玩乐。林雨先是带着童诗雅去了电玩城玩游戏，随后林雨又带着童诗雅去了清吧喝饮料，再接着林雨又带童诗雅去撸串去了。一天时间下来，童诗雅别提玩的多么开心了。而林雨在摆脱了系统任务失败惩罚的阴影后，也是玩得异常开心。在将童诗雅送回家后，林雨自己也是回到了酒店住下。一夜时间就此过去。翌日，林雨难得的睡了一个懒觉，才起床开始
大脑一片空白，一觉醒来竟然直接变成了一个女人。这是林雨怎么也没有想到的。原本他还以为失败惩罚就是说着玩的，结果现在竟然真的应验了。这一刻，林雨整个人都是崩溃的。你能想象自己一觉醒来，结果连男人的标志性物件都消失了吗？我一定是在做梦，我一定还没有睡醒。嘴里喃喃着，林雨整个人便木讷的又回到了床上躺下。只是一闭眼又睁眼后，林雨急忙掀开被子往下一看，心底顿时间是拔凉拔凉的。为了验证自己究竟是不是在做梦。林雨又不信邪的掐了一下自己的大腿肉，顿时间一股酸爽的疼痛感席卷而来。这下子，林雨算是终于确信了，自己这不是在做梦，这一切都是真实发生的。坐在床上，林雨足足愣了几分钟后，方才渐渐回过神来。丽丽，丽丽，你给我出来，快告诉我这究竟是怎么回事！清醒过来后，林雨急忙惊呼起系统精灵来：“哎，主人，人家还在睡觉呢，你怎么一大早的就吵醒人家吗？”丽丽一脸起床气的嘟囔道：“出大事了，我 T M 竟然真的变成女人了。”我现在该怎么办？丽丽，你可一定要给我想办法呀！林雨一脸哭腔的急忙解释道。一听此言，丽丽顿时间却是来了精神，随即开始饶有趣味的上下打量起林雨的身体来。哇，主人，你竟然真的变成了女人了耶！太好了，以后我就可以和你做小姐妹了。丽丽一脸兴奋的说道。顿时间，林雨睁大了眼睛，直接无语了。丽丽，我不是让你来看我变化的，快给我想想办法，究竟要怎么做才能恢复到男儿身？我 T M 不想做女人啊！林雨一脸苦逼的说道。主人，不要这么悲哀吗？做女人也没什么不好呀，男人负责赚钱养家，女人负责貌美如花。你看这不挺好吗？丽丽一脸幸灾乐祸的劝解道：“鬼的貌美如花，我宁愿选择赚钱养家。”林雨哭唧唧的低语道：“哎，事到如今，那我也没有办法了，这就是任务失败的惩罚。我只是一个系统精灵而已，压根就没有权限去修改规则。”丽丽无奈道。闻言，林雨整个人直接瘫软在了床上，双目无神的看着天花板，也不知道在想些什么。过了许久。林雨这才缓过神来，在经历了大起大落的人生百态后，林雨最终还是选择了接受现实。不管怎么样，生活还得继续，不是？虽然现在真的变成了一个女人，但那又如何？至少曾经她做过男人，不是吗？主人，你也不要这么颓废嘛。既然系统可以把你变成女儿身，自然也就有能力把你变回去。所以你只要安心的等待机会便可。丽丽突然安慰林雨道：“嗯，我怎么没有想到这一点？也就是说，我还有机会变回去是吗？”林雨急忙询问道：“是的，主人。所以。”还请用饱满的精神状态来面对每一天的挑战。丽丽加油鼓励道。一念及此，林雨原本颓然的精神也是瞬间振作了起来。第310章版权改编。只要有希望，那么林雨就不会气馁。没有迟疑，林雨立马从床上爬了起来，随即开始了洗漱穿衣。只是相较于以前，现在林雨是真的穿不了自己的衣服了。对着镜子，林雨看着自己凹凸有致的玲珑身材，他整个人都是还有那么一丝的不可置信。虽然系统的变身能力可以将他幻化成女人形象，但那始终都是假扮的。而现在不一样了，现在。这是实打实有料的好身材，看着看着，林雨自己都忍不住的自摸了起来。那手感，别提多带劲了，这是一种新奇的感觉，这是一种林雨从未体验过的感觉。虽然有那么一丝丝的羞耻感，但林雨还是忍不住的好奇。结合之前的经验，林雨自己暗自估算了一下，他现在的身材起码是地罩杯起步。这要是让童诗雅看见，林雨都不知道他会咋想了。还有一个特别让林雨尴尬的地方，那就是上厕所的方式，他十多年养成的习惯，结果现在说改就改了。一时间，林雨显得很不适应。但事已至此，林雨就是郁闷也得照着学，不是？俗话说得好，没有人比女人更懂女人。以前林雨虽然模仿的惟妙惟肖，但始终还是缺了那么一丝韵味。而今天开始，林雨算是彻底的补全了。她由一个伪娘，成功的进化，成为了一个真正的女人。在欣赏完自己的完美身材后，林雨直接换上了系统时装，这会让她再去找女装衣服也不现实。所以，系统时装就是最好的衣服。只是此刻，她穿上系统时装后，明显更具有魅力了。一种女人骨子里的阴柔美便浮现了出来。如果说之前的林雨属于倾国倾城的那种美，那么现在的林雨就是国色生香、沉鱼落雁、闭月羞花之美了。虽然已经渐渐接受了自己现在的新身份，但是林雨却并没有今天出门的打算，所以他直接在酒店里面叫了餐，一整天都待在自己的房间里面，就连同诗雅邀约，林雨都给直接推脱了。只是让林雨没想到的是，有关他的另一个新闻却是突然间在网络上火爆了起来。原来竟是哪天晚上，林雨在酒吧现场时的视频被人给录制下来，发到了网上，凭借着一首。不是因为寂寞才想你，林雨很快就吸引了很多歌迷的注意，很多人更是留言评论要怎么样才能找到并下载这首歌曲，也有人对林雨的身份感到好奇。而紧接着，另一条有关林雨的视频却又是在网络上掀起了轩然大波。这条视频不是别的，正是周杰棍演唱会的现场，林雨和周杰棍同台合唱的视频。这显然也是某些个粉丝自己录制下来放到网上的。视频一经放出，很快便吸引了很多的注意。相比于之前林雨那条视频引起的轰动，这条有关周杰棍的视频明显更具有吸引力。就当大家纷纷都在猜测林若雪竟然是何许人也的时候，也有一些歌手却是把目光投向了林雨所唱的那首歌上面。在这个时代，网络歌曲早已经被大众所认可，所以无数的艺人们都想和优秀的作词作曲家们合作，哪怕只是出一首爆
。当然，林雨此刻还不知道这些，他只知道自己的魅力值似乎又开始暴涨了。原本还只剩下40万的魅力值，这一下直接涨了20万，变成60万了。见此，林雨都不得不去感叹网络时代的强大了。一念及此。林雨瞬间，却又是想到了自己的微博账号。貌似自从他开始做越来越多的任务后，他连微博动态都不怎么关注了。算算时间，他都还有一个月没有更新自己的动态了。没有犹豫，林雨当即便打开了自己的微博查看情况。不打开还好，这一打开过，林雨就愕然的发现自己的粉丝数量居然突破百万了。此刻，林雨俨然已经成为了一个百万粉丝的微博大咖了。要知道，现阶段的微博并非最热门的社交门户网站，用户数量也不是最多的。而像林雨这样凭借一部短篇连载小说吸粉百万的，那可都是凤毛麟角般的存在。微微诧异之后，林雨打开了自己连载小说《浅时光》的情况，却看到无数的女粉丝们在下面留言，询问自己什么时候再开新书。不过，这其中有一条留言却是吸引了林雨的注意。只见这是一个名叫“星在流浪”的微博认证大咖的账号，而他留言的内容竟然是想和林雨洽谈小说版权改编的事。林雨看了看这条留言的时间，已经是半个月之前的事了。底下无数的粉丝纷纷点赞，将这条评论给置顶了起来。怀着好奇的心态，林雨直接点开了这个名叫“星在流浪”的账号首页。这一看，却是惊愣了林雨一下。华夏影娱互动知名导演、编剧徐半山，曾获得国内外多项电影金奖、百花奖、金马奖、金像奖，更是常客。看着这个《星在流浪》的个人简介，林雨一时间都惊呆了。徐半山的名头，他还是有所耳闻的，毕竟是国内知名导演。但是林雨怎么也没有想到，这样一个大导演，竟然看上了自己写的一部青春言情小说。这要是版权洽谈成功了，那自己岂不是直接就起飞了？想到这，林雨心头顿时间忍不住的一阵激动，怀着忐忑的心情，林雨打开了后台留言。果然看到徐半山给自己发了一条有关版权改编的洽谈信息，没有犹豫，林雨直接回复了一句过去，并将自己的联系方式给发了过去。接下来的时间里，林雨便开始住在酒店里，静静的等待。任务失败的影响，似乎从此刻开始，渐渐被林雨选择性失忆了。而就在林雨耐心的等待着徐半山电话的时候，另一个电话却是突然打了进来。一开始，林雨还以为是徐半山打来的，结果电话一经接通，林雨这才发现，原来对面竟然是洽谈他原创歌曲的第311章版权购买。你好。请问你是林若雪小姐吗？电话一经接通，一个女人的声音便传了过来：“嗯，我是。请问你找我什么事？”林雨微微讶然，随即不解地询问道：“自我介绍一下，我叫宋芳，是歌手林贝的经纪人。因为感觉你的歌曲不是因为寂寞才想你，还不错，所以我们这边打算购买你歌曲的版权，你意向如何？”自称宋芳的女人语气微微有点倨傲地说道：“以林贝的名气，你应该听说过她吧？她的很多歌曲都是畅销金曲，能看上你这首歌也实属悄然，你应该感到荣幸。”宋芳接着说道。对于林妹这个歌手，说实话，林雨还真不认识。不过，既然人家是来谈版权合作的，林雨也就懒得计较那么多了。你们想要买我的歌曲，那你们打算出多少价格？林雨眉头微微一皱，反问道：“原本定价是三万块的，考虑你是新人的缘故，所以这首歌我们愿意出五万块购买版权。”宋芳高傲道：“那不好意思，这首歌我不卖。”林雨直接也是冷冷道：“嗯，什么意思？你觉得我们给的价格太低了？你可知道现在华语乐坛的行情吗？五万块已经是我们为你提价的结果了，希望你不要好高骛远。”宋芳语气严厉道：“我没有其他意思，这首歌我就是单纯的不想卖了，你还是另找他人吧。”林雨当即也是语气严肃道：“林若雪，你不要坐地起价，能给你这个价格，已经是我们念你创作不易了。再说了，你一个毫无名气的新人，凭什么卖高价？”宋芳言辞高傲无比，好似能买林雨的歌曲就是林雨的荣幸一般。这首歌是属于我的，我想卖多少都是我的自由，你无权干涉。至于坐地起价，你们五万块的价格，简直就是在侮辱我的才华，恕不奉陪。说完，林雨便直接挂断了电话。对于这种自认为高人一等的人，林雨从不会惯着他，哪怕他是什么所谓的明星经纪人也不行。要知道，不是因为寂寞才想你，这首歌可是经过了后世销售检测的金曲，那是一经发行就能大火的歌曲。结果宋芳竟然厚颜无耻的拿着五万块来买版权，林雨都不知道是谁给他的勇气。梁静茹吗？哦，不对，这个时代勇气是属于我的原创，所以不应该属于梁静茹给的。林雨突然又反应了过来，而另一边被林雨挂断电话的宋芳简直要气死了。他没想到有一天自己竟然会被一个普通人随意的挂断电话。要知道，平时别人见了他，那可都是得笑脸相迎的，最不济也是礼遇有加。可是到了林雨这里，他却是难得的吃瘪了。该死的，这个林若雪竟然还敢挂我电话！酒店客厅里，宋芳一脸愤怒无比的说道：“宋姐，怎么样？这个林若雪难道不愿意出售歌曲版权？”沙发上，一身穿粉色睡裙的曼妙女子轻声询问道：“她竟然嫌弃我们给的价格太低了，还敢挂我电话？”宋芳一脸愤愤不平的解释道。嗯，这首歌我感觉确实不错，挺适合我的风格的。要不你再给他打一个电话，我愿意再给他加三万块。粉色睡裙的女子再度说道：“好吧，小妹儿，那我就再给他打一个电话，希望这次林若雪能够识趣一点。”宋芳脸色缓和了几分，道。随即，他又拨通了林雨的电话，而林雨一看到竟然又是宋芳打来电话，本能的林雨都打算直接挂断了。但是想了想，林雨最终还是接了起来。林若
，刚才我们商量一下，这首歌的价格，愿意再给你加三万，一共八万块，买断你的所有版权。这下你应该满足了吧？宋芳依旧还是带着一抹倨傲之意道：“呵呵，我很好奇，你们究竟是怎么找到我的联系方式的？如果你只是和我说这些没营养的话，那我想我们没有再谈的必要了。”林雨嗤笑一声，冷冷道：“林若雪，你不要敬酒不吃吃罚酒，我可以很明确的告诉你，这个价格已经是我们能给出的最高价格了。希望你不要后悔。”宋芳语带怒意的说道：“放心吧。”就算你们后悔，我也不会后悔的。林雨冷冷回应道：“好好好，林若雪，咱们走着瞧。你会为今天的行为感到后悔的。”宋芳怒声冷笑道。只是下一刻，林雨却是直接再次挂断了他的电话。听着手机里传来的忙音，宋芳整个人都快气炸了。两次被同一个人挂断电话，他的怒火简直都快爆棚了。而当他再次拨打林雨电话的时候，却发现林雨已经把他给直接拉黑了。宋姐，你不要生气了，一个普通人罢了，他不识抬举就算了。睡裙女子急忙劝解道。可是你现在正处于事业上升期，如果有这首歌给你作为主打专辑，那么你肯定能够从二线进军一线歌手的。宋芳一脸焦急的说道：“宋杰，林若雪她不卖版权也没什么大不了的。刚才我已经查过了，她这首歌压根就没有注册数字版权，所以我们完全可以说是我们自己的原创。林若雪她一个普通人，哪来的资本和我们争？”林妹一脸阴险狡诈之色的说道。宋芳闻言，当即脸上便不由自主的浮现出了一抹阴险的冷笑。如此正好，那明天我就去安排你新歌首发的问题，正好一并将这首歌的数字版权给注册了。宋芳冷笑道：“此刻的林雨还不知道，他的歌曲已经是被人给惦记上了，而且一场针对他的阴谋也是就此拉开了序幕。原本在听到歌曲版权买卖的时候，林雨还有点期待，结果却是没想到遇到了宋芳这么个厚颜无耻之徒，不由得林雨都有点担忧小说的改编事宜了。如果到时候徐半山也是这个态度，那这个版权改编的事宜可就一点都不友好了。虽然歌曲和小说林雨都没有费什么劲，但总归现在还是他的成果，不是吗？”第312章：神秘惊喜。不过林雨一连等了一天时间。却是迟迟等不到徐半山的回信。见此，林雨当即也对小说改编不抱有什么希望了。一时间，林雨的生活似乎又回到了之前平静的状态。唯一的不同就是，现在林雨是女儿身，所以生活中很多小习惯不一样了。她也在不能大大咧咧的做事了。其实最让林雨感觉到苦恼的是上厕所。好在最终林雨都克服了这些困难，虽然仍然有那么一丝不习惯。第二天的时候，童诗雅却是一大早的就打电话过来问候早安，搞得林雨都有点莫名其妙了。诗雅，你这么早打电话给我，一定是有什么事吧？林雨狐疑道：“雨哥，你今天能不能陪我一起去参加一个活动？”童诗雅俏皮一笑，略带撒娇的说道。一听此话，林雨本能是想拒绝的，毕竟现在的他的身体情况，这要是让童诗雅看到了，到时候该怎么解释？只是还不等林雨拒绝的话说出口，童诗雅却是再度说话了：“雨哥，好不好吗？你就陪我一起去吗？我可是给你准备了一个惊喜哦。”童诗雅卖萌撒娇道。一听到惊喜，林雨却是突然低头看了看自己的胸口和星号星号。要论惊喜，林雨不知道自己现在这个情况，要是让童诗雅的知道了的话。算不算一个天大的惊喜？惊喜其实我也有，就是害怕到时候惊喜变惊吓了。林雨暗自在心底想到，到底是什么事？你搞得这么神神秘秘的，能不能稍稍透露一下？林雨旁敲侧击的打听道。不嘛，你先过来，然后我再告诉你。童诗雅继续撒娇道。面对童诗雅的无敌撒娇术，林雨最终还是败下阵来。好吧，我现在就过来找你，只希望你所说的惊喜不要变成惊吓才好。林雨笑着调侃道。又和童诗雅聊了两句后，林雨便挂断了电话。然后林雨便开始洗漱打扮了起来。没错，就是打扮。这是林雨这两天才渐渐适应的一个女人的心计呢。为了掩饰的更加完美，她必须要将自己打扮的更显英气一点，太柔美。林雨害怕童诗雅会察觉到端倪。以前女装的时候，林雨都没有现在这么多担忧，也从来不害怕被人看穿。但是现在真正变成女人后，林雨却是反而变得小心谨慎了起来，唯恐别人真的看出她其实就是一个真正的女人。身体上的转换，连带着林雨的性格都转变了不少。当然，这些其实都是林雨自己多虑的。在经过了近半个小时的梳妆打扮后，林雨这才怀着忐忑的心情出了门。出了酒店后，林雨直接便拦了一辆出租车，然后直奔童诗雅所在的小区而去。在出租车行进了约莫二十分钟后，林雨终于是赶到了童诗雅所住的小区。一下车，林雨大老远的便看到了站在路边静静等待着他的童诗雅。今天的童诗雅似乎精心打扮了一番，头发更是做成了一个仿古式的发髻加发簪的结合体，微微随风飘动的刘海和耳发，如瀑般的青丝，更是披散在身后，给人一种仙女下凡尘的古典美韵。饶是林雨，一时间都不由看待了。不过，相对于林雨的呆愣，其实此刻童诗雅也是同样的看待了。她万万没想到林雨今天也会打扮的这么漂亮出门。原本她以为林雨会穿着原本的男装衣服出门的，结果林雨倒是先给了她一个惊喜。看着林雨那比自己的规模还要恐怖的身材，童诗雅竟然感觉到了一丝自卑。而且，童诗雅还发现林雨的皮肤竟然变得比她还光洁细腻，犹如刚出生的婴儿般水嫩。若不是知道林雨的底细，童诗雅都该怀疑林雨到底是不是一个真男人了。不由得，童诗雅忍不住用手去捏了捏林雨的光洁细滑的手臂。诗雅。你这是做什么？顶着童诗雅幽怨的小眼神，林雨轻声询问道：“我
。嗯，好看吗？同时牙满脸期待的望着林雨道：“好看，不管你穿什么都好看。”林雨急忙笑着回答道：“可是雨哥，我怎么感觉你今天怪怪的？具体是怪在哪里，我又说不出来。”同时雅上下打量着林雨，十分困惑的说道：“啊，嗨嗨，我哪有什么怪的地方？一定是你看错了。来，让我看看你是不是想我了。”说着话。林雨急忙转移了童诗雅的注意力，然后一个公主抱就把童诗雅给抱了起来。哥哥，雨哥，你别闹，快放我下来！这里还有这么多人呢。童诗雅娇羞道：“嘿嘿，怕什么？我们是好闺蜜，不是？”林雨嘿嘿笑道。只是话一出口，林雨便感觉有那么一丝别扭了。在以前，林雨经常这样调侃倒是没什么，可是现在，她和童诗雅还真是成了一对好闺蜜了，如假包换的那种。感觉到心号心号凉飕飕、空落落的，林雨整个人却是再也笑不出来了。诗雅，你不是说要给我一个惊喜吗？惊喜在哪里呢？林雨突然想起了这一茬，急忙问道：“嗯哼，惊喜待会我再告诉你。现在你跟我去一个地方。”童诗雅突然从旁边提起了一个袋子，道：“闻言，林雨心底却是没来由的出现了一抹大事不妙的感觉。”“嗯，去哪？还有这袋子里装的是什么？”林雨询问道。“现在还不能告诉你，待会到地方了你就知道了。”童诗雅神秘兮兮的说道。见此，林雨当即也不再多问，而是和童诗雅一起静静的等待着。不多时，童诗雅便打到了一辆出租车，然后她终于是报出了此行的目的地。师傅。去镜湖亭，童诗雅直接对着出租车司机道。而林雨在听到镜湖亭这个地名后，心底便忍不住的开始思量了起来。第313章汉服节。对于镜湖亭这个地方，林雨还是略有耳闻的，算是林雨一个比较有名的古典建筑风景区了。只是这童诗雅带他去镜湖亭干什么？难道是赏荷花、坐游艇，全靠旅游了？越想，林雨心底却越是疑惑。不过林雨的疑惑并没有持续太久，很快出租车便赶到了镜湖亭景区。也直到此刻，林雨方才看出了一点端倪出来。今天的镜湖亭似乎是在搞一个活动，四周聚焦了不少的男男女女，活动的规模貌似还不小。只是让林雨没想到的是，这些人的穿着打扮都是仿古风的，宛如古代的长安街一般。若非是坐着出租车过来的，林雨还以为自己穿越到了古代的长安城了呢。诗雅，这里是在做什么活动？为什么大家穿着都这么怪异？林雨扫视了一眼四周，疑惑的询问道：“雨哥，你还不知道吧？今天可是汉服节，所以大家都是穿着汉服来参加活动的。”童诗雅一脸兴奋的解释道。听闻此言，林雨顿时间呆愣了一下。他是万万没想到，童诗雅竟然还喜欢汉服元素。再联想到童诗雅今天的仿古式打扮，林雨顿时间感觉自己似乎明白了什么。诗雅，你该不会也是带我一起来参加这个所谓的汉服节的吧？林雨瞪大了眼睛，一脸不可置信的看着童诗雅道：“没错呀、啊，不然为什么我还要带汉服过来？走吧，我们也赶紧去换上汉服，不然总感觉和他们有点格格不入了。”童诗雅赶紧催促道。一时间，林雨心底是五味杂陈，当真是他害怕什么就来什么。早知道是什么汉服节。林雨打死也不会来了，而童诗雅说好给他的惊喜，当真还应验成为了惊吓了。诗雅，我能不能不参加？林雨讪笑了一下，弱弱询问道：“不能，衣服我都给你买好了，你必须要参加。”童诗雅小脸正色道：“而且我给你买的可是同款的情侣装哦，你穿古风男装，我穿古风女装，刚好可以凑一对。”童诗雅俏皮一笑，接着道：“闻言，林雨只感觉自己的心头有无数的闪光羊驼飞奔而过。待会他要是真去换装了，那还不露馅了？只是箭在弦上，不得不发，都到了这个节骨眼了。”童诗雅恐怕也不会轻易放他跑路了。苦逼的林雨当即便是满脸愁容惨淡、生无可恋的神色了。雨哥，你脸色怎么这么难看？参加一个汉服节而已，又不是其他什么丢人的事，你不要这么悲观好不好？童诗雅察觉到了林雨的异常，当即便安慰道：“实不相瞒，其实我也给你准备了一个大惊喜，只是我害怕你会接受不了。”林雨暗自在心底腹诽道：“走啦，我们去换装了。”说着话，童诗雅便紧紧地拉着林雨去到了活动现场，专门准备的换衣间。看着那越来越近的换衣间大门，林雨却是仿佛看到了地狱之门一般。他自己都无法想象，待会以他现在的身材，穿着男装汉服出来时会是什么形象。到时候不用别人说，童诗雅也能看出露馅了。不过事已至此，林雨也只能是硬着头皮上了。接过童诗雅递来的一套古风汉服后，林雨便一头扎进了换衣间里。而与此同时，童诗雅自己也是拿着一套女性汉服走进了另一个换衣间里面。只是等到童诗雅都换好汉服出来了，林雨却依旧还没有出来。雨哥，你换好衣服了吗？怎么这么久、啊？童诗雅等的焦急，忍不住的在门外发声询问道：“嗨嗨，马上了，你再耐心等待一下。”愣了两秒后，林雨才显得十分吃力的回应道：“之所以吃力，那是因为此刻的林雨正在费劲的压缩束胸呢。为了不至于太明显，林雨用束胸狠狠的挤压自己的前凸身材，尽量达到不露破绽的程度。同时呀，虽然心下疑惑，却也没有多想，而是开始耐心等待了起来。不多时，林雨却在换衣间的门终于是开启了。同时呀，抬眼看去，就只见一袭古风长袍的林雨从里面走了出来。汉服穿在林雨的身上，似乎多出了一抹洒脱风流倜傥之气，宛如古代的才子如生一般。”衣袂飘飘的样子，更是给林雨萍添了几分君临天下的王霸之气。但此间却也多出了一抹英气，不由让人的联想到：公子生的好生俊俏，令
童诗雅最终还是提出了疑惑道：“呃，难道不好看吗？”林雨尴尬道：“不是，挺好看的。我觉得你现在的气质，再配上一柄宝剑，那便有了出尘剑仙的风韵了。”童诗雅甜甜一笑道：“不过我总感觉你还是有几分英气逼人，又有种花木兰女扮男装的气质。”童诗雅接着说道。闻言，林雨心底却是大惊失色。他没想到自己如此谨慎了，结果还是被童诗雅给看出了一点端倪出来。可不是吗？他现在真的还就是女扮男装了。林雨觉得现在自己的系统应该改名叫男装大佬了。毕竟自己现在是女儿身，不是？是呀，你现在才是宛如飘飘仙子了。汉服穿在你身上，简直就是绝配，太美了。林雨赶紧转移了话题，道：“嗯，真的吗？”听到夸赞，童诗雅显得更是羞涩和开心。当然了，我以前都不知道你原来穿汉服这么美，今天我算是大饱眼福了。林雨又赶紧补充道：“被自己喜欢的人一顿夸赞，饶是任何一个女孩，恐怕都得飘飘然了。”童诗雅当然也不例外。只见童诗雅换上的是一件粉红色的轻纱长裙汉服。衣袂飘飘的样子，好似随风起舞一般，完美的将童诗雅姣好的身材给显露了出来。再配合上她抹胸的一片雪白，当真是三人移不开目光了。第314章男女通吃。放在古代，童诗雅这样的装扮和容貌，完全就是公主郡主之流了。见童诗雅的注意力被自己巧妙的给转移了后，林雨心底这才松了一口气。他还真怕童诗雅再深究下去，给自己看路线了。然而就在这时，童诗雅却又是从袋子里掏出了一把折扇来。雨哥，我早就给你准备了一把折扇了，这样才更加符合你的气质。童诗雅很是雀跃的说道。闻言。林雨倒没有迟疑，从童诗雅手里接过了折扇，便装模作样的开始把玩了起来。在有了这把折扇衬托气质后，林雨原本的英气这才算是压制了几分下去。不过，若是有人仔细看的话，还是很容易看出林雨女扮男装的端倪来。走在由石板铺筑的小路上，来来往往的人群都是穿着各式的汉服，俨然就是一副古代的画风了。只是让林雨没想到的是，她和童诗雅的装扮却是最为亮眼的，所以不时便有很多人的目光扫视在她俩身上。这其中不乏有很多男人的目光，当真是令林雨亚历山大。以前女装时候，林雨还没有这种感觉，但是现在她却感觉有点慌了。身下有枪，干啥不慌？但关键的是，现在林雨她身下没枪了，所以她的内心实则是慌的一批。就在林雨胡思乱想的时候，一个穿着白色轻纱长裙的女子却是突然走到了林雨的近前。公子，我们可以合拍几张照片吗？女子的脸上点缀着胭脂水粉，再加上身上的汉服，倒也显得很是漂亮。突然被人邀约一起拍照，这是林雨万万没想到的。而且对方貌似还是一个美女呢。好啊，没问题。林雨微微一笑，回应道。顿时，女子便拿出了自己的手机，开始和林雨合影起来。在找了几处不同的背景合照后，女子更是大胆的抱住了林雨，拍摄了一张十分亲密的照片，惹得一旁的童诗雅很是吃醋。换做以前，林雨或许还会多多少少有点兴奋的，可是现在，林雨是真的心有余而力不足啊！脚枪不杀，说的正是现在的林雨。接下来的时间里，林雨又是遭遇到了好几波汉服美女的合拍邀请，更有大胆要联系方式的。好在，每当这个时候，童诗雅都会适当的站出来替林雨解围，倒也让林雨轻松了不少。当然，以童诗雅的魅力。自然也得引得不少的男人过来搭讪，不过他们都遭遇到了童诗雅无情的拒绝。不过就在这时候，又有一个长相颇为清秀俊朗的长袍青年走了过来。姑娘，我观你气质脱俗，清新典雅，实乃让我寝食难安。敢问可否合拍几张？男子一脸温文儒雅的对着童诗雅说道。见此，童诗雅原本是想拒绝的，可是一连想到林雨刚才和其他女孩拍照时的场景，当即心底便不乐意了。所以他在犹豫了一下了，便欣然同意了。好吧，我们可以一起合拍。童诗雅答应道。顿时间，青年男子神色大喜。当即便拿出手机来，开始准备和童诗雅一起拍照了。借此机会，童诗雅原本还想故意气一气林雨的，好让林雨也尝尝吃醋的滋味。可是让童诗雅没想到的是，此刻竟然有另一个男人也找上了林雨。这位兄台，我观你面色儒雅随和，想必定然也是内涵渊博之人。我这人素来喜欢和人广交朋友，正所谓酒逢知己千杯少。敢问兄台可否和我一同共赏这镜湖花色？男子一身青灰汉服，头上更是做了一个古朴的发髻，倒也显得颇具古典风流之气。闻言，林雨整个人不由一愣。他是万万没想到，自己现在这个样子，居然还有男人过来邀约他一起游玩。之前美女就算了，现在结果连男人都来了。林雨一时间都不知道该说啥了。一旁的童诗雅更是吃惊，自己这还没有让林雨吃醋呢，结果林雨那边倒是又和男人聊上了，这算怎么回事？之前和女人抢林雨也就算了，可是现在竟然就连男人也来了。童诗雅顿时间感觉自己压力山大，她这才发现林雨原来是男女通杀的体质啊。俗话说得好，防火、防盗、防闺蜜。可是童诗雅觉得自己现在得防着所有人了。因为他们都对林雨一副图谋不轨的样子。想到这，童诗雅也顾不得和旁边古风美男子拍照了，直接几步就来到了林雨的身边，双手更是紧紧抱住了林雨的手臂。不好意思，我们是一起的，所以你还请邀约别人吧。没有犹豫，童诗雅直接替林雨回答了青灰汉服男子的话语。没关系，我们可以一起去。青灰汉服男子微微一笑，接着道。闻言，林雨心底却是不禁开始疑惑了起来：这个男子如此强烈的邀约，究竟是为了什么？难道他已经发现？我是女扮男装了，所以想要对我图谋不轨。
，所以林雨想也没想就拒绝了。传闻搞基的都喜欢细皮嫩肉的小鲜肉，恰好林雨现在就符合这样的标准。不光林雨如此想，就连童诗雅此刻心底也是这么想的。毕竟一个大男人突然来邀约另一个大男人，这怎么看都有点激情满满的嫌疑了。只是让林雨没想到的是，清辉汉服男子却是突然凑近自己的耳边说了一句话：“兄弟，想玩点刺激的吗？考虑清楚了，可以来找我。我今天会一直在这里。”说完，清辉汉服男子便笑着离开了。到了此刻，林雨算是确认了，这男子还是搞基的。刚才林雨差点就怀疑是他看透自己的女扮男装了。好在只是虚惊一场。雨哥，他给你说啥悄悄话了？童诗雅这时却是满脸好奇的询问道：“嗨嗨，没啥，就是说他很想交我这个朋友。”林雨胡诌道：“嗯，真的只是这样吗？我怎么感觉他对你图谋不轨？”童诗雅满脸狐疑之色道：“第315章，琴棋书画，你别胡思乱想，没有的事。”林雨矢口否认道。见此，童诗雅当即也不再多说什么了，只是她的心底却是更加防范了起来，坚决不让任何女人和男人有可乘之机。接下来的时间里，林雨和童诗雅一起乘坐一艘小型的观光游艇，开始游览近湖的风光景色。不过，就在林雨和童诗雅玩的正尽兴之时，丽丽的声音却是再度响起了：“主人，你有新的系统任务已经刷新了，请问是否读取？”“嗯，又来新任务了，这是不是意味着我就要脱离女儿身的苦恼了？”林雨急忙追问道：“啊，主人，本次任务分为支线和主线任务两条。”但唯独没有你说的恢复男儿身，丽丽无奈的解释道：“好吧，我早猜到会是如此了。”丽丽，你还是说说这次任务的目标吧。林雨颓然道：“本次主线任务为通过女扮男装获得本次汉服节的最佳美男子奖项。支线任务，美男子怎么少得了琴棋书画？参加琴棋书画四项比试，夺得第一，并获得在场观众的认可。”丽丽一一介绍任务道：“主线任务成功，奖励60万魅力值和精品汉服时装一套。支线任务每完成一个，奖励30万魅力值。”丽丽又接着道。听完了系统任务，林雨不由得倒吸了一口凉气。算起来，这是他变成女儿身后的第一个任务了。结果这一下子就来了五个任务。林雨有心想要拒绝，可是一想到自己为数不多的六十万魅力值，却是连消除任务都做不到。丽丽，能不能不要这么坑爹？这个任务未免也太多了一点吧？林雨苦逼道：“主人，虽然任务多，但是奖励也挺丰厚呀。而且，如果你想要达成主任务，那么支线任务就一定得要做的。”丽丽解释道。闻言，林雨指的是摇头叹息了。谁叫他上一个任务失败了呢？待到船靠岸。林雨当即便拉着童诗雅前往了所谓的琴棋书画举办地，在经过了长长的走廊七拐八拐之后，林雨和童诗雅终于是来到了一处广阔的亭台前。此刻这里已经是聚集了不少的人，隐约还可以听到一阵的抚琴声悠悠响起。雨哥，你带我来这里干什么？难道是来听抚琴的吗？童诗雅一脸好奇地问道。我说，其实我是来参加抚琴比赛的，你相信吗？林雨苦笑一声道。闻言，童诗雅瞬间便呆愣住了，他是怎么也没有想到林雨居然是来参加抚琴比赛的。雨哥，你你是认真的吗？你真的会抚琴？饶是见惯了林雨带来的奇迹，但是童诗雅还是忍不住的惊呼道：“说实话，其实我不会，不过我觉得可以尝试一下。”林雨实话实说道。童诗雅瞬间无语了，一时间她都不知道该怎么说林雨了。就在这时，旁边一道不合时宜的话音却是突然响起：“呵呵，还真是大言不惭！抚琴岂是你一个不懂之人可以随意言论的？”说话之人乃是一身白色汉服的青年男子。只见他头扎玉簪，腰系玉佩，好一副翩翩公子的打扮。林雨循声看着。开始不停地打量起这个青年男子来，而青年男子也是目光上下打量着林雨。我虽然不懂抚琴，但这好像和你没什么关系吧？林雨眉头微微一皱，道：“确实没什么关系，不过我就是看不惯你这种不懂抚琴还装逼的惺惺作态，你这简直就是在侮辱抚琴文化。”青年男子再度说道：“侮辱不侮辱，不是你说了算，而且我也没有侮辱琴艺文化的意思，我只是在阐释我自己的观点。”林雨言辞正色道：“呵，还说不是在侮辱抚琴文化，我看你就是狂妄自大了，敢不敢和我比试一场？”青年男子脸上浮现出了一抹讥讽之色，道：“情谊是用来修身养性的，不是让你用来争强好胜的。你难道不觉得你才是在侮辱抚琴文化吗？”童诗雅这时却是突然开口反击青年男子道：“也直到这时，青年男子方才看到林雨身侧走出来的童诗雅，顿时间，青年男子便被童诗雅的美貌惊为天人，整个人都看得痴呆了。好一个绝色佳人！”青年男子暗自喃喃道：“姑娘，此言差矣。情谊确实是修身养性的不错，但遇到狂妄自大之人，一较高下。”还是很有必要的。青年男子露出了一抹自认为很帅气迷人的微笑，对着童诗雅说道：“怎么样，敢不敢和我比试一番？”青年男子挑衅似的看向林雨道：“雨哥，咱们走吧，不要理会他了。”童诗雅在一旁劝解道。而这时，因为林雨和青年男子的唇枪舌战，已经是吸引了不少四周众人的目光，所以很多人顿时间都抱着看热闹的心态盯着这边。自古才子配佳人，如果你连琴棋书画都不会，何德何能配得上这位姑娘？青年男子自认不凡，当即便朗声再度说道。他的目的也很简单，就是要激怒林雨，和他比试抚琴。在看到童诗雅的一瞬间，他的心底便已经是春心荡漾了。如果能借助抚琴比试的由头，将林雨给狠
比试一番也未尝不可。好，我同意和你比试。林雨自信一笑道，同时雅顿时间变急了，他没想到林雨一受激将法，结果还真就同意比试了。这待会要是输了比试该怎么办？雨哥，你不该答应他的比试的，咱们没必要和他计较这些没有意义的东西。同时雅焦急道，相信我，没事的。林雨突然一脸迷之自信的笑着道，看到林雨脸上的自信之色。同时，雅焦急的心情却是瞬间平复了下来。他不由又想起了林雨以前那些所创造的奇迹。当即，同时雅不再多说什么，而是满怀期待，静静地看着林雨接下来的表演。第316章，逼格满满。眼看林雨竟然同意了自己的比试，青年男子当即便神色暗喜。很好，作为一个男人，最重要的便是傲骨。如果你真的拒绝了，那只会让所有人都看不起你，你也不配做一个男人。”青年男子一脸倨傲地说道。“傻逼，老子现在本就不是男人。”林雨暗自低语一声道。只是这句话，林雨不敢说出来，毕竟童诗雅还在旁边呢。如果有只是单纯的鄙视，那就太没意思了。不如我们玩点彩头怎么样？青年男子再度提议道。你想玩什么彩头？林雨反问道。这样吧，现场所有人投票决定输赢。如果你输了，那就要当着大家的面给秦艺文化道歉，而且还要自扇一个耳光。青年男子环视了一眼众人，道：“那你要是输了呢？”林雨邪魅一笑，反问道：“呵呵，我会输？你在开什么国际玩笑？”青年男子沈笑道。自从听到林雨压根不懂弹琴后，青年男子便已经有了必胜的信心，所以他从没有想到自己会输。任何事情都具有两面性，话别说太满，小心被打脸。林雨当即也是冷冷一笑，道：“反之亦然。如果我输了，我向你道歉，并且自扇耳光。”青年男子神情高傲道：“那好，这个彩头我同意了。”林雨欣然答应道：“哼，你别想着输了以后耍赖。今天现场这么多人，大家一起做个见证，免得某些人输了以后不认账。”青年男子对着四周围观的众人道。闻言，四周看热闹的众人却是纷纷起哄了起来。没错，大家都是见证者，你们尽管比试吧。弹琴吗？那可真是太有意思了。你们快开始吧，我都等不及了。啧啧，又有好戏看了，快去买瓜子板凳。一时间，众人都纷纷议论了起来。眼看气氛已经被调动了起来，青年男子当即便朝着摆放在亭台中的一架古琴而去。自我介绍一下，我叫闵天元，今日为大家带来一曲相思泪，还望大家多多海涵。献丑了。说着话，闵天元便坐到了古琴前。随即，他的双手抚上了琴弦，却是突然闭上了眼睛，似乎是在用心感受古琴一般。闵天元足足闭目了十息后，方才突然又睁开了眼睛。下一刻，闵天元便开始拨弄琴弦，弹奏了起来。而随着闵天元的弹奏，丰富多彩的琴音也是随之响起。琴音时而高亢，时而低沉，时而连贯，时而间歇，当真有几分催人泪下的相思之情流露出来。不得不说，这闵天元的琴艺还是相当不错的，各种音色把控的十分精准，倒也算是有几分自傲的资本了。与此同时，林雨却是突然也闭上了眼睛。不过，林雨却并不是在欣赏琴音，而是思绪进入到了系统空间里，去兑换琴艺技能去了。俗话说得好，没有投资哪来的回报？虽然系统任务的奖励看似丰厚，但实则还得林雨自己先行垫付。没有犹豫，林雨直接花费了30万魅力值兑换了初级琴艺技能。而就在林雨刚把初级琴艺技能兑换使用的时候，一股关于琴艺方面的庞大知识便涌入了林雨的脑海。而且，随着这股琴艺知识的不断涌入，林雨发现自己的似乎有种烂熟于心的熟悉感。只是短短不过几个呼吸间，林雨便已经是完成了对琴艺技能的融会贯通。这种速度简直堪称恐怖。要知道，别人学习琴艺，那不得从小练习，而且还得有天赋才能学得成。但林雨学习琴艺，就只是短短两分钟不到的事情。这要是说出来，恐怕当场就得震惊所有人了。而当林雨再次睁开眼睛的时候，闵天元的一曲《相思泪》已经是弹奏到了结尾阶段。现场听曲的众人，此刻脸上无不是赞赏之色。嗯。这闵天元的抚琴之术已经算得上是造诣颇深了，没有几年的琴学苦练，恐怕是达不到这样的效果。弹的确实不错，音色把控的极为精准，转换间也是来去自如，颇有大师风范了。再有几年深造，一定会是一方琴艺大师。这首相思泪，让人催人泪下，已经有一丝意境出现了，简直太好听了！一时间，在场懂琴之人都纷纷议论道：“无不是对闵天元琴艺的肯定。”都说内行看门道，外行看热闹。林雨在学会了初级琴艺技能后，当即也听出了闵天元琴艺之中的好坏。虽然弹奏的确实不错，但始终还是差了那么几分火候，让人有种心有余力不足的感觉。随着最后一个琴弦的波动落下，闵天元的一曲《相思泪》终于是落下帷幕了。弹得好，简直太好听了，让我有种相见恨晚的感觉，绝对是琴艺大师的水平了。台下人群里，有人当即便大声叫好，并且还带头鼓掌了起来。一时间，大家纷纷都被带动一起鼓掌了起来。虽然他们并不知道为什么要鼓掌，甚至还有一点莫名其妙。见此，林雨却是忍不住的笑了。不用想，他也猜到。这个带头之人肯定是和闵天元认识了，感谢大家的认可。小生情谊上浅，还配不得如此荣誉。闵天元一脸谦虚的向众人拱手道：“虽然谦虚，但是他脸上的倨傲之色却是怎么也掩饰不住。”随即，闵天元的目光便投向了林雨，挑衅意味不言而喻。没有犹豫，林雨当即也是准备快步上亭台弹奏。只是童诗雅却是突然抓住了林雨的手臂，一副欲言又止的模样：“雨哥，加油！我相信你肯定是最棒的。”沉默了一下，童诗雅突然鼓励道
。一时间，众人都面面相觑，似乎还处于懵逼之中。简单四个字，充分体现出了林雨的逼格所在。震慑的众人哑口无言，就连童诗雅也被林雨如此独特的自我介绍给惊呆了。第317十章杀伐情刃，什么情况？这就完了？还要我去？这位仁兄的自我介绍够牛逼啊！当真是逼格满满的，令我等望其项背。好嚣张啊！这是完全不把闵天元放在眼里啊！一时间。台下众人纷纷议论道，而闵天元的脸色也是相当难看。他本以为自己就够嚣张的了，但是此刻和林雨一比起来，光是言语上他便已经输了一筹了。面对众人的非议，林雨面色如常，不为丝毫所动。至于他为什么要选择说出如此具有逼格的话语，那是因为他自己也不知道自己要说点啥了。闵天元之少还可以介绍一下自己要弹的曲子，可是林雨却是连自己究竟要弹什么都不知道，所以这让林雨怎么介绍？没有理会众人的议论，林雨径直的来到了古琴前坐下，随即林雨的食指开始缓缓的抚摸琴弦。这一刻，林雨突然感觉自己似乎有一种似曾相识的熟悉感涌上心头，就好似这架古琴是他很多年前弹奏时用过的一般。林雨轻轻地触摸琴弦，感受着上来传来的手感，脑海里却是开始回忆着刚才那股情谊知识。怎么回事？他在干啥呢？怎么半天没动静？在拿鼓捣啥呢？该不会是真的啥也不会吧？嘿嘿，让这小子装逼，现在知道两眼一抹黑了吧？我看他就是，压根不会弹琴。一时间，台下众人又是纷纷吃瓜议论了起来。而闵天元见到这一幕，脸上也是不由得。便浮现出了一抹笑意来，我倒要看看你还要装到什么时候。闵天元暗自窃喜道。只是下一刻，林雨的手指却是突然动了，正一声悠扬而婉转的琴音突然响起，瞬间便将骚动的人群给震慑了下来。而这时，林雨的眼睛却是突然闭上了，随即又是一阵轻柔舒缓的琴音响起，显得格外的悦耳。此刻的林雨脑海里开始出现了一幅画面，那是一片古战场，黑压压的铁骑大军一眼望不到头，他们庄严肃穆，排列整齐的站在一起，一股冲天的杀伐之气。宛如实质，银白雪亮的长枪之上，似乎蕴含了无穷的森冷杀机。而在这片黑压压的铁骑大军对面，则是一位白衣胜雪的年轻男子。他的容貌清秀俊逸，一头青丝随风飘动，纵然只身一人，却仿佛拥有一夫当关、万夫莫开的磅礴气势。在这样的背景下，空气中似乎都充满了肃杀之气。年轻男子的面前摆放了一架古琴，此刻他正盘膝在古琴之前，修长而葱白如玉般的手指正轻轻地拨弄着琴弦，显得很是从容淡然。面对千军万马，白衣男子竟然开始弹奏起古琴来。一开始的时候，琴声悠扬而婉转，就仿佛白衣男子自己的心境一般从容自若。只是当琴声响彻一半的时候，铁骑大军前一个将军模样的魁梧男子却是动了。他一扬手中的长枪，却是率先朝着白衣男子杀伐而来，牵一发而动全身。这一刻，整个铁骑大军都开始朝着白衣男子杀去，杀气在这一刻似乎都汇聚，成为了一柄尖刀，直直的朝着白衣男子刺去。只是让人意想不到的是，面对如此的千军万马，白衣男子却是轻抚琴弦，随后他的琴声陡然一变，由轻快温婉。转变成为了杀伐之音，无数的琴音犹如看不见的利刃一般，直接朝着千军万马杀伐而去。冲在最前面的魁梧将军直接遭遇到了情刃的攻击，那无形的锋刃打在铠甲上，发出叮叮当当的金铁交击声。这一刻，无数的铁骑更是直接被情刃刺杀的跌落马下，人的惨叫，马的嘶鸣，无时无刻不再响起，人仰马翻的场面更是犹如浪潮一般的席卷了整个铁骑大军。但是纵然如此。冲到最前面的铁骑将军却是没有退后半分，依旧还是一往无前的冲向了白衣男子。鲜血翻飞的战场上出现了诡异的一幕：数万铁骑呈半弧形杀向白衣男子，而他们的尸体却也呈现半弧形，横七竖八的倒了一地。后面的铁骑几乎就是踩着前面同胞的尸体在前行，但是冲得更快，却也死得更多。这是一场不见兵刃的屠杀，许多人无形之中就被情人给刺杀了，残肢断臂更是散落了一地。而随着战场血腥程度的增加，白衣男子手上的动作也是越来越近，琴音也是愈发的激昂高亢，似乎整片天地间都充斥了无尽的琴音一般，让身处在这片天地中的众人无处遁形。只有被情人收割生命的宿命，眼看铁骑将军驾着铁骑就要临近白衣男子，而这时白衣男子手上的动作却是突然一撩整个琴弦，随即一道巨大的情刃伴随着琴音飞向了铁骑将军。噗！一声闷响过后，铁骑将军身下的战马却是突然间四分五裂了，鲜血迸溅的满地都是。但是反观铁骑将军。虽然狼狈，却是并没有受到多大的伤害。他没有迟疑，立马徒步飞奔，朝着白衣男子杀来。眼看一记雪亮的寒芒就要洞穿白衣男子的眉心之时，变故突生，白衣男子食指猛然间爆发，整个古琴都站立的发出一阵巨大的琴音来。霎时间，整片天地都为之变色，无数的情刃席卷全场。噗！一声刀刃切入肉体的闷响过后，铁骑将军的身形顿住了，再也无法再寸进一步。而他手中的银白枪刃，更是距离白衣男子眉心不过一寸的距离。下一刻，白衣男子食指轻按琴弦。所有的琴音一瞬间便消失得干干净净，好似从来不曾出现过一般。而这时，整个战场上也是一片死寂，宛如没有了一丝生机。白衣男子凭借一柄古琴，以一己之力就灭杀了千军万马的铁骑大军，没有一人幸免于难。哪怕是最为
，没能抗住白衣男子最后的一记爆发。下一刻，白衣男子收起了古琴，站起身来，转身而去。也直到这时，铁骑将军的身体才缓缓的倒在了地上，渐渐失去了生命气息。第318章，情义大师。一曲弹奏完毕，林雨也是终于睁开了眼睛。只是让林雨没想到的是，台下的众人居然此刻都还在闭目沉浸其中。原本应该嘈杂喧闹的现场，此刻却是安静的出奇，似乎所有人都被林雨的琴音带入到了。那片古战场一般，更有人的额头都已经渗出冷汗来了，好似他就是铁骑大军里的亲身经历者一般。这是秦意，这是秦道意境啊！天啊，没想到我有一天居然能沉浸到秦意中去。难道他是秦道大师吗？不知过了多久，人群里终于是有人醒转了过来，满脸不可思议的看着林雨道：“大家仔细听，余音绕梁，三日而不绝，这是只有秦意大师才拥有的水准。”天啊，没想到今天我居然有幸见识到秦意大师。又一人附和道：“刚才的意境大家都看到了吗？简直太可怕了！”秦音杀伐之刃直接灭杀了千军万马，这是何等的气势！一时间，台下众人无不纷纷交头接耳，惊骇的谈论了起来。而反观林雨，此刻却是淡然无比的俯首站立的亭台之上，看着台下的众人没有言语。其实这倒不是林雨故作深沉，而是他也没有料到自己灵感而发的一曲琴音可以产生出如此震撼的效果来。在那一刻，林雨自己都完全沉浸了进去，仿佛他自己就是那个白衣男子一般，而台下的众人就是铁骑的千军万马。试想一下，面对如此的意境，台下的众人能不感到震撼吗？毕竟他们也是完全被林雨给带入了进去。要说最为震撼的，当属闵天元了。刚才林雨的一番即兴弹奏，直接也把他给带入到了那种意境中去了。光是意境这一点，林雨的情意水平就甩他好几条街了。大师，敢问这首曲子是为何名？人群里有人忍不住的询问林雨道：“嗯，这首曲子其实只是我灵感而发，至于名字，那我便称它为十不傻。”想了想，林雨淡淡道：“听闻此话，在场众人无不再次意境。”不由得，众人便想起了那铁骑将军从跌落马下，再到挥动长枪刺杀向白衣男子，似乎这之间的距离正好就是十步。此等意境，再配合上此等曲名，当真是乃是一代大师绝曲了。妙啊，妙啊！人群里突然出现了一个老者，只见他一身的素白长袍，颇有一番仙风道骨的韵味。快看，是情义协会的古天明，古会长。哎，还真是古会长啊！听说他的情义造诣颇深，已经是一代情义宗师了。没想到古会长居然也如此看好林雨的曲子，那这岂不是说？林雨的实力已经只逼秦义宗师的水准了，一时间，现场众人又是一阵的唏嘘不已。老先生谬赞了，晚辈只是一个初入此道的新人，谈不上大师之名。林雨急忙拱手作揖道：“小友不必谦虚，你的水平足以称之为一代秦义大师了。假以时日，华夏秦义一道必然有你的一席之地。”古天明满脸赞赏的看着林雨道：“小友，我乃是秦义协会的副会长古天明，如果你想更进一步发展，不妨可以考虑一下加入我们秦义协会。”古天明向林雨抛出了橄榄枝道：“能遇到林雨这么年轻的秦义大师。”古天明心底此刻也是无比的激动。这些年，随着流行乐器的普及，古乐器一道一度被压缩的没有了生存空间。而作为琴艺一道的传人，古天明迫切想要招揽年轻一代天赋异禀的新人入道。可是现在年轻人哪有闲心雅致来学古琴？所以今日一见到林雨，古天明便生出了爱才之心，有心想要招揽林雨进去协会发展。只是面对古天明的邀请，林雨心底其实是没有太大兴趣的。若不是系统任务，林雨才懒得来弹奏古琴呢。古大师，你的好意我心领了，只是暂时我还没有此番考虑，所以。望晚辈数不能如愿了。林雨走下了亭台，谦卑的回应道：“一听此言，不光是在场的众人，就连古天明自己也是不由得呆愣住了。他是万万没有想到，自己抛出的橄榄枝林雨居然会直接拒绝了。要知道，加入了情谊协会，那可就是算半官方背景了。到时候各种好处、各种演出，肯定是会接踵而来。想要提升自己的水平和名气，那还不是轻而易举的事？而且，说不定还能直接定义为非物质文化遗产的传人。这样的头衔和身份，换谁可以毫不留念的拒绝？这林雨是疯了吧？”古大师的邀请，他居然都拒绝了。卧槽，这可是一个飞黄腾达的机会，他居然毫不犹豫的便拒绝了。要知道，有多少人想进入协会都进入不了吗？可能是他压根就不懂得加入协会的含义吧。等着吧，他以后肯定会后悔的。这一刻，在场众人又纷纷忍不住的吐槽道：“哼哼，林小友，你暂时不加入也没关系，这是我的名片。如果以后你有心想要在情谊之道上得到更高的发展，不妨可以来找我。”说着话，古天明便递了林雨一张清墨色的精致名片。好，那就多谢古大师了。林雨接过名片，感谢道：“见到这一幕，众人无不再次惊叹。看向林雨的眼神也是变得不一样了。当然，现场众多女子看向林雨的目光也是变得更加炙热了起来。毕竟，一个如此帅气且情谊又如此精通的男人，简直可以用才艺双全来形容了。没有一个女人不对这样的男人而动心。只是他们不知道的是，林雨此刻压根就不是真正的男人。面对众女子赤果果的目光，林雨感觉压力山大。不过，在场唯独也有一人没有诧异于林雨的决定，那就是童诗雅。相较于众人对于林雨的非议。”童诗雅则显得淡然太多了。虽然他也有点为林雨感到惋惜，但是他更相信林雨这么做是有自己原因的，而且只是一个区区加入协会的机会而已，无伤大雅。其实更让童诗雅震惊的是，林雨
，不免更加对林雨好奇了起来。嗯哼，你身上到底有多少的秘密？童诗雅暗自在心底想到。第319章，围棋棋局。而另一边的闵天元，此刻整张脸已经快黑成黑炭了。到了此刻，已经没人关注他的情况了。而且，秦毅比试的高低，显然现在也是高下立判了。能得到秦毅宗师古天明的肯定，林雨的秦毅直接碾压了闵天元不知多少倍了。这让闵天元的内心极为受打击。更为关键的是，进入秦毅协会一直就是闵天元梦寐以求的事。结果今天林雨如此轻松就得到了这样的一个机会，而且还是古天明的亲自邀请。到头来，林雨居然婉言拒绝了，这又让闵天元的内心遭受到了一万点暴击。不由得，闵天元开始更加的仇视起林雨来了。他嫉妒林雨的才华，嫉妒林雨能拥有童诗雅这样的美人，嫉妒林雨现在所拥有的一切荣誉。如果没有林雨的出现，说不定现在受到众人仰慕的就是他了，说不定古天明邀请的人也是他了。但是现在一切都变了，眼看秦毅比试已经落下了帷幕，闵天元不由得便想起了之前和林雨的赌注，一念及此，闵天元当即便打算趁着众人不备，直接开溜了。只是下一刻，林雨的话音却是突然响起了：“闵天元，你这是准备去哪？难道我们的比试你不准备分个高下了吗？”林雨看着闵天元，淡淡道：“无端被人给嘲讽了一番，顺带还要遭受众人白眼，林雨可不是冤大头，所以该讨回的公道自然还得要讨回的。”呵，我想去上个厕所，不行吗？你管的未免也太宽了吧！闵天元极力压制住自己尴尬的神色，嘴硬道：“现在秦毅比试也结束了，难道你不打算让大家投票分个高低了吗？”林雨再度问道：“就是啊，刚才比试也是你提出来的，现在难道还想耍赖不成？我看他就是心虚了，不然怎么一声不吭的就准备跑路了？别磨叽了，赶紧来接受审判吧！我都有点迫不及待，想看你自扇耳光了。”一时间，现场的吃瓜群众们也纷纷起哄了起来。霎时，闵天元的脸色更加阴沉了：“哼，不就是投票吗？那现在我们就一分高下，支持我的。”站到我这边来，谁的支持者多，就算谁赢。闵天元继续嘴硬的说道。然而下一刻，所有人都齐刷刷的站到了林雨这边，纷纷和闵天元划清了界限。至于闵天元那边，还是有人支持的，只不过加上闵天元自己也才三个人，谁输谁赢，这一下自然是见分晓了。你说了，现在该兑现赌约了吧？林雨望着闵天元，淡淡道。一瞬间，闵天元的脸色阴沉的可怕，他看向林雨的目光也是变得冷厉尖锐了起来。秦毅本是修身养性，你如此争强好胜，不觉得有辱秦毅文化吗？闵天元义正言辞地说道：“一听此话，不光是林雨，就连在场的其他人也是纷纷忍不住的笑了。比试是你提出来的，现在情谊文化你也说出口了，如此厚颜无耻、双标的想法，你怎么说得出口？”林雨冷笑道：“呵呵，只是情谊而已，算不得真本事。有没有胆量和我比试一下围棋？反正都丢脸丢尽了，闵天元也就懒得去在乎面子了。”索性耍起了无赖，转移话题道：“一码归一码，情谊比试的事还没有算，你提围棋干什么？难道想耍赖？”林雨冷冷道：“不，我没有耍赖的意思。”秦毅比试的赌注我先欠着，咱们再比试一下围棋怎么样？闵天元厚颜无耻的提议道：“你想怎么玩，我奉陪到底。”林雨脸上浮现出了一抹自信之色，道：“原本他就是要秦七书画一起完成任务的，现在闵天元居然自己把脸凑过来让他打，林雨自然是不介意的。”哼，这次围棋比试，彩头我们玩大点怎么样？谁要是输了，谁就脱一件衣服，敢不敢玩？闵天元挑衅似的看着林雨道：“这个条件可是闵天元冥思苦想才突然想出来的，其实他压根不怕林雨拒绝。”如果林雨拒绝了比斗，那将会更好，因为这样便能弱了林雨的气势。而他虽然输掉了秦毅比试，但是能在围棋上不战而胜，也能多多少少挽回一点面子了。好，那就依你所言，希望你这次能信守赌约。林雨淡淡一笑，道。闻言，闵天元自己倒是不由愣了一下。原本他以为自己提出这么过分的赌约，林雨应该拒绝才是的，但是他没想到林雨居然还答应了，不由得闵天元开始怀疑起林雨的围棋造诣来。哼，他一定是在装腔作势，我就不信他围棋也能碾压我。闵天元暗自在心底安慰自己道：“约定了新的比斗后，现场众人却又是兴奋了起来。能有好戏看，大家都是相当有兴趣的。当然，这或许也和国人的爱吃瓜的天性有关。嘿嘿，又有好戏看了，就是不知道这次围棋谁能胜出。到时候男人表演脱衣舞，想想还真是刺激啊！这汉服可不比其他衣服，脱掉一件可就没衣服了。到时候看裸奔也不错嘛。我有强烈的预感，这个闵天元绝对是反派剧本，待会他肯定会输的裤衩子都没有。”这一刻，众人又纷纷交头接耳的议论了起来。很快，一行人便离开了古琴亭台，直奔最近的围棋活动所在地而去。一路过来，一行人是浩浩荡荡的，顿时间便吸引了不少人的目光。一些原本还不知道发生了什么的人，在听说了有人比斗后，当即也是加入了大军里面，朝着围棋活动的杀去。不多时，一行人便来到了围棋活动所在地，这里依旧是一个古色古香的亭台楼阁，而在亭台里面，则是一副十桌十凳刻成的围棋棋盘，交手双方各坐一边，即可开始棋局。而在前来这里的途中，林雨也得到了丽丽提示支线任务完成的提示音，奖励三十万魅力值也是瞬间到账了。没有犹豫，林雨当即便又兑换了初级奇异技能出来。原本一窍不通的围棋，林雨一瞬间便领悟很多知识点。也直到此刻，林雨
围棋大师。在众人的拥簇下，林雨和闵天元很快便来到了围棋棋盘前坐下了。林雨执白棋，而闵天元则执黑棋。由于黑棋先手的缘故，所以闵天元当即便在棋盘的中央位置放在了一颗黑棋子。见此，林雨也不犹豫，抬手就是一枚白棋子，落在了黑棋的侧上方。虽然只是第一轮的交锋，但是两人间的火药味还是十分强烈的。很快，整个棋盘上便落下石子了。到了此刻，闵天元渐渐开始变得吃力了起来，下黑棋的速度也是明显变得慢了下来。一些懂棋之人此刻也是围绕在两人身边驻足观看。至于那些不懂围棋之人，此刻就是全然图个热闹，他们不关心谁输谁赢，他们只关心待会谁会脱衣服。都说内行看门道，外行看热闹。林雨的闵天元的对局很快便吸引了众多围棋爱好者的注意，更有一些人放下了自己手里的棋局，跑过来看林雨和闵天元的对局了。相对于闵天元吃力的对局，林雨则就显得游刃有余多了。他每一棋的落下都能恰到好处的狙击闵天元，关键的是这些点往往都是闵天元意想不到的地方。但是让众人不解的是，林雨这一盘棋并没有及时的围杀闵天元，反而是破绽百出的各种放水，而闵天元则是趁此机会布局自己的黑棋，隐隐的更有几分大局已定的意味出现。一旁的童诗雅虽然看不懂围棋。但他显然也看到闵天元下棋的速度越来越快了，这无疑表明闵天元很是得心应手，似乎已经摆脱了林雨的围杀，现在将要反杀林雨了。不由得，童诗雅微微有点担忧了起来。虽然他对林雨的信心依旧不减，但是面对劣势，担忧还是不可避免的。嗯，白棋这是什么意思？为什么他明明有机会可以打压黑棋的气势的，可是却偏偏放过了，反而剑走偏锋？嗯，的确看不懂。现在黑棋大势已成，再想要围杀可就不是那么容易了。白棋威矣，一步错，步步错。他明显已经错过了最好的机会，现在不过是在垂死挣扎罢了。一时间，围观的众人皆是忍不住的叹息道：“纷纷都是看好闵天元的黑棋。”而这时，闵天元却也是好整以暇的看着林雨，脸上不由自主的便浮现出了一抹得意的笑容来。林雨，放弃吧，这局你输定了，何必要垂死挣扎呢？有用吗？闵天元一脸得意的看着林雨道：“没有理会闵天元的叫嚣，林雨轻轻的落下了一子，这才抬眼看向了闵天元。胜负尚未已定，你怎么就确定我一定输了？”林雨淡淡道：“哼，死鸭子嘴硬。”今天我便要杀的你片甲不留！说完，闵天元便抓起一枚黑棋，直接放在了一个绝杀的位置。但是让闵天元没有想到的是，林雨的一子白棋落下后，直接便巧妙的化解了僵局。而且更神奇的是，随着林雨的这一子落下，整个白棋似乎都被盘活了一般。这这不能，怎么会是这样？闵天元大惊失色，整个人不可置信的看着棋局。死，我懂了，白棋这是在下一盘大棋啊！难怪我们刚才看不懂了。没错，我怎么感觉这盘棋好像在哪见过，有种似曾相识的感觉。这一子下的位置。可真妙啊！直接盘活了整个局势，黑棋局势岌岌可危了。一时间，围观之人又开始倒戈相向，纷纷看好了林雨的白棋。被林雨的这一子白棋一搅和，闵天元方寸大乱，整个人额头也是渗出了一层细密的冷汗来。思索了片刻，闵天元终于还是下了一子，准备去拦截林雨的白棋。不过下一刻，林雨落的白棋却又是到了另一个地方，这让闵天元措手不及。局势的突然转变，让闵天元下棋的速度变得如同归宿一般。林雨还没说什么，现场围观的吃瓜群众们却是忍不住了。你到底下不下呀？磨磨蹭蹭的，浪费我们时间是不是？早死晚死都是死！闵天元，接受现实吧。我相机都准备好了，你还不脱衣服吗？就是，刚才你的那股的意境呢？现在怎么没有了？面对众人的非议，闵天元的脸色顿时间都阴沉了下来。催什么催？有本事你们来下！闵天元暴喝一声道。只是众人对他的话语却是更加不屑了。随着时间的一分一秒过去，林雨的白棋落到了第五子，而这时闵天元却是已经无路可走了。我懂了，这是真龙九变。著名的真龙九变棋局啊！人群里有懂翔之人惊呼道。顿时间，众人再是一惊，纷纷被林雨的这盘大棋给震得惊骇无比。至于那些不懂围棋之人，则在听到真龙九变这个霸气的名字后，当即也是纷纷惊诧的看着林雨。虽然他们并不知道这意味着什么，但是牛比就完事了。闵天元，现在你输了吧？该兑现赌约了。没错，这次说什么都要他兑现赌约，不然我们就替他把衣服给扒了。快，快脱衣服！由于刚才闵天元已经彻底的败坏了路人缘。所以，此刻众人都是一脸幸灾乐祸的看着闵天元。至于林雨，则是早已经被那些懂围棋之人给围了起来，纷纷询问这真龙九变棋局的诀窍所在。更有一个男人当场就要下跪拜林雨为师了。围棋迷的心思，常人难以理解，就连林雨自己也无法理解。他不过就是现学现用罢了。至于这么夸张吗？其实这真龙九变棋局并没有很难。你们刚才不也全程看下来了吗？好好琢磨琢磨，也就出来了。林雨安慰众多围棋迷们道。听到林雨的话语，众多围棋迷当即便开始着手研究起整盘对局起来。得以脱身后，林雨赶紧拉着童诗雅挤出了人群，然后看向了正一脸呆愕的闵天元。你输了，林雨淡淡道。不，这不可能。为什么？闵天元积蓄依旧的情绪此刻爆发了。但这又怎么样呢？输了就是输了，赌约还得继续